అవ్వుకు అనాలకే ఒక ఫ్యాక్షన్ గా ముద్ర పడిపోయింది అవుకు యొక్క నేపథ్యం ఏంటి అసలు చరిత్ర ఏంటి అవుకు అసలు అవుకు అంటే రాజస్వం ఆదిల్ షా అనే అతను దండయాత్ర చేస్తే ఆరబెట్టి వంశస్తున్నటువంటి తిమ్మరాజు అతన్ని తరిమి కొట్టాడు సో దాన్ని బట్టి ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉన్నటువంటి అవుకు ఈ ఫ్యాక్షనిస్ట్ లేకుండా ఇట్ల చెడ్డపేరు రావడం అనేది మాకు బాధ కాటసాని కుటుంబానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరితో ఫ్యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది అలా అది ఎలా ఎండ్ అయింది అంటారు తోలమోడలు ఎప్పుడు బ్రిటిష్ కాలంలోనే పది మంది మండలు జరిగింది ఆ వెంకట సుబ్బారెడ్డిని ఈ కోన రామిరెడ్డి చంపాడు వాళ్ళిద్దరు పార్టీషిప్లో ఎక్కడ చెల్లింది సో ఆ రామ్ వెంకటరెడ్డికి నర్సింహారెడ్డి సపోర్ట్ చేశాడు ఓకే మళ్ళీ అది కూడా ఆ గొడవకు కారణమైంది ఎక్కడ బనాపల్లి పోతూ పోతూ నర్సింహారెడ్డి దగ్గరికి పోవాలని ఆగాడు అక్కడ జీపు పంక్చర్ ఏదో అయింటే వాళ్ళంతా రివర్స్ అయ్యి పూర్ణారెడ్డిని చంపారు ఓకే ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా ఆగింది లేదు ఫ్యాక్షన్ ఇంకా నరసింహారెడ్డికి ఇంకా రాముడికి ఏం జరిగింది రాముడు బిజ్జం సత్యంరెడ్డి ప్లస్ యానాథ్ రెడ్డి వాళ్ళు సపోర్ట్ ఎలా తీసుకున్నాడు అసలు ఎలా జరిగింది అంటారు సురారెడ్డికి సత్యరెడ్డికి రాజీ చేశారు వీళ్ళు కూడా సరే అన్నారు వాళ్ళు నమ్మినారు అంటే సోమవారం ఎప్పుడో కోర్టు వాయిదా ఉండింది కర్నూలులో సో అందరూ పోయినారు గోర్లగుట్ట అనే ఊరు ఉంది బనగాపల్లి నుంచి బేద జిల్లాకి మధ్యలో ఉంటుంది కొండలు ఇరుక్కు కొండలు ఇరుకు రోడ్డు ఆ రోడ్ బస్సులో అంత స్పీడ్గా పోలేవు వీళ్ళు ఆర్టీసీ బస్సులో పోతా ఉన్నారు దాంతో పేల్చాడు ఆ టైర్ అయిపోయిన తర్వాత బస్సు ఆగింది అంటే పెద్దగా ఫ్యాక్షన్ సంబంధం లేని వాళ్ళని వదిలిపెట్టి ఏడు మందిని మాత్రం ఏడు మందిని గొర్రెగుట్టలో సెవెన్ మర్డర్స్ కేసు అలా అయిపోయింది కర్రీ వెంకటరెడ్డిని ఎలా చంపారు ఎక్కడ చంపారు బాబుల కేసు కదా ఎందుకని ఇల్లీగల్ ఎవరిచున్నాయి కదా సో మొత్తం ఆ కేసులో లోపల పెట్టారు ఆయనకు బెయిల్ రాలే కండిషన్ బెయిల్ ఇచ్చారు అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరలోనే బాంబు దాడి చేసి చంపారు రాంబోపాల్ రెడ్డి వాళ్ళ అనుచరులు వీళ్ళంతా కూడా బుల్లెట్ల దండలు వేసుకొని అలా గుండ్ల సింగవరం అలా వస్తా అంటే అంత ఇళ్ళల్లో నుంచి అంత నెక్కి నెక్కి చూసేవారట వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉండేవి ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే ఒకటి కొంచెం సంపాదన మార్గాలు దొరికాయి ఏ విధంగా సంపాదన మీకు తెలియదు ఏమైంది ఎమ్మెల్యేలకి ఎస్పెషల్ కాబట్టి ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండేవి ఎవరైనా సరే వాళ్ళ కార్యకర్తలకు అదే మనం చూపించాల్సిందే రామలక్ష్మణ్లా ఉన్న కాటసాన్ రాంబంపాల్ రెడ్డి కాటసాన్ రామ్రెడ్డి మధ్య కూడా గ్యాప్ వచ్చింది అంటారు ఎందుకు వచ్చింది అంటారు అదే ఎమ్మెల్యే కావాలని రామ్రెడ్డి కూడా అనిపించింది మెయిన్ ఫ్యాక్షన్ అంతా ఆయన మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు నియోజకవర్గాలు బైఫర్ కట్ అయింది ఇంకా సమస్య లేకుండా పోయింది గంగన్న అని ఒక ఎస్ఐ ఉండేవాడు తింపే నాయక్కు ఆయన సపోర్ట్ చేసేవాడు గంగన్న చల్లారామకృష్ణాడిని వాళ్ళ నాయన్ను తిట్టాడు కేర్ లేకుండా పౌరుషం వచ్చి చల్లారామకృష్ణాడు యూత్ అనమాట యంగ్ ఆయన కూడా ఎస్ఐ ఊరు మధ్యలో కొట్టాడు ఆయన ప్రమోషన్ మీదనో మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ మీదనో కోయిల కొట్టకు వచ్చినాడు ఇద్దరు తండ్రి కొడుకు జైలు ఉన్నారు జనరల్ గా సబ్ జైలు కూడా కాపలా పోలీసులు ఉంటారు కదా తండ్రి చంపిన అత్యంతం రైలిపోతున్నాడు కదా ఆయన లింబే నాయక్ అని చెప్పేసి మెల్లగా పైకి పాకుంటూ వచ్చి బాబు కృష్ణ ఏడున్నప్పుడు బిజ్జం సత్యంరెడ్డిని ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా చెప్పారు అంటే మ్యాక్సిమం పార్సారెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయినా వాళ్ళు కాకపోయినా ఫ్యాక్షన్ అయితే ఉంది కదా సత్యరెడ్డి అంటే ముందే పెద్ద ఇది అనే దృష్టిలో సత్యరెడ్డి చంపాలనుకున్నారు సత్యరెడ్డి మీద ఎన్ని అటాకులు తిన్నా తప్పించుకున్నా అంటే ఆయన జాగ్రత్త అట్టాడు ఆ రోజు ఎందుకో నిర్లక్ష్యం చేశాడు ఒక జీప్తోనే పోయాడు మంది కూడా ఎక్కువ లేరు చెట్లకు రిజినాడు అయినా చాలా మన సత్యంరెడ్డి సత్యం ఎంత పడి ఒక ప్రశాంతతకు మంచికి పేరు పొందిన గ్రామము ఏదంటే అక్కడ కాశీపురం కాశీపురంలో ఉండేది కమ్యూనిస్ట్ కొండారెడ్డి అంటే మీ నాన్నగారు తొమ్మిది హత్యలు జరిగేంతలా ఎందుకు ఆ గ్రామం ఫ్యాక్షన్లో కూరుకుపోయింది అంటారు అసలు మా ఫాదరు యాక్చువల్గా కమ్యూనిస్టు సిబిఐ ఎమ్మెల్యే పనిచేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఎలక్షన్లో వచ్చారు నార్పెట్టి నేను అనగదో కాలని చెప్పేసి నేను వెంకటరెడ్డి మామ డిసైడ్ అయినాడు ఆ మూమెంట్లో చల్లారాం కృష్ణ పిలిపించి ప్రచారంలో భాగం మా ఊరికి వచ్చాడు యాక్చువల్గా మాకు హెచ్చరిక దీనికే వచ్చాడు 
చెల్లెలు అనుకుంటున్నాడు మా ఇంటికి వచ్చాడు మా నాయన లేడు మా చెల్లెలు మా అమ్మ వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారు అక్కడ ఇంకా మాటల్లో మాటలు ఏమైంది చూడమ్మా కొండారెడ్డి రాజు పక్కిరెడ్డికి సపోర్ట్ చేయకుండా మానుకోమను చాలా సీరియస్ బాగా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు మీ ఇష్టము మాతో పెట్టుకుంటే చల్లాతో పెట్టుకుంటే ఆగలేరంటే చాలా ఎక్కువ మాట్లాడినాడు వెంటనే వీళ్ళు ఆడలంతా తిరగమల్లి ఆయన రాడ రాడమే మా ఊరికి మా మామ ఇంటికి వచ్చాడా ఈయన ఆయన చెప్పేసి ఒకటేసారి ఒక్కడే కాల్చుకుంటూ వచ్చాడు ఉండే ఆ స్త్రీ ముస్లింలో మేము చదివేటప్పుడు ఒక ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతూ ఉంది ఆ టైంలో ఒక టెలిగ్రామ్ వచ్చాను ఇవర్ ఫాదర్ సీరియస్ స్టార్టింగ్ మీడియా టైం సీరియస్గా ఉందంటే నంద్యాలలో హాస్పిటల్ జరిపించినారేమో అని చెప్పేసి నేను డైరెక్ట్గా నంద్యాలలో బస్ స్టాండ్లో దిగాను ఇంకా బయటకి ఒక హోటల్లోకి వచ్చినాను ఏదో మొహం కడుక్కొని బాగా కాపీ తాగుదామని ఇట్లా పేపర్ పేపర్ అంటే ఆ పేపర్ తీసుకున్నాను దాంట్లో చల్లారామకృష్ణ అడి స్టేట్మెంట్ ఉంది సో అది ఎంతటువంటి మా ఇల్లు మా ఇల్లు పక్క పక్కనే ఎట్టి పరిస్థితులు నువ్వు ఇంట్లో పోవద్దు నీకు ఈడికే పోయిన వస్తుంది అని చెప్పేసి మా నాపేడు బాగా ఎవరు కానీ మా ఇంటికి వెళ్ళి రానికి లేదు పిల్లోడు మా ఇంటికి రెండో కొడుకు అంత కొత్త ఐదు ఐదు నెలల పిల్లోడు అనమాట పుట్టినాడు సో అంత ముద్రాడాలని చెప్పేసి మన ఆయన పోయినాడు పోయిన టైం అది అనుకోలేదు సొంత బామర్తం దాడి చేస్తారని అనుకోలేదు ఆయన పోయిన ఒక్క నిమిషానికి రేనాటి గడ్డ ఒకప్పుడు ఈ పేరు చెబితేనే అందరికీ వెన్నెలో వణుకు పుట్టేది పౌరుషానికైనా ప్రతి కార్యానికైనా పెట్టింది పేరు ఆ ప్రాంతం నాటి ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి నాటి నుండి నిన్న మొన్నటి బిజ్జం కాటసాని చెల్ల కుటుంబాల పరంపర ఎంతటి చరిత్ర సృష్టించిందో ఆ ప్రాంతంలో అందరికీ తెలుసు అయితే నాటి విషయాలు జ్ఞాపకాలు సంగతులను నేటి యువతకు తెలియజేసే ప్రయత్నమే ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇందులో భాగంగా ఈరోజు ఆ ప్రాంత విషయాలను తెలియజేయడానికి సీనియర్ పాత్రికేయులు ఫ్యాక్షన్ బాధితుడు రేనాటి గడ్డ బిడ్డ అయిన కాశీపురం ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి వివరాలు తెలుసుకుంటాం నమస్కారం ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు రేనాటి గడ్డ ముద్దు బిడ్డ కాశీపురం ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఓకే రేనాటి గడ్డ అంటేనే అసలు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు రేనాడు రేనాడు అనే వాళ్ళకే అవుకు మనగానపల్లి కోయలకుంట్ల ఈ జమ్మలమడుగు ప్రాంతం కూడా వస్తుందండి జమ్మలమడుగు పొద్దుటూరు పొద్దుటూరు వరకు ఇవన్నీ రేనాటి గడ్డ ఇదంతా అంతా కూడా బెల్ట్ కదా అంతా కూడా ఫ్యాక్షన్ ఏరియాలో అంతా కూడా ఒక ఫ్యాక్షన్ గడ్డ అనమాట అదంతా అవును ఇప్పుడు రేనాటి గడ్డ అనేది బాగుంది కానీ అవుకు అనే వాళ్ళకే ఒక ఫ్యాక్షన్గా ముద్ర పడిపోయింది ఏం సార్ అవుకు యొక్క నేపథ్యం ఏంటి అసలు చరిత్ర ఏంటి అవుకుంది అసలు అదే యాక్చువల్గా చాలామంది పర్సెప్షన్ ఎట్లా ఉంది అవుకు అంటే ఫ్యాక్షన్లు కాదు ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినటువంటి ముద్ర అది అవుకు అంటే రాజసం అవుకు అంటే పౌరుషం రాజసంతో కూడిన పౌరుషం ఓకే ఓకే ఎస్పెషలీ మీరు చరిత్ర కనుక చూస్తే విజయనగర ప్రభువులు మనం మొత్తం తెలుగునాడుకి ఎంతో ఖ్యాతి తెచ్చారు ఓకే ఆ ప్రభువులను కా కాపాడడంలో ప్రధాన పాత్ర ఈ అరవిటి వంశస్థులది ఆరవిటి ఆరవిటి వంశస్థులది అంటే నలుగురు వంశస్థులకు అంటే ఆ విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి నలుగురు ఆ నాలుగు వంశస్థులకు వాళ్ళు సర్వసన్నాధ్యక్షుగా పనిచేశారు అందులో తిమ్మరాజు అనేటువంటి వ్యక్తి ఆ తిమ్మరాజు వంశీకులే ఈ ఆరవిటి వాళ్ళు ఓకే వాళ్ళే అవుకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఒక సైడు పెనుకొండ ఒక సైడు కందనవోలు ఇప్పుడు కర్నూలు అంటాం ఇంకో సైడు ఆదోని ఈ దుర్గాలన్నిటికి కూడా వాళ్ళే ప్రధానమైనటువంటి రాజులు సో అంత చరిత్ర వీళ్ళకు ఉంది మీకు తెలుసు ఒక ఆయన తిమ్మరాజు అనే ఆయన చెరువు కట్టించాడు ఇప్పుడు అవుకులు పోతేనే ఇప్పుడు ఫోర్ టీఎంసీ రిజర్వాయర్గా ఇప్పుడు కూడా మనం అంటే రిజర్వాయర్ పాయింట్ ఫైవ్ టీఎంసీ రిజర్వాయర్ను ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ టీఎంసీగా చేసుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఉపయోగించగలుగుతున్నాం అంటే ఎంత పటిష్టంగా వాళ్ళు కట్టారు అట్లా అట్నే ఎదురుపాడనే చోట గుత్తి దగ్గర మొత్తం గుత్తి చెరువు చాలా చోట్ల వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా చోట్ల వాళ్ళు చెరువులు కట్టించారు దాంతోపాటు వాళ్ళు యుద్ధంలో చాలా ఫిరోసియస్గా పాల్గొనే వాళ్ళు నమ్మకంగా విజయనగర ప్రభులకు ఉండేవాళ్ళు ఆదిల్ షా అనే అతను దండయాత్ర చేస్తే ఆదిల్ షా ఆదిల్ షా అంటే చాలా పవర్ఫుల్ ముస్లిం కింగ్ అవునవును బీజాపూర్కు పాలించాడు ఆయన వచ్చేసి విజయనగరం మీద దండయాత్ర చేశాడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కొత్తగా వచ్చిన వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆయన దండయాత్ర చేస్తే 
Sana mana almost kol pun es peristiwa. Kak bete, ini na arah itu umur sesudah ni umur twenty. Alir, sorry, ini na timmarazu, ayatan ni terima kotor. Okay. Ayat rawat amali, ini memu bidar saya nak kuda, fitting twenty ni lo. Ini wakil idam lo bidar saya, dana itu cerdu bidar saya ni dah bidar pas centum. Dana itu terkos se, ayat almost idam lo bodi pay pergi ke tempat orang kinde pergi ada guru ni cie. Guru ni cie pergi ni perlu jenala ini secara bandis tamu jailer bertamu lekukan dua ribu setengah tu jilat tu sih terus terang. But itu timur azu seni berde ayat na wajib pilih. So anta tiaga dina lah twenty, anta power show ni twenty, dan tu patga walau biji negar papu laku. Pati cerita, ini lagu ni tuan tuan nak lagi di samsara nallo. Pati cerita, adbu tengah, ekor kekar reaksi nak lebih cukup tu, ini lagu perempuan cerau, atau kaum nu posisi cerau. So ini tu, mungkin tu, mungkin dulu sih, mana ini mana kalau nak buat, anda waktu 200 years back buat, ini lagu ni macam mana dekik, sama kali ni nanti ala, nara nara jenis pesi, saya nak ukur susu tu le. Okay. Ah, itu lagu British baru tu, saya nak cecah ni tiga baru lagu ni pala buat, saya nak sahaja cerau. Okay, ini lagu ni. Ha, nala tu macam ni, engko kaya nak buat. Aiyah na. Desa mula ekor lain ni dengan kerja sahaja macam macam. Yang macam macam tu, garbi ni setel orang na panik uste. Aami ko oget ni nara kuli iwalan. Oget. Oget ni nara kuli iwalan je. Pesi. Ante aami ko aami kerjilo na bentuk. Yes. Oget ni nara kuli ichi, ichi na bari. Ne pada lalu na niti mai tu mana tu ni sahaja macam macam. Oget. A sahaja macam tu guru ni. So, dani perti ento ganap jadi tu orang tu dia ukku. Ii fakta ni setel guna itla jadap orang ramai ni dia mak bawa. Sir, how did you say that? Yes, we were in 1556 in 1556. We were talking about this. 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 Ini kerana apa? Apa raksasa raksasa tengah di dalam lalu aliran mereka itu sampai syaru. Atau ada wujudnya sama raja walap. Walau patram ini walap walap bersih ini. Atau ada ini adil siap. Dan villa na ukuran itu entah berapa. Entah villa kita perdana menjadi pesi. So ukuran itu entah beri villa yang raksasa na bangga. Ia entah apa ukuran yang perlu itu asalnya. Wira ragu peramanj je pesi ukuran ni. Ia perlu mana? Wira ragu. Ia perlu pakai mana tu? Yang ramalah kontrol lah undi. Aku ko pakai ni undi tu undi. Yang ramalah kontrol lah undi. Akar undi walau. So, wilwa perkara pilalu baru dan ada lu bilang. Dulu pura, apik apa tu? Atma itu je skuni walau cikgu ledu. Okey, wakar rajinu. Aini perlu ragu ramal rajin je pesi. Aini nak kerjut tapi sekarang. So, bila aini adil saya beli pun terawat. Ia na pakai kocci si, malay terawatah ayah na, apa tu kapur sahijah na samu kurus kuni, oka malay oka kota katu kala ni pesi, alat ni je sesi, ya awu kuk sami, pula present tu na awu kuk sami pun lo, peta kota la pranta mula ayah na niwasa muntado, rajatan ni insurum kosmu, wet kukkan udul tar, apat la oka bayar awa joshab ni indah, bayar awa, bayar awa joshab, bayar awa joshab, adi namae walo, bayar awa ni, bayar awa ni kukkan lo, kukkan joshab, so dah ni namae walo, bayar awa ni kukka. So atla ni munduk kukan udul te, ini puja lalu aja lalu, serikai purna present tu awu ku ane pranto lalu, dengar abi, ekor tu pukul na murugda mudi bete, ah murugda mu, ah wede kukal arupe dene, hokko hokko, ane murugda mudi bete. So tan to ini seran te, ini kultur raya mana dra raja ni pranto mu, ikar jess kuna mana, anje pesi aras ni jessar. So puja lalu jepnet bini, akar puja lgi jess jessin terawata, perem berda mu anje te. Itla mana ko, weda kuku kamar ini kita, sunaka dhoni puramani perdam. Sunaka. Sunaka dhoni puramani perdam. Ini pastu seni itu ni nih cintra, tu malai puja hari, leh ata unda bound ada tu. Adi em sebentar je sendo, adi per perdam manje pesi. Ahok, adi ahok kau ni perdam. Atla ahok kau ni cini. Ahok kau ni peru, wadit pada tu ahok kau ni cuci nanti. Okay. So walai ka, ipur kuda miru, raja bidindi, kota bidindi, teru bidindi, ipur kuda walai anu walu walai ganat. Gana cerita pun gana ngaji betul. Ah, cerita cerita ni jual cuci na. Hah. Jala itu kan. Kau tu, aku tu ante ibaksi seluk ada tu. Mungkin mama prajala persepsi mara jenah asal mundi. Okay. Apa mara itu? Ni kani antar ni gana cerita pun na aku tu i faction mara kelar tu kan ante aku tu mandala perdilo ni pun na gunla singgawaram, kashi puram. Ni kashi puram lo faction ni ni malah ojidi gunla singgawaram, chinnam palli, uppala padu. 
కోయలకుంట్ల ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్షన్ మండలాలుగా ఫ్యాక్షన్ ఏరియాలుగా ఫ్యాక్షన్ గ్రామాలుగా పేరు గడిచే ఫ్యాక్షన్ ముద్రలో ఒకటే గుండ్ల శ్రీరంగవరం తీసుకుంటే గుండ్ల శ్రీరంగవరం అంటే అందరికి గుర్తుకొచ్చేది కాటసాని కుటుంబం ఇంకా చిన్నంపల్లి కుటుంబం తీసుకుండేలకే బిజ్జం కుటుంబం ఇక ఉప్పలపాడు కుటుంబం తీసుకుండేలకే చల్ల కుటుంబం ఇక ఫ్యాక్షన్తోనే సంబంధం లేని కుటుంబం అంటే అనవసరంగా ఆ గ్రామంలోకి కాశీపురంలో గ్రామంలోకి చొరబడి కొండారెడ్డి గారి మరణానికి కమ్యూనిస్ట్ కొండారెడ్డి గారి మరణానికి దారి తీసింది దానివల్ల కాశీపురం కూడా ఈ ఫ్యాక్షన్ జాబితాలో చేరినట్టు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా చెప్పండి ఎందుకు ఇవి ఫ్యాక్షన్ గ్రామాలుగా మారిపోయాయి ఏ గ్రామాలు ఆ గ్రామాలు సపరేట్ ఉన్నా ఏ గ్రామంలో వాళ్ళకి ముఠా తగాదులు వారి వారికి ముఠా తగాదు ఉన్నా ఒక గ్రామానికి ఒక గ్రామానికి లింకు ఏర్పడుతూ ఎవరికి వారు చనిపోతూ వాళ్ళకు వాళ్ళే చంపుకుంటూ కుటుంబ సభ్యులను కూడా అంతమందించుకునే స్థాయికి వచ్చేసారు ఇక్కడ అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది గుండ్ల సింగవరంలో ఫ్యాక్షన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది కాటసాని కుటుంబానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరితో ఫ్యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళు అది ఎలా ఎండ్ అయింది అంటారు వాస్తవంగా చాలా మంది అనుకుంటున్నట్టు గుండ్ల సింగవరంలోనే మొదటి ఫ్యాక్షన్ ఏం కాదు అంటే ఊకు వరకు వస్తే అదే మొదటి ఫ్యాక్షన్ అనుకోవాలి కానీ ఆ ప్రాంతంలో అందరికి బంధుత్వాలు ఉన్నటువంటి ఒక ఊరు తోలమడి కూడా ఉంది ప్రజెంట్ కోలు కొలింగుండ్ల ప్రాంతం అనమాట కొలింగుండ్ల కొలింగుండ్ల ప్రాంతం కొలింగుండ్ల మండలంలో ఉంది అది తోలమడిలో ఇప్పుడు బ్రిటిష్ కాలంలోనే పది మంది మండలాలు జరిగినాయి ఒకే రోజు కొలింగుండ్ల మండలంలో తోలమడుగు తోలమడుగు పది మందిని ఒకేరోజు చంపేసి ఒక రెండు ఇళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పది పది మందిని ఒకేసారి చంపేసి అక్కడ ఊరు మధ్యలో ఉన్న చేదురుబాయలు వేసేసారు ఎవరు చంపారు వాళ్ళ ప్రత్యర్థులు చాలా బ్రిటిష్ రికార్డులు అవి ఓకే ఓకే దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు చాలా వరకు మొన్నటి వరకు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి శిక్షలు పడ్డాయి శిక్షలు చేసి ఇచ్చారు గల్లుకి ఇచ్చే అప్పుడు అప్పట్లో గల్లుకి ఇచ్చేవాళ్ళు సో కాబట్టి గల్లు కంటే అండమాన్ పంపించేవాళ్ళు అట్లా పోయి వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళు ఆ చుట్టుపక్కల బతుకడం అది సో అప్పట్లో తోలమాడు కానీ చోటు తప్ప ఇంకా ఎక్కడ ఫ్యాక్షన్ లేదు ఈ గుండ్ల సింగారులు కూడా కొత్త ఫ్యాక్షన్ అయితే కాదు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లోనే అప్పట్లోనే ఒక మాట జరిగింది ఎవరు ఎట్లా జరిగింది మాట ఎవరు ఎవరిని చంపారు ఈ కాన కోన వెంక కోనరామిరెడ్డి అని ఒక మనిషి ఉండేవాడు కోనరామిరెడ్డి ఒక వర్గము కాటసాని వెంకట సుబ్బారెడ్డి అని ఒక వర్గం కాటసాని వెంకట సుబ్బారు అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి రామపాల్ రెడ్డి గారి తాత గారు లేకుంటే వాళ్ళ దాయాది అట్లా ఉంటాడు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ వీళ్ళ పూర్వీకులు అనుకోండి వాళ్ళ మధ్యలో ఫ్యాక్షన్ నడిచింది ఆ వెంకట సుబ్బారెడ్డిని ఈ కోనరామిరెడ్డి చంపాడు అప్పట్లో అది చిన్న పొలం తాగా అదికి వచ్చింది అది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కి వచ్చి చంపేసి తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా అది పెద్ద మనుషులు లేదు అందరూ సర్ది చెప్పడం వల్ల అది సర్ది సర్దు మనిగింది కానీ ఆ దేశభావాలు అట్లే ఉండేటివి అందరూ వాళ్ళ వారసురాలు ఒక ఆమె కోన సంజం అని చాలా ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఆమె అక్కడ ఊళ్ళో ఈ ఈ కోన రామిరెడ్డి వాళ్ళ వారసత్వాన్ని కొనసాగించింది సో ఆ క్రమంలో తన దాదాపు చానేళ్ళ పాటు లేకపోయినప్పుడు కూడా ఆ ఉద్యుక్తులు అట్టే ఉండేటివి అప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఈ కాటసాని కుటుంబాలంతా ఒక దిక్కే ఉండేటివి అయితే వీళ్ళ మధ్య ఎట్లా వచ్చిందంటే వీళ్ళు దా ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఈ ఎమ్మెల్యే గారు కాటసాని రామ్మపాల్ రెడ్డి వాళ్ళ నాయన గారు నరసింహారెడ్డి ఆయన పేరు అట్నే వాళ్ళ దాయాది అంటే ఆ నరసింహారెడ్డి గారికి నరసింహారెడ్డి చిన్న ఆయన కొడుకు చిన్న ఆయన కొడుకు ఆయన పేరు రాముడు వాళ్ళు ముగ్గు వీళ్ళు కాటసాని రాముడు రామిరెడ్డి రామిరెడ్డి అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రజెంట్ ఒక ఎమ్మెల్యే రామ్ రామిరెడ్డి ఉన్నాడు అని కాబట్టి రాముడు అని కూడా బెస్ట్ ఓకే కాటసాని రాముడు ఎందుకంటే ఆయన అట్లనే పాపం ఆయన పనగానపల్లి ఎమ్మెల్యే ఈయన పాండ్యం ఎమ్మెల్యే కాటసాని రామ్మోపాల్ రెడ్డి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉండేది కాటసాని రాముడు అంటే వీళ్ళు చిన్న ఓకే సో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అందుకోసం ఎవరికైనా కానీ రాముడు అనే బెస్ట్ ఆయన అట్లనే పాపం మంచిది మంచిది సో ఈ నరసింహారెడ్డి వాళ్ళు నలుగురు అన్నదమ్ములు నరసింహారెడ్డి ఓబులరెడ్డి శివారెడ్డి ఆ తర్వాత నాగిరెడ్డి వీళ్ళు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు రాముడు వారు పెద్ద ఆయన వచ్చేసి నారాయణ రెడ్డి రెండో ఆయన పుల్లారెడ్డి మూడో ఆయన రాముడు సో ఏమైందంటే దయాదులకు సహజ సహజంగా వచ్చేటువంటి ఓటొండి చిన్న చిన్న విభేదాలు నడుస్తూ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎలక్షన్లో అక్కడ వస్తే కలిసే చేసుకుంటున్నారు నరసింహారెడ్డి పోటీ చేసినప్పుడు కలిసే చేసుకున్నారు అంటే వ్యతిరేకం చేసినారు కొన్ని విభేదాలతో లాస్ట్ మూమెంట్లో మళ్ళీ కలిసిపోయి నరసింహారెడ్డికే సపోర్ట్ చేశారు నరసింహారెడ్డి అంటే అదే రామపాల్ సర్పంచ్కి చేసినాడు పక్కన వీళ్ళ ఉమ్మడి పంచాయతీ పెద్ద ఒకటి పెద్ద కొట్టాలని చెప్పేసి ఉంది సో ఆ ఊరికి సంబంధించినటువంటి ఆవుల కొండారెడ్డి అనేటువంటి ఆయన లాయరు ఆయన గెలిచాడు ఒక్క కొడితే గెలిచాడు ఓకే
ఆ వెంకటరెడ్డి ప్లస్ ఇక్కడ ఈ రాముడు రాముడు ఈ రాముడు ఇద్దరు కూడా ఒక ట్రాక్టర్ కొనిన్నారు అప్పట్లో ట్రాక్టర్లు ఉండి వ్యవసాయం చేయడం క్రేజ్ ఆ టైంలో సో మనకు ట్రాక్టర్ ఉండాలరా అని చెప్పేసి అనుకున్నారు మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరు ఈయన ఎంగు బాగా రాముడు బాగా ఎంగు ఫెరోషియస్ పర్సన్ కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్షిప్లో ఎక్కడో చెల్లింది ఆ పేమెంట్ కన్నా ఏమైనా చెడి గొడవ పడినారు బాగా తనుకునే కాడికి వచ్చినారు సో ఆ రా వెంకటరెడ్డికి నరసింహారెడ్డి సపోర్ట్ చేశాడు ఓకే నరసింహారెడ్డి ఇంకా రాముడు ఏమంటే వీళ్ళ అన్నదమ్ములు నిలబడ్డారు ఇంకా వీళ్ళ నాయన అంటే రాముడు వాళ్ళ నాయన ఆయన పేరు వెంకటరెడ్డి ఆయన ఏమి ఇంకా ఏం పెద్దగా చెప్పలేకపోయినాడు మొత్తం మీద గొడవ సద్దు మనసలేకపోయినాడు కానీ ఈ రాముడికి ఆయనకు చాలా ఇదైపోయింది నరసింహారెడ్డి సపోర్ట్ చేశాడు దాని తోడుగా వీళ్లకు కంబైన్డ్ ఫ్యాక్షన్ ఉన్నాయి పక్కన రెండు ఊళ్ళు ఉన్నాయి ఈ కోనాపురంలో రాముడు వచ్చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు రాముడు రాముడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు రాముడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఈ అక్కడ ఈయన పెళ్లి చేసుకునే బామ్మడిదికి శివరామరెడ్డి అయిన పేరు అతనికి వాళ్ళ దాయతో ఒక మళ్ళీ అక్కడ కూడా పడినది కోనాపురంలో సో అక్కడ ఏమైందంటే ఈ రాముడు బామ్మడిదికి రాముడు సపోర్ట్ చేశాడు అక్కడ అతని శివరామరెడ్డికి సంబంధించిన అప్పు నుండి ఎవరైతే ఉన్నారో నరసింహారెడ్డి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేశారు ఓకే నరసింహారెడ్డి సపోర్ట్ చేశారు టోటల్గా ఏమైంది మళ్ళీ అది కూడా గొడవ కారణమైంది అతన్ని ఈ రాముడు వాళ్ళు బనయాంపల్లి చంపేశారు వీళ్ళ బామ్మడికి అప్పునెంటు ఆయన పేరు శేషిరెడ్డి ఏదో ఉంది నరసింహారెడ్డి బామ్మడి అప్పునెంటి అప్పునెంటు వీళ్ళు బనయాంపల్లి చంపేశారు కత్తిలే ఇప్పటికి అంటే ఆయన ఏమైనా పని మీద పోయినాడు అతికి ఆయన వేరే పని మార్కెట్కి ఏదో పోయినాడు సొంత కోసం అప్పుడు చంపుకునే స్థాయి రాలేదనుకుంటా గొడవ అయితే పడిందారు కానీ అప్పుడు ఇంకా హత్య లెవెల్ లెవెల్ లేదు దారి కాసి చంపేశారు మొదటి 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 అదే ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళ మధ్యలో అంటే పక్క పూర్తి ఇది వీళ్ళ ఊళ్ళో మధ్య ఉన్న మటర్ ఏం కాదు ఆ తర్వాత అదే టైంలో అన్నవరం అని ఇంకో ఊరుంది పక్కన దానికి వచ్చేసి ఈ వెంకటరెడ్డి ఆ ఊరికి వెంకటరెడ్డి అక్కనిచ్చాడు చెల్లెలు ఇచ్చాడు నరసింహారెడ్డి ఎవరికి వర్గంలో ఉన్నటువంటి దయాది వెంకటరెడ్డి ఆయన చెల్లెలు ఆ ఊరికి ఇచ్చాడు అక్కడ ఈ రాముడు అన్న నారాయణ రెడ్డి ఉన్నాడు కదా ఆయన అక్కడ పిల్లి చేసుకున్నాడు సో మళ్ళీ అక్కడ వాళ్ళు మళ్ళీ అనదమ్ములే వాళ్ళని అంతా వెనుపైన వాళ్ళే కదా వీళ్ళు కాడసన వాళ్ళే వాళ్ళ సో ఆ అనదమ్ముల మధ్యన గోడ పంచాయతీ ఉండింది అరుగు సోఫా చెట్టు అంటారు కదా సో మన పల్లెటూళ్ళు ఉంటాయి కదా సోఫాలాగా అంటే బండలతో చేసినది సో దానికి సంబంధించిన గోడ పంచాయతీ ఒకటి ఉంది అది చిన్న చిన్న చిలికి చిలికి గాలి అని చెప్పి చాలా పెద్దది అయిపోయి అక్కడ పెద్ద ఫ్యాక్టరీ నడిచింది గొడవలు అయిపోయినాయి దాంట్లో సహజంగా ఏంటంటే వెంకటరెడ్డికి మద్దతుగా అంటే వెంకటరెడ్డి వెంకటరెడ్డి బావకు మద్దతుగా నరసింహారెడ్డి గారు రాముడు సారీ నారాయణ రెడ్డి నారాయణ రెడ్డి బావమర్దికి మద్దతుగా ఈ రాముడు మెయిన్గా ఫ్యాక్షన్ చేసుకున్నారు అదే అంటే రెండు కుటుంబాల మధ్యన తీవ్రంగా వచ్చేసింది ఓకే తీవ్రంగా వచ్చేసి అదే టైంలో వీళ్ళకి సంబంధించిన ఒక మనిషి ఇందాక ఒక ఆమె కోన సంజమ్ అని చెప్తాం కదా ఆమెకు సంబంధించిన పొలంలో వీళ్ళు గడ్డమేకుల పల్లె వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎరుకలలో వచ్చి జీవాలు జీవాలు అంటే గొర్రెలు ఆ పొలంలో గొర్రెలు మేసి సో ఆ కంప్లైంట్ను రాముడి దగ్గర తెచ్చింది ముందే వీళ్ళంటే సరిపోయేది కాదు రాముడి దగ్గర తెచ్చింది నరసింహారెడ్డి వాళ్ళంటే ఆమెకు సరిపోయేది కాదు సో దానికి పోయి ఈయన పోయి దర్శనం పన్నాడు నరసింహారెడ్డితో ఈ రాముడు పోయి అదే దానికంటే కొంచెం అటు ఇటు ముందు అనుకోండి అప్పుడు ఇంకా ఈ మాట్లాడు జరగలేదు మణిపూర్లో కొంచెం అటు ఇటు అనుకుందాం అర్థం అంటే ఒకదాని కొట్టి ఎట్లా జరుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నాను నేను దాంతో పాటుగా ఇంకోటి ప్రధానంగా అయితే ఏంటంటే సంటెన్ అని ఒక ఆయన వీళ్ళ పొలాలకు కాపలా కాసేవాడు ఎవరు పొలాలు ఈ రాముడు సంబంధించిన పొలాలు అతన్ని చంపారు ఎవరు చంపారు ఈ నరసింహారెడ్డి వర్గీ చంపారు అతను అన్నీ పొలంకానే చంపారు అంటే అతను ప్రధానంగా ఈయన ఇల్లమ్మడి తిరిగేవాడు రాముడి ఇమ్మడి అట్లా చంపాడు ఇంకా ఆడ అప్పటి నుంచి ఇంకా ఆగలేదు ఇంకా మెయిన్గా కంప్లీట్గా వీళ్ళ మధ్యన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కలవలేనటువంటి ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే చిన్నపల్లికి చెందిన సురారెడ్డి ఆయన కూడా ఫ్యాక్షనిస్టే చిన్నపల్లి చెందిన పేరు సురారెడ్డి సురారెడ్డి ఓకే ఆయన వీళ్ళ పరం నరసింహారెడ్డి వర్గంలో ఉండేవాడు వర్గం అంటే ఒకరికొకరు ఫ్రెండ్షిప్లో ఉండేవాళ్ళు అది కా పూర్వం నుంచి వాళ్ళకు ఏదో అనుబంధం ఉంది ఆ సురారెడ్డి అన్న మద్దిలరెడ్డి గారు వీళ్లకు ఈ నరసింహారెడ్డికి సంబంధించిన కేసులు వాదించేవాడు ఆయన అడ్వకేట్ అడ్వకేట్ అక్కడ ఓకే సో ఆయన తమ్ముడు సురారెడ్డి ఈ రాముడు కేసులు ఆవుల కొండారెడ్డి అని వాదించేవాడు సో అలా ఆ రకంగా కూడా ఆ మద్దిలరెడ్డి సురారెడ్డి ఫ్యామిలీ మన రాముడు వాళ్ళకు సరిపోదు కాబట్టి ఆ కక్షలు అట్టి ఉన్నాయి 
ఈయన ఏమైంది సురారెడ్డి ఒకసారి చిన్న ఇక్కడ గుండ్ల సింగారం వచ్చాడు ఎక్కడ బనేపల్లి పోతూ పోతూ నర్సింహమాడి దగ్గరికి పోవాలని ఆగాడు అక్కడ జీపు పంక్చర్ ఏదో అయింటే అక్కడ చూసుకుంటూ ఉన్నాడు ఈ రాముడు నా అన్న ఇంకొకైనా మధ్య నడిపిన అంటే నేను ముగ్గురు అన్నదమ్ములు చెప్పాను నారాయణ రెడ్డి పుల్లారెడ్డి రాముడు అని చెప్పేసి ఈ పుల్లారెడ్డి అప్పటికి బాగా తాగినాడు ఏమో కానీ ఆవేశంగా కత్తి తీసుకొని పోయినాడు ఆయన మీదకి ఎవరికి సురారెడ్డిని చంపేస్తాను అని చెప్పేసి అంటే గతంలో కూడా వాళ్ళ మధ్యలో వాగ్ వాగ్వాదాలు అవన్నీ జరిగినాయి సో దాడి చేసినారు అయితే సురాడి తప్పించుకొని పోయి నరసింహారెడ్డి ఇంట్లో ఉండిపోయారు ఆయన సన్నిహితంగా ఉన్నారు అప్పుడు అక్కడే వాళ్ళంతా రివర్స్ అయ్యి పుల్లారెడ్డిని చంపారు అనే సంతోష్ పాటలో ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా ఆగింది లేదు క్యాక్షన్ ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయింది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకా కాలక్రమంలో ఇంకా చిన్న చిన్న గొడవలు చాలా జరిగాయి ఒకటి మీద ఒకటి చంపుకొని ఇంకా చాలా జరిగాయి రాముడు ఫుల్గా ఈ సత్యనరెడ్డి వాళ్ళతో సత్ లింకప్ పెట్టుకొని బిజన్ సత్యరెడ్డి యానాది రెడ్డి అని వీళ్ళంతా ఒక గుంపు అది చిన్నపల్లి ప్రేక్షణ మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకుంటాం వాళ్ళతో ఎలా లింక్ వీళ్ళకు ఆల్రెడీగా ఇప్పుడు మా మద్దిలేటి రెడ్డి వీళ్ళ వాళ్ళ కేసు వాదిస్తున్నాడు నర్సింహారెడ్డి నర్సింహారెడ్డి వాళ్ళు వాదిస్తున్నారు రెడ్డి నా రాముడు వాళ్ళ కేసులు వాదిస్తున్నాడు ఆ రాముడు వాళ్ళ కేసులు ప్లస్ ఆ చిన్నంపల్లెలో వీళ్ళకు మద్దిలేటెడ్డికి వ్యతిరేకమైన వాళ్ళ కేసులు వాదిస్తున్నాడు అక్కడ మద్దిలేటెడ్డి తమ్ముడు సురారెడ్డి ఫ్యాక్షన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఆ సురారెడ్డికి సంబంధించినటువంటి కేసులు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు అన్నో చూస్తుంటాడు వాళ్ళ వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి యానాది రెడ్డి వాళ్ళు యానాది రెడ్డి వెంకటరెడ్డిని వాళ్ళు అన్నదమ్ ఉంటారు ఇట్లా దయాదులే కాకపోతే అక్కడ వాళ్ళ మధ్య ఫ్యాక్షన్ నడుస్తూ ఉంది ఆ వాళ్ళ కేసులు ఆవులు కొన్నాడు చూసేవాడు సో సహజంగా వాళ్ళ గిల్లకు ఫ్యాక్షన్ వీళ్ళతో లింకప్ కూడా ఏర్పడింది ఒకరితో సాయం చేసుకునే రీతి లింకప్ ఉన్నారు పైగా సురారెడ్డి అక్కడ వాళ్ళకు డైరెక్ట్ సాయం చేస్తూ ఉన్నాడు ఎవరికి నరసింహారెడ్డి వాళ్ళకు దాంతో ఆటోమేటిక్గా సురారెడ్డి మీద వీళ్ళకు కక్ష ఉండేది సురారెడ్డికి వ్యతిరేక వారికి ఇలాంటి యానాథ రెడ్డితో ఈ రాముడి ఫ్యామిలీకి లింక్ ఏర్పడిపోయింది ఇక్కడ బిజ్జం సత్యం రెడ్డి ఎట్లా ఇది ఎట్లా అయిందంటే అప్పటికి సత్యం రెడ్డి లైన్లోకి వచ్చినాడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాంతంలో ఈయన సమితి ప్రెసిడెంట్కి గెలిచాడు ఎవరు సమితి ప్రెసిడెంట్గా గెలిచింది మద్రెడ్డి చిన్నపల్లికి చెందిన మద్రెడ్డి సమితి ప్రెసిడెంట్ గెలిచాడు ఆయన తప్పుడు సురారెడ్డి సో ఫ్యాక్షన్ సురారెడ్డి మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఊళ్ళో సురారెడ్డికి యానాది రెడ్డి వాళ్ళకు ఫ్యాక్షన్ అంటే ఎప్పుడైనా సర్పంచ్ కనిపోయినా వీళ్ళ వర్గం వాళ్ళు వాళ్ళ వర్గం వాళ్ళు నిలబడుతుంటారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో అంటే సెవెంటీ ఫైవ్కి ముందు నైన్టీన్ సెవెంటీలో మర్చిపోయిన సెవెంటీలో మొట్టమొదటిసారి వీళ్ళకు ఎక్కువ గొడవలు వచ్చిన కారణము నైన్టీన్ సెవెంటీలో మద్రెడ్డి గారు ఓడిపోయారు ఓకే ఒక్క నాలుగు ఓట్లతో ఓడిపోయారు అప్పుడు ఏమైందంటే ఊర్లో మనం అంతా కలిసి చేసుకుందాము నేను సమితి ప్రెసిడెంట్ అవుతాను మీకు సర్పంచ్ పదవి ఇస్తానని చెప్పినాడు మద్రెడ్డి అని ఏం చేశాడు ఆయన సర్పంచ్ కోసం ఏకగ్రీవంగా కైప అనే ఊర్లో సమీప గ్రామం ఒకటి ఉంది మా బనేపల్లి దగ్గర ఆ కైప నుంచి నేను ఈయన సమి ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు సమితి ప్రెసిడెంట్ కావాలంటే అప్పట్లో సర్పంచ్ కావాలి సో సొన్ సొంత ఊరు యానాథ రెడ్డి వాళ్ళకి ఇచ్చి అక్కడ కావాలని చెప్పేసి ఒప్పందం అయినది అయితే చివరిలో ఏమైందంటే ఊళ్ళో మళ్ళీ వాళ్ళకు పదవి ఇస్తే చాలా ఎక్కువ అవుతారనుకున్నారు లేకుంటే ఊళ్ళో వాళ్ళు ఏం చెప్పారో మధురెడ్డి గారికి మొత్తం మీద ఆయన మనసు మార్చుకొని ఆ ఊళ్ళో ఇంకొక కొంచెం మైనర్ గుంపుగా ఉన్నటువంటి మొటాటి వాళ్ళకు పుల్లారెడ్డి అనే ఆయనకి ఇచ్చాడు మొటాటి గుంపు ఇచ్చి మళ్ళీ దాంతో పోటీ పడింది పోటీ పడితే యానాథ రెడ్డి గెలిచాడు యానాథ రెడ్డి గెలిచాడు సో అట్లా కక్షలు ఒక నలపాటి కొనసాగాయి సురారెడ్డికి యానాథ రెడ్డికి మధ్యలో అట్ ది సేమ్ టైం వీళ్ళు ఆల్రెడీగా రాంబుపాల మా సారీ నరసింహారెడ్డి వాళ్ళకు సపోర్టివ్గా ఉన్నారు ఆవుల కొండాటి ద్వారా వీళ్ళు మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్షిప్లో ఉన్నారు రాముడికి వచ్చి యానాథ రెడ్డి వాళ్ళు సపోర్ట్గా ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారు సురారెడ్డి నరసింహారెడ్డి ఎందుకున్నారంటే గ్రామాల్లో ఎట్లుంటాయంటే ఇప్పుడు కేసు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఒక మర్డర్ కానీ లేకుంటే వద్దు కొట్లా అన్నారు లేకుంటే నరుక్కున్నారు లేకుంటే బాంబులు వేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఊర్లో ఉండలేరు ఖచ్చితంగా పోలీసులు రావాలా పోలీసులు వస్తారు పోలీసు నుంచి అక్కడ స్పాట్లో వాళ్ళు బెయిల్ గీల్ అంతా అరేంజ్ చేసుకునేంత వరకు ఎక్కడో సార్ తప్పుకుని ఉండాలి సో ఆ షెల్టర్ కోసం కొన్ని ఊళ్ళు ఎంచుకుంటారు కొన్ని వాళ్ళ వర్గాలు ఉంటాయి ఆ రకంగా ఏర్పడతాయి సో ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి ఫ్యాక్షన్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళకి ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు అక్కడ పోవడం అక్కడ వాళ్ళకు ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పోవడం ఇట్లా సహజం సో అట్లా ఒకరికొరు కోఆపరేషన్ చేసుకుంటున్నారు
పలుకుబడి కానీ ఏదైనా కానీ ఈసారి ఎట్టిపస్తులు గెలుచుకోవాలని ఉద్దేశంతో ఆయన మంచి సంబంధాలు అంతా పెట్టుకుని ఇది అయినారు సో సెవెంటీ ఫైవ్ టయానికి ఏమైందంటే సత్యనడ్డి లైన్లోకి వచ్చాడు వీళ్ళ ఆ సత్యనరెడ్డి ఎవరు బిజ్జం సత్యనరెడ్డి ఆయన వచ్చేసి వీళ్ళకి సొంతం బాగుమడి చేస్తాడు మేనత్త కొడుకు అనమాట మన బిజ్జం సత్యనారాయణ గారికి మేనత్త కొడుకు యానాథరెడ్డి కాబట్టి ఆ రీతిలో యానాథరెడ్డికి సపోర్ట్గా సత్యనరెడ్డి తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆ టైంలో అక్కడ వెంకటరెడ్డి అని అంటే యానాథరెడ్డి అన్న ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆ వెంకటరెడ్డిని ఒకసారి ఆయన మీద అటాక్ చేశారు వీళ్ళు సూరారెడ్డి వాళ్ళు బహుశా అప్పుడు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈయన ఫుల్ టైం వ్యాక్సినేషన్గా దిగి ఉంటాడు నేను అనుకుంటున్నా సత్యనరెడ్డి సత్యనరెడ్డి కాబట్టి ఇంక ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు వీడి ఈయన సత్యనరెడ్డి యంగ్స్టరు మాకంటే కొంచెం భూమి ఎక్కువ ఉంది కొంచెం ఇతను అయితే తట్టుకుంటాడని చెప్పేసి వీళ్ళు యానాథరెడ్డి వెంకటరెడ్డి వీళ్ళిద్దరూ ఏకమై వీళ్ళు సత్యనరెడ్డిని రంగంలోకి దించి సెవెంటీ ఫైవ్ ఎలక్షన్స్లో సత్యనరెడ్డిని పోటీ చేయించారు చిన్నప్పుడు సత్యనరెడ్డి గెలిచారు ఆ ఎలక్షన్లో అది అయితే ఆ టైంలో మద్రెడ్డి సెవెంటీ పర్సెంట్ గెలిచాడు ఫస్ట్ సెవెంటీలో ఓడిపోయినాడు మళ్ళీ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాంతంలో గెలిచాడు గెలిచాడు ఇక్కడ కాదు కాదు సత్యనరెడ్డి ఊర్లో సర్పంచ్ గెలిచాడు అయితే ఈయన సెవెంటీ పర్సెంట్గా ఆయన గెలిచాడు ఎవరు మద్రెడ్డి ఎవరి మీద ఉప్పలపాటుకి సల్లా చిన్నపరెడ్డి అనే ఆయన మీద గెలిచాడు ఆ టైంలో ఈ సత్యనరెడ్డి ప్లస్ ఉప్పలపాటిలో ఉన్న మన చిన్నపరెడ్డి వాళ్ళతో అంటే ఉప్ప చిన్నపరెడ్డి కొడుకు చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి ఆయనతో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ అనమాట ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల ఈయన ఓటు కూడా అక్కడికే వేశారు ఈయన ప్రచారం కూడా చిన్నపరెడ్డికే జరిగింది సో అది తర్వాత వద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సత్యనటి ఇంకా ప్రెసెంట్ అయినాక కొంచెము యంగ్స్టర్ కాబట్టి కొంచెం పలుకోడి పంపించుకుంటూ వచ్చినాడు ఈ అదే టైంలో కొంచెం దాని ఏమంటారు ఈ ఈ కేసు ఒక సారీ సెవెంటీ సిక్స్లో ఒక సంవత్సరం నడిచింది ఆ టైంలో ఈ కేసు నడిచింది కేసు ఇక్కడ పుల్లారెడ్డి నేను చంపారు కదా ఇక్కడ ఆ ఊళ్ళో భయ మన ఈయన అది ఆ కేసు నడుస్తూ ఉంది దాంట్లో సత్యనరెడ్డి ఫుల్గా వీళ్ళ పైపు ఈయన పలుకోడి పోయించుకుని తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ మధ్యరెడ్డి ఆ కేసు చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ టైంలో ఎట్లా కానీ ఆయన చంపితే మా మనకు ముఖ్యంగా ఇబ్బంది ఉండదని చెప్పేసి రాముడు వాళ్ళు ఆలోచన చేసి మధ్యరెడ్డి మీద సెవెంటీ సిక్స్లో దాడి చేశారు బనియాంపల్లిలో ఒక దగ్గరలోనే అంటే ఊరికి దగ్గర అప్పుడు పొలాలు పక్కనే ఉండేటివి కదా ఇంత పెద్ద ఊరు లేదు పొలం అనే పక్కనే పొలం లేదు ఒక సొంత పొలం ఉన్నది ఆయన నుంచి వస్తూ ఉన్నాడు ఎంటబడినాడు ఆయన అనుకోలేదు అంటే ఆయన ఫ్యాక్సిస్ట్ కదా ఆయన తమ్ముడు ఫ్యాక్సిస్ట్ ఆయన అనుకోలేదు ఆయన మీద దాడి చేశారు దాడి చేసి రాముడు మనసులు ఆయన పరిగెత్త బ్యాంకు ఆంధ్ర బ్యాంకులో తలదాచుకున్నాడు అయినా పోయి అక్కడ మణేంపల్లో ఊరు మధ్యలో ఉంది అక్కడ నరికేశారు ఆయన ఇంకా దాని తర్వాత ప్యాకింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ వీళ్ళకు వాళ్ళకు ఇంకా డైరెక్ట్ అయిపోయింది ఇవరికి సూరారెడ్డి వాళ్ళకు ఈ రాముడు వాళ్ళకు అంటే ఆల్రెడీ సురారెడ్డి వాళ్ళకు సత్యనరెడ్డి వాళ్ళకు ఇక్కడ నడుస్తూ ఉంది సత్యమరెడ్డి వీళ్ళ సూరారెడ్డి వచ్చి సత్యమరెడ్డితో పాటు రాముడు వాళ్ళతో డైరెక్ట్ ఫ్యాక్షన్ డైరెక్ట్ ఫ్యాక్షన్ అయిపోయి అట్లా అయిపోయింది ఇట్లా ఊళ్ళో ఫ్యాక్షన్ అట్లా ఇదైపోయింది ఇంకా ఇక్కడ మనం కట్ చేసి ఇక గుండ్లూరు గుండ్ల సింగవరంలో ఇంకా రాముడు కుటుంబానికి అంటే కాటసాని దాయదులకి కాటసాని రాముడు కుటుంబానికి కాటసాని నరసింహారెడ్డి కుటుంబానికి ఇంకా పచ్చగడ్డి చేసే బగ్గుమ్ అనే స్థాయికి వచ్చేసింది ఇంకా నరసింహారెడ్డికి ఇంకా రాముడికి ఏం జరిగింది రాముడు బిజ్జం సత్యంరెడ్డి ప్లస్ యానాథ్ రెడ్డి వాళ్ళు సపోర్ట్ ఎలా తీసుకున్నాడు అసలు ఎలా జరిగింది అంటారు ఓకే ఇప్పుడు సత్యరెడ్డి వచ్చేసి ఈ ఊరికి సర్పంచ్గా ఉన్నాడు ఈ దీంట్లో మద్రెడ్డి హత్యలో హెల్ప్ చేసినాడు అంటారు బిహైండ్ ద సీన్ నుంచి హెల్ప్ చేసినాడు రాముడికి అంటారు ఎందుకంటే ఇంకా ఆయనకు అవసరం కదా ఊళ్ళో ఇది ఈ సత్యరెడ్డి ఏమంటారు సత్యరెడ్డిని తో ఈయన రా పెద్ద మనుషులు రాజు చేయించారు ఎవరితో వీళ్ళకు ముందు చిన్నపల్లెలో సూరారెడ్డికి సత్యనరెడ్డికి రాజు చేశారు ఎందుకు రాజు చేశారంటే కేసులు ఆ సూరారెడ్డికి కూడా పుల్లారెడ్డి కేసు బలం అయిపోయింది అంటే గుండె సింగర్లో జరిగినటువంటి పుల్లారెడ్డి మర్డర్ కేసు ఆయనకు బలం అయిపోయింది ఈయనకు మద్రెడ్డి కేసు ఈయనకు బలం కొంచెం స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏం చేయాలని చెప్పేసి పెద్ద మనుషులు అంతా నిర్వాటి కులం పెద్ద మనుషులు అంతా ఎందుకు అని చెప్పేసి కాంప్రమైజ్ చేశారు అది అట్లా నడుస్తూ ఉండింది ఆ టైంలో అంటే సురారెడ్డి ఆ నరసింహారెడ్డి వాళ్ళ విషయంలో కొంచెం ఆల్మోస్ట్ సైలెంట్ అయిపోయాడు ఓకే ఇక్కడ బంధుత్వం కలుపుకున్నాడు కదా సో ఇంకా వీళ్ళు పైగా 
లాయర్ కూడా లేడు కాబట్టి ఇంకా వీళ్ళకు వాళ్ళకు పెద్దగా రిలేషన్షిప్ కూడా అటువంటి కట్ అయిపోయింది సో వాళ్ళ దృష్టి కూడా ఏంది సత్యనరెడ్డితో ఈయన ఏకమైనాడు కాబట్టి సురారెడ్డిని నమ్మే పరిస్థితి వాళ్ళకు లేదు సో ఆ టైంలో ఈ రాముడు ఈ సత్యనరెడ్డి లింకులు కావచ్చు ఆయనకు కొంతమంది ఒక ఆయన కర్ర వెంకటరెడ్డి అని ఒక ఆయన కొలింగులు ఆయన అన్నాడు వాళ్ళ సంగతి ఇదంతా సబ్ జైలు ఫ్రెండ్షిప్ ఇదంతా కోయిల కోయలకుంట సబ్ జైల్లో కలిసి ఉంటారు అక్కడ ఫ్రెండ్షిప్ అనమాట అట్లా ఏకమైన మళ్ళీ అయితే బా ఆయుధాలు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం మనుషులను అక్కడ సహకారం ఇచ్చుకోవడం అవన్నీ అక్కడ జరుగుతుంటుంది వాటర్ సిస్టమ్ అనమాట మన గాయదాలు తక్కువండి వాళ్ళు పంపిస్తారు మనుషులు తక్కువండి వీళ్ళు పంపిస్తారు ఇట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమంటే ఎవరైనా ఒక స్పాట్ చేయాలనుకోండి అతన్ని మేము షో లోకల్లో అయితే గుర్తుపడతారు అప్పట్లో కిరాయి ఎంత కూలి ఇది అంతా లేవు కదా కాబట్టి ఎక్కడ ఉన్న కొలిమూల ప్రాంతం చేయాలనుకుంటే వీళ్ళు చిన్నపల్లెల్లో గుణసింగర్ వాళ్ళు అయితే కొంచెం మేలు కదా గుర్తుపట్టారు అట్లా అన్ని వాళ్ళకు మ్యూచువల్ అనుసంగా జరిగేట ఉంటారు సో అట్లా ఈ కరయంకి రెడ్డి కూడా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినాడు అప్పుడు వీళ్ళకు ఫ్రెండ్షిప్ అయిన తర్వాత ఇంకా పక్క ప్లాన్ చేశారు ఇంకా అప్పటికే ఊర్లో వాళ్ళు పవర్ ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అనమాట ఈ ఎవరో పెద్ద మనుషులు రాజీ ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు వినుకున్న వీళ్ళు ఇద్దరి మధ్య నరసింహారెడ్డి మధ్యన రాముడు కుటుంబం మధ్యన ప్రతిపాదన తెచ్చారు వీళ్ళు కూడా సరే అన్నారు వాళ్ళు నమ్మినారు సరే అయినారని చెప్పేసి నమ్మి అంటే సోమవారం ఎప్పుడో కోర్టు వాయిదా ఉండింది కర్నూలులో ఆదివారం పూట వచ్చి లాయర్ దగ్గర వాదించే లాయర్ పే ఆ లాయర్ దగ్గర కూర్చొని ఏదో చేసి పెద్ద పెద్ద మంది దగ్గర కూర్చొని రాజీ చేయాలని కర్నూలులో చేయాలనే ప్రతిపాదన వాళ్ళు నమ్మారు ఎవరు నరసింహారెడ్డి వాళ్ళు ఇంకా వీళ్ళు అప్పటికప్పుడు మనసు మార్చుకున్నారు రాజీ కాదని ఇదే అవకాశం అనుకున్నారు ఆయన ఆదివారం పొద్దున బయలుదేరినారు అది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ వీళ్ళంతా అనదములందరూ తీసుకెళ్ళినారు రాజీ కదా అందరూ రాకపోతే అందరూ వాళ్ళ అవసరం లేదు మరుసరు మరుసరు కోర్టు పోతే సరిపోతుంది సో అందరూ పోయినారు నరసింహారెడ్డి అనదములు ఒక ఆయన శివారెడ్డి అనే ఆయన వేరే పంచాయతీలో వేరే ఊళ్ళో ఉన్నాడంట నేను రేపు వస్తాలే అని చెప్పాడంట మిగతా ముగ్గురు అనదములు నరసింహారెడ్డి ఊబుల రెడ్డి నాలుగు అయిన నాగిరెడ్డి దాంతోపాటు వీళ్ళ దాది ఫస్ట్లో రాముడికి ఎవరితో అయితే వైద్యం వైద్యం ఉందో వే వెంకటరెడ్డి ఆ వెంకటరెడ్డి ఇంకొకైన పుల్లారెడ్డి వీళ్ళంతా మొత్తం ఏడు మంది అంటే వీళ్ళ దా వీళ్ళు ముగ్గురు దాయాదులు ముగ్గురు ఇంటర్మీడియట్ చేయబట్టుకుంటే ఒక ఫాలో అయ్యారు మొత్తం అంటే పోవడం పది మంది దాకా పోయారు అయితే వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ ఆ బస్సులో ఈ ఏడు మంది కనిపించారు అక్కడ మాత్రం వీళ్ళు గోర్లగుట్ట గోర్లగుట్ట ఎస్ ఇక్కడ సబ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే వీళ్ళు పోతా ఉన్నారు గోర్లగుట్ట అనే ఒక ఊరు ఉంది బన అది బనగాపల్లి నుంచి బేద జిల్లాకి మధ్యలో ఉంటుంది కొండలు ఇరుకు కొండలు ఇరుకు రోడ్డు ఆ రోడ్ బస్సులో అంత స్పీడ్గా పోలేవు వీళ్ళు ఆర్టీసీ బస్సులో పోతూ ఉన్నారు పోతున్నప్పుడు ఇంకా వీళ్ళు ఆల్రెడీ అక్కడ ఈ రూట్లో పోతారు కదని చెప్పేసి ప్రీ ప్లాన్గా అక్కడ ఉన్నారు బస్సు స్పీ వాళ్ళు ఉండేది గమనించి బస్సు స్పీడ్గా పొమ్మని చెప్పేసి వీళ్ళు సేగ చేశారు స్పీడ్గా పోతుంటే ఆయన కరణంకర్ రెడ్డి కాల్చాడు మంచి షూటర్ ఆయన అసలు ఆయన పేరే అది పెద్ద గురికాడు కరివంత రెడ్డిని ఆయన ఎందుకో అంటే ఆయన దగ్గర ఎప్పుడు ఆ ఇల్లీగల్ వెప్పన్స్ ఉండేటి మా ఈవెన్ మా ఊరు కూడా ఇచ్చాడు తర్వాత చెప్తాడు మా బాబు కూడా చాలా పాటు అది సర్వైవ్ చేసింది ఆయన ఇచ్చిన ఇల్లీగల్ వెప్పన్ త్రీ నాట్ త్రీ త్రీ నాట్ త్రీ దాంట పేల్చాడు ఆ టైరు అయిపోయిన తర్వాత బస్సు ఆగింది ఇంకా బస్సు చుట్టుకున్నారు చుట్టుకున్న తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు ప్యాసింజర్తో పాటు పోవాలని చూసినా వీళ్ళు కానీ లేదు ఒక్కొక్క అంటే పెద్దగా ఫ్యాక్షన్ సంబంధం లేని వాళ్ళని వదిలిపెట్టి ఈ ఏడు మందిని మాత్రం నేను దాకా చెప్పిన ఏడు మందిని ఉన్నాయి బస్సులు బాంబులకి ముగ్గులు పెట్టుకున్నారు బాంబులు ఇంకా వేసేందుకు కూడా అవకాశం లేదు లోపల ఉన్నారు తీసారు కత్తులు ఉన్నాయి బాంబులు ఎందుకు కత్తులు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర కానీ వాళ్ళు బయటికి రావాలా వీళ్ళు మంది సుమారుగా ఇరవై మంది దాకా ముప్పై మంది దాకా పోయినారు వీళ్ళు కాబట్టి పైగా వాళ్ళు ఎట్టైనా లోపల నుంచి బయటికి రావాలా ఒక డోర్ గుండా వీళ్ళు అక్కడ చుట్టూ కూడి ఉన్నారు కాబట్టి ఏం సాధ్యం కాదా ఒక్కొక్కరి ఒక్కరి నడుపుతా వచ్చారు ఓకే అట్లా కాసం రాంగోపాల్ రెడ్డి కాసం రామరెడ్డి గారు ఎవరు లేరు అక్కడ లేరు వీళ్ళు పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు చాలామంది అనుకుంటున్నారు కానీ ఆయన రాంపాల్ ఎవరు దాచిపెట్టినారు ఆయన పిల్లోడని చెప్పేసి అంటారు కానీ అది ఒట్టిది అది తర్వాత ఆయన కూడా చెప్పాడు అందరూ తర్వాత తెలిసింది ఆ ఉన్న వీళ్ళకు సమీప పిల్లోడు ఉన్నాడు ఆయన కాదు ఓకే ఓకే ఏడు మందిని అటు చెప్పేది గొర్రెగుట్టలో సెవెన్ మర్డర్స్ కేసు అలా అయిపోయింది అలా
కరెక్ట్గా రెండు రోజులకే దొరికారు రెండు రోజులకే ఎక్కడ దొరికారు వీళ్ళంతా ఈ కమలపురి అనేటువంటి ఊరు ఉంది వీళ్ళకు కొంచెం బంధుత్వం ఉంది వీళ్ళ రాముడుకు సంబంధించిన అదే ఇందాక చెప్పినట్టు వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం మాట సాయలు మంది సాయలు చేసుకునేటువంటి ఊరు ఆ ఊరిలో కొంచెం తలదాచుకున్నారు ఒక్కొక్క ఊరు ఒక్కొక్క రోజు పోతున్నారు ఆ రెండో రోజుకు ఆడ కరెక్ట్గా ఆడికి పోయారు అక్కడ ఒక ఎద్దు పంచాయతీ అది తెంచితే ఏదో వంద రూపాయలు వస్తాయి ఆ పంచాయతీ వస్తాయి దానికోసం వీళ్ళు అక్కడ పంచాయతీ చెప్పి ఎంత వస్తుంది అంటే ఆ పంచాయతీ ఈయనకు వంద రూపాయలు ఇంకా వాళ్ళకి రావాలి డబ్బులు అవసరము ఆ వంద రూపాయల పంచాయతీకి పోయి అనవసరంగా కరెక్ట్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ పోయిందో లేకుంటే అక్కడ కూడా అంటే ఎందుకంటే శివన్ మోటర్స్ అంటే చిన్న విషయం కాదు ఆ మధ్య నేను ఇందాక చెప్పినట్టు బ్రిటిష్ కాలంలో చిన్న తోలమరలో తప్ప ఇంకేమైనా చెప్తే ఒక మోటర్ కానీ రెండు మోటర్లు చిన్న కేసులు కూడా తక్కువ ఉన్నాయి అటువంటిది ఏడు మోటర్స్ పైగా అటకాయించి చంపడము ఇవన్నీ పోలీసులు చాలా పిస్టే తీసుకొని మొత్తం మీద అక్కడ వాళ్ళని కనిపెట్టగలిగినారు రాజకీయ బాగానంగా అన్ని రకాల సో రెండో రోజే వాళ్ళు దొరికారు అక్కడ దొరికినారు ఇంకా కేసులో వాళ్ళకు చాలా పాటు నడిచింది కానీ లైఫ్ పడింది అందరికీ ఒక వీళ్ళ అన్నదమ్ములకు అందరికి పడింది నారాయణ రెడ్డికి వీళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ సపోర్టర్స్కి అందరికి పడింది కరి ఇది కరణ్ రెడ్డి అయిన వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నట్టు పోలీసులకు తెలియదు ఈవెన్ నరసింహ రెడ్డి వేళకు తెలియదు ఓకే తర్వాత తర్వాత అనుకుంటుంటే తెలిసింది అట్లా కరణ్ రెడ్డి మీద ఒక కేసు కూడా లేదు ఆ జనరకు పోలేకపోయినాడు జైల్లో ఆయన పర్లేదు అదృష్టంగా ఆయన అంటే అప్పటికి అదృష్టం ఉంది చాలా ఇంకా అయితే తర్వాత తెలిసిపోయింది ఎవరికి ఇంకా వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత ఊరు మెయింటైన్ చేయాలి కదా ఊరు మెయింటైన్ చేయకపోవడం వీళ్ళంతా కూడా చాలా ఒక శబ్దంలాగా తీసుకున్నారు నరసింహారెడ్డి కొడుకు వాళ్ళు ఆ పెద్దవాళ్ళంతా లేరు ఒక శివారెడ్డి ఉన్నారు శివారెడ్డి గారికి అప్పటికి పెద్ద తాగుపోతు అని పేరు ఉంది అక్కడ ఇంటి దగ్గర తాగి పడిపోతుంటాడని సో ఆయన పెద్ద రికంలో ఆయన తాగనని వాగ్దానం చేశాడు అంటే కుటుంబానికి సో ఆయన పెద్ద రికంలో అందరూ నడుచుకోవాలని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఆ శివారెడ్డి కొడుకు శివరామరెడ్డి అని చెప్పేసి ఈవెన్ రామ్ కాటసాని రామ్గోపాల్ రెడ్డి కంటే కూడా యంగ్స్టర్ ఆయన ఓకే యంగ్స్టర్ నరసింహారెడ్డి కొడుకు వచ్చేసి కాటసాని రామ్గోపాల్ రెడ్డి ఇంకొక ఆయన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి రెండు ఆయన ఓబులెడ్డి ఆయన కూడా బస్సులో అదే శివన్ మండస్లో ఉన్నాడు కదా ఓబులెడ్డి కొడుకులు ఇద్దరు ఉన్నారు రామకృష్ణారెడ్డి ఒకరు రామిరెడ్డి ఒకరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బనియాపల్లి ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి గారు కూడా మూడు ఆయన శివారెడ్డి ఆ శివారెడ్డి కొడుకు శివరామిరెడ్డి అనమాట సో త తండ్రి నాయకత్వము ఈ కొడుకు చదువు మానుకొని వచ్చి కొంచెం చాలా ఫిరోషియస్ పిలవం ఎంత ఫిరోషియస్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్లు కూడా తట్టుకోలేకపోయినారు సత్యనరెడ్డి కూడా కొన్నాళ్ళ పాటు దాచుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఈవెన్ సల్లారామకృష్ణరెడ్డి కూడా పేరు ఇచ్చాడు వాళ్ళకు వాళ్ళకి పెద్ద ఫ్యాక్షన్ డైరెక్ట్ లేకపోయినా కూడా అవుకులో కొంచెం ఆధిపత్యం కోసం అతను కూడా పోరాడు అంత అంత ఫిరోషియస్ పర్సన్ శివన్ మోటర్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళ చాలా మంది జైల్లో పోయి తప్పించుకున్నారు కానీ బయట బయట ఉంటే ఆయన చంపేసేవాడే ఓకే చాలా మంది వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి అందరినీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసాడు ముఖ్యంగా కరణ్ రెడ్డి కంపెనీకి కొలింగుల్లో పోయాడు మందిని తీసుకుంపాడు కాకపోతే ఆ ఒక్కరోజు అతను ఫెయిల్ అయ్యాడు కరణ్ రెడ్డి మంచి షూటర్ కదా వాళ్ళకి దూరం కనుకనే కాల్ చేశాడు ఓ ఇద్దరు చనిపోయాడు అది ఏదో అనామతిగా చేశారంటారు కానీ అది అది కేసు కూడా బుక్ కాలేదు మా ఏరియాలో అది పెద్ద పాపులర్ సో ఆ అటెంప్ట్ కరణ్ రెడ్డి మీద చేసింది ఫెయిల్ అయింది తర్వాత ఇంకా కరణ్ రెడ్డిని ఇంకోసారి చంపాడు అది తర్వాత అది సో ఇప్పుడు ఆ శివరామరెడ్డి మొత్తం నాయకత్వం చేసి ఆ ఊరు శివరామరెడ్డి శివారెడ్డి ఓకే వాళ్ళు బాగా నాయకత్వం చేసి నిలబెడుతున్నారు ఊరు ఫ్యాక్షన్ నిలబెట్టారు అంత చాలా డిసిప్లిన్గా మెయింటైన్ చేశారు వాళ్ళకు సంబంధించిన వర్గీలను ఎక్కడికి ఉంటున్న కాపాడుకోవడము అవన్నీ కొంచెం చాలా పరిష్టంగా చేశారు ఆ టైంలో ఏమైందంటే ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బాగా జరిగింది ఎయిటీ త్రీలో ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు సత్య ఈయన చలారామకృష్ణ అది టీడీపీ తరఫున యాక్చువల్గా అది అవు అది మళ్ళీ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము ఓకే మనము ఇక్కడ తీసుకుంటే శివరామరెడ్డి అంటే వాళ్ళ తండ్రులు అంటే పెద్దనాన్నలు చిన్నాన్న వాళ్ళ తండ్రుల విషయంలో ఇన్వాల్వ్ అయిన కర్రీ వెంకటరెడ్డిని కర్రీ వెంకటరెడ్డిని ఎలా చంపారు ఎక్కడ చంపారు అది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆయన ఒక కేసులో బాంబుల కేసులో కోయిలకుంటలో అంటే ఒక బాంబుల కేసు కదా ఆయన దగ్గర ఇల్లీగల్ ఎఫర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఇల్లీగల్ ఎఫర్స్ సంబంధించి ఒక కాన్స్టేబుల్ ఇద్దరు పోయి పట్టుకున్నారు దాన్ని పట్టుకుంటే ఆయన ఇసి ఇయ్యలేదు ఇయ్యకుండా వాళ్ళని బే బేధించడం చాలా గొడవ జరిగింది సో మొత్తం మీద ఆ కేసులో లోపల పెట్టారు ఆయనకు బ
ఇంకా ఆ టైంలో ఈ కానిస్టేబుల్ల సహకారంతో ఈ శివరామ్ రెడ్డి అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరలోనే బాంబు దాడి చేసి చంపారు పత్తికారం కరెంట్ మీద తీసుకున్నారు ఆయన చాలా ఫేమస్ చేస్తాయి శివరామ్ రెడ్డి ఆయన ఎటువంటి మెంటాలిటీ అంటే లేదు ఆయన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన కూడా చచ్చిపోయాడు చెప్తా అది అదే ఇంకా ఇప్పుడు కరెంకర్ రెడ్డి యొక్క శకం అలా ముగిసింది ఇకపోతే శివారెడ్డి శివరామ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఒక ఫ్యాక్షన్ నడుపుతూ వస్తుంది ఇక కార్సన్ రామ్ గోపాల్ రెడ్డి రామ్ రెడ్డి వీళ్ళంతా ఎలా వచ్చారు పైకి శివార్ ఇప్పుడు శివరామ్ రెడ్డి వాళ్ళ అతనికి బాగా తాలూకాల ఎదురు లేకుండా చేసుకున్నాడు శివరామ్ రెడ్డి శివ శివారెడ్డి ఇద్దరు కలిసి కూడా ఇక నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు ఎవరొకరు అంటే వీరు వీళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఎమ్మెల్యేలు చేయాలనుకున్నారు కానీ సీనియర్లు బలరామ్ రెడ్డి ఇంకా ఎవరోనో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు సర్చ్ చేస్తున్నారు ఒక ఆమెకు పాండ్యానికి సంబంధించిన ఒక మహిళకు యాక్చువల్లీ డిక్లేర్ కూడా అయిపోయింది డిక్లేర్ అయిన టైంలో మొత్తం మీద వీళ్ళు కొంచెం ఈ శివరామ్ రెడ్డి బెదిరించుకున్నాడు ఏం చేసుకున్నాడు కానీ టోటల్గా ఇప్పుడు ఎండ గంట ఇంకా సుబ్బాయి వీళ్ళకి ఇప్పించాడు ఎవరికి ఇంకా సుబ్బాయ్ హెల్ప్ చేశాడు అంటారు వీళ్ళు ఈ కాటసాన అంపల్లి ఆయన ఒకటే పెద్దోడు వీళ్ళలో రాంపాడు కూడా కొంచెం చదువుకున్నాడు ఆయనకు చదువుకున్నాడు గీయాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు ఆ కుటుంబంలో ఎందుకంటే పెద్ద ఇంటి ఆయన పెద్ద ఆయన నరసింహారెడ్డి కదా నరసింహారెడ్డి కాబట్టి నరసింహారెడ్డి కొడుకు ఇద్దామని నిర్ణయించుకున్నారు నిర్ణయించుకున్నారు నరసింహ ఆయన రాంబోపాల్ రెడ్డికి ఇది చేశాడు అప్పుడు ఆయన టికెట్ ఇచ్చారు ఆయన ఏమన్నారు ఎక్కడి నుంచి టికెట్ ఇచ్చారు ఏ నియోజకవర్గం నుంచి ఇచ్చారు టికెట్ పాణ్యం పాణ్యం అదే తమాషా ఏంటంటే వీళ్ళ మండలం అవుకు మండలం కానీ ఎప్పుడు అక్కడ రాజకీయం అంతా కోయలకుంట చుట్టూ ఉంటుంది తప్ప అవుకు దగ్గర ఉండదు వీళ్ళు అవుకులో ఒకరికొకరు సరిపోరు కదా అవుకులో మెజార్టీ రాజు నిర్దేశంతో ఈవెన్ అంతకుముందు పోటీ చేసినటువంటి చలరామకృష్ణ అడు కూడా అవుకులో పోటీ చేయకుండా పాండ్యంలో పోటీ చేశాడు వీళ్ళు మండలం వదిలేస్తారు వీళ్ళు గొడవ లేక ఎక్కువ అవుతాయని ఈ టెన్షన్ వదిలేసి పక్క పోయి ఇది చేసినట్టు సో అట్లా పైగా వీళ్ళకు బనగాంపల్లి అనే ఊరు ఉంది కదా ఆ ఊర్లో పూర్వం నుంచి వీళ్ళకు పెత్తనం ఉంది ఇవరికి నరసింహారెడ్డి గారి కాలం నుంచి బనయాంపల్లిలో మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఆ మండలము ఈ మద్ పైగా మద్దిరెడ్డి రెడ్డి తెలుసు కదా మీకు ఇందాక అనుకుంటున్నారు ఆ మద్దిరెడ్డి రెడ్డి బంధువులు కూడా వీళ్ళకే సపోర్టర్స్ కాబట్టి మద్దిరెడ్డి రెడ్డి వాళ్ళకు ఊరు ఊరు బంధుత్వాలు ఉన్నాయి ఆయన కొడుకు వీరారెడ్డి అని ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేశాడు మెయిన్గా ఆయన వల్లనే రాంబాబు రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు ఆ టైంలో ఎందుకంటే మద్రి బనాయంపల్లి అంతా ఆల్మోస్ట్ రిగ్గీ చేసేసారు ఆ టైంలో ఎనభై ఐదులో సత్యనరెడ్డి పోటీకి నిబడినాడు టీడీపీ తరఫున సో ఆయన మీద రాంబాబు రెడ్డి ఈజీగా గెలిచాడు అంటే అవును ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆయన అండర్ ఏజే పని అక్కడ చదువుతూనే ఉన్నాడు ఆయన నర్సరావుపేటలో ఇంటర్ ఇంటర్ అయిపోయి డిగ్రీ చదువుతున్నాడు తీసుకొచ్చి పోటీ నిర్మి పెట్టించారు సర్టిఫికేట్ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ మార్పించుకున్నారు ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నట్టు మార్పించుకున్నారు అది వాస్తవము సాధ్యం అది అప్పట్లో ఏముంది ఇప్పుడు చాలా ఇప్పుడు మనకు నేను ఆయన ఐదో తరగతి సర్టిఫికేట్ కావాలంటే ఇప్పటి గ్లేన్ బ్రిక్స్ లాంటి లేరు కదా అప్పుడు ఓన్లీ రికార్డులే కదా ఏమి కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఏం లేదు ఇప్పటిలాగా అంత అప్పుడు ఇంట్లో పెన్ రాసేయడమే కదా ఇట్లా అనేటువంటి సో అది ఏదో మార్పించినారు ఏదో మేనేజ్ చేసుకున్నారు మార్పించినారు అది తప్పు అని చెప్పేసి సత్యనరెడ్డి దానికోసం శరణాలు పోరాడినాడు ఆయన ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ తీసి తీసుకొచ్చి ఈయన కోర్టులో వేసి ఆయన డిఫికల్ట్గా చేయించడానికి చాలా ప్రయత్నం చేసినాడు హైకోర్టు లెవెల్లో వెళ్ళింది అది ఆయనకు సపోర్ట్గా ఏరాసు అయ్యప్పరెడ్డి గారు వాదించుకుంటూ వచ్చాడు సత్యనరెడ్డికి సపోర్ట్గా అయినా అది నేను ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోయాడు నేను కూడా చూసినా నేను కూడా చూసినా సర్టిఫికేట్ సత్యనరెడ్డి గారు కర్నూలు రవి ప్రకాష్ లాడ్జీలో దిగేవాడు అప్పుడు నేను చదువుకుంటే ఇంటి కర్నూలులో అప్పుడు ఇంకా ఆయన వచ్చిందంటే మేము పోయేవాళ్ళం సత్యనరెడ్డి దగ్గరికి సో అప్పుడు ఇట్ ఇట్ రా అని చెప్పేవాడు నాతో డిగ్రీ చదువుతుంటే అప్పుడు శివారెడ్డి గారు కుమార్ శివరామ్ రెడ్డి కలిసి ఇక్కడ ఫ్యాక్షన్ నిలబెట్టి రాంబోపాల్ రెడ్డి గారిని ఎమ్మెల్యే అని చేశారు తర్వాత ఫ్యాక్షన్ కొనసాగుతూనే వచ్చింది ఇంకా రాముడు వాళ్ళతో ఇంకా రా అప్పటి నుంచి ఏంటంటే రాంబోపాల్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత సత్యరెడ్డి కొంచెం పవర్ తగ్గింది సత్యరెడ్డి కొంచెం సైలెంట్గా ఉన్నాడు ఆల్మోస్ట్గా వీళ్ళు బాగా దూసుకుపోయారు అప్పట్లో రాంబోపాల్ రెడ్డి వాళ్ళ అనుచరులు వీళ్ళంతా కూడా బుల్లెట్ల దండలు వేసుకొని అలా గుండ్లసింగవరంలో అలా వస్తుంటే అంతా 
ఇంట్లో నెక్కి నెక్కి చూసేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవి ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే ఒకటి కొంచెం సంపాదన మార్గాలు దొరికాయి మీకు తెలియదు ఎమ్మెల్యే ఎస్పెషల్ ఇప్పుడు నేను రాము బాలడ్డి గారి అనుచేయను అనుకోండి నాకు కూడా కొంచెం ఇంతకుముందు ఆదాయం చూపిస్తారు పర్సెంటేజ్ కానీ కామన్ థింగ్ అది ఆ భూమానారెడ్డి కానీ అంటే ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండేవి ఎవరైనా సరే వాళ్ళ కార్యకర్తలకు ఆదాయం మనకు చూపించాల్సిందే ఆ వర్క్లో పర్సెంటేజ్లు కావచ్చు వర్క్లు ఇప్పించడం కావచ్చు ఏదైనా కానీ ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే కొన్ని అవకాశాలు వస్తాయి సో ఆ రీతిలో ఆయన తప్పదు ఆయన ఫ్యాక్షన్ మెయింటైన్ చేయాలా సో అట్లా పరిపాలన బాగానే వచ్చేది ఈ టైంలో సత్యనడ్డి కొంచెము వెనక పడిపోయాడు కూడా అదే టైంలో ఈ కాటసాన్ రామ్ పల్లెడ్డికి ఈ వస్తే పెద్ద పెద్ద సారీ ఆయనకు పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఏం జరిగిందంటే శివరామరెడ్డిని మడ మడ చేసినారు ఎవరు చంపుతారు శివరామరెడ్డి కొంచెం ఫిరోస్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఫిరోసెస్గా బాగా తిరుగుతూ ఉన్నాడని ఎవరు లెక్క పెట్టేటోడు కాదు ఆ రోజు ఏదో అవుకులో పని మీద వచ్చి ఎనభై ఆరులో జరిగింది ఎనభై ఆరులో అవుకులో అంటే వీళ్ళకు రెండు వయసు ఉంటుంది అప్పుడు శివరామరెడ్డికి అది చాలా యంగ్ అండి అంటే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఉంటాయి అంతే అంటే కొత్త పెళ్ళి అయింది అతనికి కొత్త పెళ్ళి చేసుకున్నాడు వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర బంధువునే పోయి అక్కడ అవుకు మీద పడ్డాడు అవుకులో చల్లార వాళ్ళతో కూడా అక్కడ గొడవ పెట్టుకున్నాడు వాళ్ళ మా పల్లె అక్కడ ఏంటంటే సత్యన్ రెడ్డికి ఒక క్యాంప్ ఉండేది చల్లా వాళ్ళకు ఒక క్యాంప్ ఉండేది ఈయన ఒక క్యాంప్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు ఎవరు ఇల్లు ఇయ్యలేదని వాళ్ళని పోయి బెదిరించి ఇది చేసినాడు ఆడ ఫుల్గా తాగి ఆ నుంచి అనుకోకుండా చిన్నపల్లకి వచ్చాడు చిన్నపల్లకి ఎప్పుడు పోరు వాళ్ళ ఇంకా ఇక్కడ సత్యనరెడ్డి డైరెక్టర్ ఫ్యాక్షను అక్కడ వాళ్ళ ఇది కదా సరిగ్గా ఏమైంది జీపు మలిపోయినాడు ఫుల్గా తాగిన కేపులో చిన్నపల్లకి పోయిన తర్వాత చిన్నపల్లకి పోయింటే కూడా ఆ నుంచి ఏదో అక్కడ ఏమైంది వీరారెడ్డి అని వాళ్ళ వర్గీయుడు ఉన్నాడు కదా వీరారెడ్డితో మాట్లాడడానికి పోయాడు యాక్చువల్గా ఆ వీరారెడ్డితో కూడా ఏదో చిన్న విభేదం వచ్చింది అది వీరారెడ్డి సీరియస్ అయినాడు అది ఏదో జరిగింది ఇంకా మళ్ళీ వీ వీరాడి కొంతమంది వీరాడిని బిదిరినీకి పోయినా ఇట్లా ఏదో చెప్తారు వీరాడి ఇంత మాట్లాడిన తర్వాత ఆ నుంచి శివవరము అనే ఊరు ఉంది ఇంకో నైబర్ విలేజ్ ఆ రూట్లో పోయేటోడు పోయింటే అయిపోయేది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి గుండ్ల సింగ్ గారు కూడా కలిపాడు ఆ డైరెక్ట్ రోడ్లు ఉండవు ఊరు మధ్యలోంచి వాళ్ళ ఇరుగు వీధులు ఆ చిన్న పల్లెలు అంతా ఎట్లుంటాయంటే ఆ మధ్యలో మంచాలు వేసుకుంటారు అంతే చిన్న చిన్న ఇరుగు ఆ దాని రోజు పోతా ఉన్నాడు ఊరు దాటినాడు లేదు ఈ లోపల అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది ఇతను వచ్చినాడు అంట శివరామరెడ్డి అని వీళ్ళు మొత్తము సత్యనరెడ్డి మనుషులంతా ఏకమై పార్తుడు ఊర్లో ఉన్నాడు పార్తుడు అంటే సత్యనరెడ్డి గారు అబ్బాయి పార్థసాగరెడ్డి ఊర్లో ఉన్నాడు ఇంకా ఇంతకు నుంచి అవకాశం ఏంటంటే మెయిన్గా వాళ్ళకు కి రాంబుపాలెడ్డి కాదు ఇంకోరు కాదు రామరెడ్డి అని ఆయన కూడా ఉన్నాడు కానీ అప్పటికి ఇంత ఇంత ఫిరోసెస్ కాదు ఇంకా శివరామరెడ్డి మెయిన్గా ఫ్యాక్షన్ అంతా మెయింటైన్ చేసేవాడు సో ఇంత దొరికితే ఇంకా కష్టం రా ఇది ఇంతకు మించిన అవకాశం రాదు అని చెప్పేసి ఎంటబడినారు కరెక్ట్ మందిని చూసి ఆయన జీపు గుణసింగర్ వరకు స్పీడ్గా పోనిస్తున్నాడు అక్కడ ఒక బురద ఉండింది అంటే డొంకులు వస్తారు కదా ఆ బురదలో జీప్ ఇరుక్కపోయింది జీప్ ఇరుక్కపోవడంతో ఆ జీప్ మీద పడినారు అని చెప్పారు ఆయన శివరాయ మిగతా వాళ్ళు తప్పించుకున్నారు ఆయన తాగి ఉన్నాడు కదా తడబడినాడు కింద పడినాడు మిగతా వాళ్ళు తప్పించి శివరాయని చంపాడు చంపిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా కొత్త శిఖం శివరామరెడ్డి చనిపోయిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళ ఫ్యాక్షన్ వరకు రామిరెడ్డిని నిత్య మీద పడింది ఆయన ఎస్ ఆయన మీద ఫ్యాక్షన్ పడింది శ్రీ శివి శివారెడ్డి అయినా కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్డ్ సరే అన్నదమ్మల వరకు పెద్ద మనిషిగా ఉన్నాడు సంపాదన మార్గాలు చూపిస్తున్నాడు అంతవరకే కానీ ఫ్యాక్షన్ వరకు వచ్చేసి టోటల్గా రామిరెడ్డి చూసుకునేవాడు ఇంకా వాళ్ళన్నా ఎమ్మెల్యేగా ఉండేవాడు సో మళ్ళీ ఆ రకంగా ఎనభై ఐదులో ఎమ్మెల్యే అయినాడు ఎనభై తొమ్మిదిలో మళ్ళీ ఎనభై అయినాడు అదే సత్యనరెడ్డి పోటీ చేశాడు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు ఫ్యాక్షన్ వస్తున్నాడు అసలు ఈ సిమెంట్ నగర్ కార్మిక నాయకుని హత్య ఎవరు చేశారు ఎందుకు చేశారు అసలుకి రాంబోపాల్ రెడ్డి గారు చేయించారంటారు కదా అప్పట్లో అది అది ఎందుకు చేస్తే కార్మిక నాయకులతో గొడవలు ఎందుకు వచ్చాయి వీళ్ళకు అక్కడ కూడా ఆధిపత్యమే నథింగ్ బట్ సత్యనరెడ్డి ఒక యూనియన్ సపోర్ట్ చేశాడు వీళ్ళు ఆయన ఒక ఆయన కమ్యూనిస్ట్ బాల్ ఉండే ఆయన ఉన్నాడు అది ఒక ఆధిపత్యం ఈయనకు సరిపోయేది కాదు కంప్లీట్గా వాడు అతను సపోర్ట్ చేస్తే అక్కడ రెండు మూడు ఊళ్ళలో ఇది వస్తుంది అక్కడ పోతుంది అక్కడ మీరు చూస్తే ఇంకా జియోగ్రఫికల్గా సిమెంట్ బుగ్గనపల్లి నుంచి అక్కడ జియోగ్రఫికల్గా సపరేట్గా ఒక కోనలాగా ఉంటుంది సిమెంట్ నగరు ఆ ఊరు ఒకటి కందికాయపల్లి అని ఒక ఊరు ఉంది చాలా రిమోటు అక్కడికి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ
అది ఎందుకో గుర్తు రాకుండా కార్మిక నాయకుడు ఆయన అక్కడ ఆ కందికాయపల్లిలో కొంచెం పలుకు పడి ఏదంతా ఉంది ఇంకా రాజకీయంగా ఈవెన్ కందికాయపల్లిలో జీవన్ బిల్లు పోయేవాళ్ళు కాదు రాంబోపాల్ రెడ్డి వాళ్ళు సో రాజకీయంగా అటు తీసుకోవాలంటే కొంచెం ఈయన బిహెండ్ ఉండి చేసిండొచ్చు ఇంకా మొత్తం మీద వీళ్ళ వర్గం వల్లే ఆయన కూడా చంపేశారు సత్యంరెడ్డి వాళ్ళు అక్కడ ఉంది కాచన వర్గి ఆర్జీ ఇంకా అన్నదమ్మ చనిపోయారు శివారెడ్డి బతికున్నాడు శివారెడ్డి కొడుకుని శివరామరెడ్డిని చెన్నంపల్లికి పోయేస్తుండగా అక్కడ బిజ్జ పార్సాద్ రెడ్డి వాళ్ళు అంటే సత్యంరెడ్డి కొడుకు వాళ్ళ అర్జున్ వాళ్ళు అక్కడ చంపేసి మార్చుకున్నారు అలా ఇంకా అప్పటి తర్వాత ఇంకా కాడసాని కుటుంబంలో ఇంకేం మోటార్స్ జరగలేదా రాముడు వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎవరిని చంపడం కానీ ఏం జరగలేదా మళ్ళా రాముడు వాళ్ళన్నా నారాయణ రెడ్డిని వాళ్ళందరినీ కూడా ఏం చేయాలి వాళ్ళంతా జైలు ఉన్నారు నేను చంపడానికి ఎవరు లేరు అక్కడ ఏం చేసినారండి శివరామ్ రెడ్డి మొత్తం వీళ్ళ పొలాలు రెండు వందల ఎకరాలు ఉన్నాయి వీళ్ళు మొత్తం జైలు పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా నూట అరవై అంతా ఉండింది అంతా బీడు పెట్టి చేయరు పొలాలు మళ్ళీ రాముడికి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు రాముడు వాళ్ళు జైలుకు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఊళ్ళోకి రానికి చూశారు అందరు ఊరు విడిపించారు ఓకే రాముడు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అందరు ఊరికి వీళ్ళు జైలుకు పోయినాక మళ్ళీ వాళ్ళు బతకాలి కదా సో మళ్ళీ ఊరికి వచ్చి వ్యవసాయం చేసుకుంటామని వచ్చినారు కానీ వీళ్ళు శివరామ్ రెడ్డి ఎనుకలేదు వీళ్ళకు మళ్ళీ ఆదాయం వనరులు ఉండకుండా చేయాలని మొత్తం పొలాలు బీళ్ళు అనమాట అవి ఎట్లా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక పెద్ద పెద్ద మాన్లు అయిపోయాయి ఒక పదేళ్ళకు పెద్ద పెద్ద మాన్లు అసలు పొలాలని మనం నమ్మం అట్లాంటి దాని జోలి పోయేది లేదు మా యాక్చువల్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఆ పక్కనే చక్కటి శనగపూలం వేసింటారు కానీ ఆడ మాత్రం పెద్ద అడవి ఉంటుంది ఏంది అంటే ఆ పొలాలన్నీ ఏంటంటే వీళ్ళవి అబ్బో చాలా చాలా ఫిరోజ్ చేసు నిజమే ఇంకా అంటే ఇంకా మీరు అన్నట్టు మీరు కాదు ఒక సామెత ఉంది అది ఏంటంటే కత్తులతో సాహస చేసిన కత్తులతో పోతాడని అంతే అట్లా అయినా పాపము సరే వాళ్ళ వారసత్వంగా ఫ్యాక్షన్ వచ్చింది కొంచెం పోయి దూగుడుగా పోయినాడు అంతే కొంచెం తాగే తెరల వాటిలో అవి లేకుంటే బాగుండేది ఏమవుతుందంటే ఆ టెన్షన్ తట్టుకోలేరు రెచ్చ కొడుతుంటారు పక్కన వాళ్ళకి తాగుతూ వీళ్ళు తాగుతూ రేపు ఏదైనా ప్లాన్ చేద్దామంటే తాగాలా ఇవన్నీ కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు శ్రీ రాంబోపాల్ రెడ్డి ఆయన లైఫ్లో ఎప్పుడు తాగినోడు కాదు వీళ్ళు అన్ననే కదా రాంబోపాల్ రెడ్డి ఆయన ఆయన ఫ్యాక్షన్ రాముడి కూడా తాగడు రాముడు ఎప్పుడన్నా తాగుతాడు అది బాగుండదు తాగేవాడు అంటారు రాంబోపాల్ రెడ్డి మాత్రం ఎన్నడూ తాగంగా నేను చూడలేదు ఎవరు చూడలేదు అంటే ఎంత కరడు కట్టిన ఫ్యాక్సిస్టులుగా పేరు పొందిన కాటసాని కుటుంబంలో రాంబోపాల్ రెడ్డి గారు అంత వీర భక్తుడు కదా ఆయన అసలు నిష్ట మీకు అవుకు దగ్గర ఏం టెంపుల్ ఉంది మీకు చిన్న కేశవస్వామి టెంపుల్ అవుకులు ఉండేది ఏమండి చిన్న కేశవస్వామి టెంపుల్ ఆయన సత్రం కూడా కట్టించారు కదా మనకు కాటసాని రాంబోపాల్ రెడ్డి గారు అవును పేరు టెంపుల్ పేరు నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను తక్కువ టెంపుల్ అహోబిలం లేదు సార్ అవుక దగ్గర అహోబిలం లేదు పెన్నోబిలమా ఉంది కదా మీకు పెన్నోబిలం అది కర్ణాటక మన అనంతపురం జిల్లాకొండ దగ్గర ఉంటాను అహోబిలమే కదా మీ దగ్గర ఉండేది అవును పెన్నహోబిలం వేరు అహోబిలం వేరు సార్ పెన్నోబిలం అక్కడ ఉండేది ఉరవకొండ దగ్గర అనంతపురం జిల్లా ఇక్కడ అహోబిలం ఇక్కడ కదా మీకు అహోబిలం మన ఆలగడ్డ దగ్గర ఉండేది యాగంటి యాగంటి టెంపుల్ అది పక్కనే పనేపల్ల పక్కనే యాగంటీశ్వరాలయం పక్కనే పనేపల్ల పక్కనే అది పెన్నోబిలం వేరే వేరే ప్రాంతాలు ఇప్పుడు యాగంటీశ్వరాలయం యాగంటి ఈశ్వరుని యొక్క భక్తుడైన అక్కడ ఒక సత్రం కూడా ఉచి తనదానం కూడా చేస్తుంటే అంత భక్తి పారోషం వచ్చింది అనుకు అంత భక్తి అలవాటింది అనుకు ఆయనకు నమ్మకం ఆయనకు అంటే అప్పుడు ఈ టెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఎవరో పూజా సలహా ఇచ్చాడు యాగంటీశ్వర స్వామి నమ్ముకు అన్నాడు ఇంకా అట్లా నమ్ముకున్న తర్వాత ఆయనకు బాగానే జరిగింది అంటే ఆయన ఆర్థికంగా రాజకీయంగా ఎదుగుతూ వచ్చినాడు కాబట్టి ఇంకా ఫుల్గా నమ్మకం ఖచ్చితంగా ఆయన నిష్టగా నేనైతే చాలాసార్లు ఆయనను మాలలో చూస్తా ఎప్పుడైనా పోయినప్పుడు నేను అప్పుడు ఆ రిపోర్టర్గా నేను ఏదైనా ఆర్టికల్స్ రాయాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి పోయేవాడిని నేను ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కువ మాలలో ఉండేవాడు బాగా నిష్టపరుడు అంత చాలామంది అదే అనుకుంటారు అంత కడుగట్టిన ఫ్యాక్షన్ ఫ్యాక్షన్లో వాళ్ళ అనుచరులకు సపోర్ట్ చేసే విషయంలో మళ్ళీ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాడు అది ఆయన మొత్తం ఇంకా బయట కూడా వచ్చేటప్పుడు కాదు ఆయన ఇంట్లోనే ఫ్యాక్షన్ నడిపాడు రామ్ రెడ్డి మరి అంతగా రామలక్ష్మణులా ఉన్న కాటసాన్ రామ్మోపాల్ రెడ్డి కాటసాన్ రామ్ రెడ్డి మధ్య కూడా గ్యాప్ వచ్చిందంటారు ఎందుకు వచ్చిందంటారు అదే ఎమ్మెల్యే కావాలని రామ్ రెడ్డి కూడా అనిపించింది మెయిన్ ఫ్యాక్షన్ అంతా ఆయన మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు మెల్లమెల్లగా కోరుకు కోరుకు వాళ్ళ అనుచరులకల్లా చెప్పి పంపుతున్నాడు రామ
అది రామ్ రాంబాబు తెలిసి మనసు నొచ్చుకున్నాడు అది ఇద్దరి మధ్యలో శివారెడ్డి పంచాయతీ చేశాడు ఒకసారి అయినా తెగలే రెండు మూడు సార్లు రామిరెడ్డి అంటే తిరుగుబాటు మనసుతో ఉన్నప్పుడు కూడా శివారెడ్డి మాట వినేసి ఇద్దరు మళ్ళీ కలిసిపోయేవాళ్ళు ఎలక్షన్ వచ్చేలకు రామిరెడ్డి మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళు అన్నక్క చేసుకుంటూ వచ్చాడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ అనుకుంటా అప్పటికి ఎస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఆ టైంలో ఈయన పాదయాత్ర చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఎవరు మన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సారు ఆయన పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు పాదయాత్ర చేసే టైంలో ఇంకా అందరూ రైతులు ఫ్యాక్సిస్టులు అంతా ఏకమై ఆయనకు మద్దతు తీసుకుంటూ వచ్చారు ఆ టైంలో రామిరెడ్డి ఆయన అభిప్రాయం కూడా చెప్పాడు నేను ఎమ్మెల్యే కాదలుచుకుంటున్నాను ఆయనకు అదే అదే టైంలో సరే చూద్దాంలో పైతం ఉంటే అన్నాడు కానీ ఆయన ఏం చెప్తాడు నువ్వు వద్దు మీ అన్నకి డైరెక్ట్ చెప్పలేడు కదా తర్వాత కొన్నాళ్ళకి ఏమైందంటే ఇద్దరు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇద్దరిని పిలిపించి చెప్పాడు మీ మీకు అక్కడ పక్కన పార్సాద రెడ్డి వాళ్ళతో ఫ్యాక్షన్ ఉంది అంటే ఆ పార్సాద రెడ్డి ఇప్పుడు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే నైంటీ నైన్లో గెలిచింది అడవి మీద మీరు ఆల్రెడీ ఓడిపోయి ఉన్నారు ఏంటి అసలు ఇట్లా అన్నం విడిపోతే అని ఏదో చెప్పినాడు ఇంకా దాంతో మళ్ళీ వాళ్ళ సర్దుబాటు అయ్యి వాళ్ళ అన్నకే రామిరెడ్డి చేశాడు వాళ్ళ రామిరెడ్డి అప్పుడు మనస్ఫూర్తి చేశాడు రామ అసలు రామిరెడ్డి ఫుల్గా చేయకపోతే రామ్ రామ్పాడి గెలిచడం కూడా కష్టం ఎందుకంటే పార్తుడు మెల్లగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు అదే టైంలో కొంచెం భూమానాయుడితో చిన్న విభేదం వచ్చాయి పార్సాద రెడ్డికి ఆ రావడం వల్ల ఆ భూమానాడి ఏమాత్రం సపోర్ట్ చేయలేదు భూమానాడికి ఈయన సపోర్ట్ చేయలేదు ఎవరు ఒక్కసోటి ఉండదు మా లింకు మీరు భూమానాడి తర్వాత చెప్తున్నాను చెప్తున్నా భూమానాడి నామినేషన్కు సలారం కృష్ణాడు పోయినాడు అక్కడ ఎందుకంటే పోయింది అక్కడ ఆయన నటకాయించారు సలారం కృష్ణ మనసులు పోయిన తర్వాత సాధ్యమైంది ఇవన్నీ ఒకరికోటి సబ్ జైలు దారి లింకులు వస్తుంటాయి బోధిస్తుంది అంటే ఎట్టట్ట చంపొచ్చు లేకుంటే బాంబులు ఎక్కడెక్కడ చిక్కుతాయి ఈ తుపాకులు ఇల్లు ఎక్కడెక్కడ చిక్కుతాయి ఎట్ట తప్పించుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా సబ్జైల్లో వీళ్ళంతా డిస్కస్ చేసుకునే వాళ్ళు సో అట్లా ఇప్పుడు ఈయన రామిరెడ్డి బాగా సపోర్ట్ చేసినాడు అంత టైట్ ఉన్నప్పుడు కూడా రాంపల్లి గెలిచినాడు తర్వాత నెక్స్ట్ టైంకి ఆయన అదృష్టం టూ థౌసండ్ నైన్కి ఏమైందంటే నియోజకవర్గాలు బైఫర్ కట్ అయింది ఇంకా సమస్య లేకుండా పోయింది ఇంకా మాట అదే శివారెడ్డి పెద్ద పెద్ద మంది చేశాడు వరే నువ్వు పాండ్యం ఉండమని ఆయన పేరు అలానే పాండ్యం భూపాల్ రెడ్డి కదా యాక్చువల్గా పాండ్యంలో తక్కువ పల్లెలు మన ఏం పల్లె మెయిన్ కదా రంపపల్లి హాయిపట్టు కానీ ఆయన ధైర్యంగా ఆయన కొంచెం కష్టపడే మనిషి కదా ధైర్యంగా పోయినాడు పాండ్యానికి పోయినాడు కొత్త కొత్త వచ్చాయి మనలాడు కల్లూరు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకేం పెద్ద పరిచయాలు లేవు అయినా కూడా ఇంకా ఆయన వర్కౌట్ చేసి రాజకీయం ఏదైనా కానీలేండి టూ థౌసండ్ నైన్ ఓడిపోయినాడు తగ్గవే అప్పుడు ఆయన బీజేపీ తరఫున పోటీ చేసి ఓడిపోయినాడు ఈయన బనాపల్లకి పోటీ చేశాడు ఎవరు రామిరెడ్డి ఆ ప్రజారాజం తరఫున పోసి అప్పటికి భూమానాడితో మంచి దోస్తి కుదిరింది ఆయన ఇప్పించాడు టికెట్ ఆయన అంతకుముందు టీడీపీ కూడా పోటీ చేసినాడు కొన్నాళ్ళు ఇంత అది మళ్ళీ పెళ్ళి ఎంత అవుతుంది సబ్జెక్టు ఉన్నాడు కానీ అంటే రామపల్లికి వ్యతిరేకంగా టీడీపీ కూడా ఆయన ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నాడు కొన్నాళ్ళ పాటు అంటే అటు జరిగిన ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్లో కూడా సొంతం రాంబాలెడ్డి అని తమ్ముడు నేను చెప్తే కదా చిన్న నరసింహ రెడ్డి గారికి ఇద్దరు అబ్బాయిలని పెద్ద ఆయన రామ సుబ్బా రెడ్డి రెండో ఆయన పెద్ద ఆయన రామ భూపాల్ రెడ్డి రెండో ఆయన వచ్చేసి చంద్రశేఖర రెడ్డిని ఎయిటీ ఫైవ్ ఈ నైంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్లో ఈయన పోటీ చేయలేదు ఎవరు సత్యన్ రెడ్డి ఈ ఆయనకి టికెట్ కూడా రాలేదు అంటే ఎవరు పోటీ చేసింది ముందుకు రాలే విజయభాస్కర్ రెడ్డితో ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడింది లేకుంటే విజయభాస్కర్ రెడ్డి చెప్పి పంపినాడు ఎందుకు కాటసాని వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు పోటీ చేయకపోతే ఆయన తమ్ముడే చంద్రశేఖర రెడ్డి పోటీ చేశాడు కాటసాని రాంబాబు రెడ్డి మీద తమ సొంత తమ్ముడు టీడీపీ తరఫున పోటీ చేశాడు మళ్ళీ నైంటీ నైన్లో పార్త సాధన రెడ్డి అనే సబ్జెక్టు అక్కడ నైంటీ త్రీలో ఒక ఎలక్షన్ వచ్చింది నైన్ త్రీలో బై ఎలక్షన్ కాటసాని రాంబాబు రెడ్డి అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఉన్నాడు కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయనకి ఎక్కడొకటి సేఫ్ ప్లేస్ కావాలా ఎమ్మెల్యే కావడం కోసం అందులో ఈ పాండ్యం ఎన్నుకున్నాడు పాండ్యం అయితే తెలుగు లేదు గెలుచుకుంటామని చెప్పేసి సో పాండ్యంలో ఎమ్మెల్యే రాంపల్ రెడ్డి రాజీనామా చేయడంతో బై ఎలక్షన్ వచ్చింది బై ఎలక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రామ్ కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి మీద భక్తితో అప్పుడు ఈయన సత్యన్ రెడ్డి పోటీ కూడా చేయలేదు అప్పుడు కొంచెం ఆర్థికంగా అన్ని రకాల ఇబ్బంది పడుతున్నాడు సత్యన్ రెడ్డి ఎందుకు వచ్చిన పోటీ కూడా చేయలేదు అప్పుడు ఆయనకు పోటీ తీసుకొచ్చి ఎక్కడి నుంచో రేణుకా చంద్రేటి ఇచ్చారు అప్పుడు మా మా బాబు మ
మరి అవుకు పరిధిలోనే ఇక చెన్నంపల్లి చెన్నంపల్లిలో ఫ్యాక్షన్ అండి బిజ్జం సత్యం రెడ్డి ఇంకా వీళ్ళకు మద్దతు ఇచ్చి రాముడు వాళ్ళకు మద్దతు ఇచ్చి కాటసాని సోదరులు కాటసాని నరసింహారెడ్డిని వాళ్ళ బ్రదర్ అందరినీ చంపడంలో ఇచ్చేసి మరి బిజ్జం సత్యం రెడ్డి యొక్క పతనం ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ సూరారెడ్డి చనిపోయారా ఉన్నారా సూరారెడ్డి పరిస్థితి ఏంటి మరి బిజ్జ చిన్నపల్లిలో ఫ్యాక్షన్ ఎప్పుడు అంతమైంది అలా రాజీవ్ వరకు ఎలా పోయింది ఇప్పుడు అక్కడ ఏమైందంటే ఈ సూరారెడ్డి సబ్జెక్ట్ చెప్పుకునేసరికి మనము చల్లాతో ఉండే సబ్జెక్ట్ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది చల్లాతో ఈయనకు ఎట్లా ఫ్యాక్షన్ వచ్చింది చెప్పుకున్న తర్వాత సూరారెడ్డి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది చల్లా రామకృష్ణారెడ్డిని ఉప్పలపాడు ఆయన సొంత ఊరు ఆయన ఈ సత్యనరెడ్డి అవుకులు క్లాస్మేట్స్ కొండమీద ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సెవెంటీ ఫైవ్లో సత్యనరెడ్డి సర్పంచ్గా అయినప్పుడు చల్లా రామకృష్ణ వాళ్ళ ఫాదర్ చిన్నపురెడ్డి గారికి సపోర్ట్ చేసినాడు ఆయన సమితి ప్రెసిడెంట్గా నివడినాడు వీళ్ళు అప్పనంటే మధురెడ్డి మీద చల్లా చిన్నపురెడ్డి చల్లా చిన్నపురెడ్డి సమితి ప్రెసిడెంట్ నివడింటే సత్యంరెడ్డి ఆయనకు ప్రపోజ్ చేశాడు అయినప్పటికీ చిన్నపురెడ్డి ఓడిపోయాడు అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఏమైందంటే ఈయన సర్పంచ్గా ఉంటూ అక్కడ కొనుకుంట్లో ఈయన మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు గుర్రెడ్డి గారు గుర్రెడ్డి అంటారు ఆ ఊరు పెద్ద మంచి కొనుకుంట్లో కొనుకుంట్లో గుర్రెడ్డి కూతురు చేసుకున్నాడు గుర్రెడ్డి ఆ ఇంటికి పోయినాడు అక్కడ ఏదో ఉగాదిలో ఏదో ఫంక్షన్లు జరుగుతుంటాయి తిరణాలు గిరణాలు ఉప్పలపాడులో ఉప్పలపాడులో ఒక దేవతకు తిరణాలు జరుగుతూ ఉంది అక్కడ ఊరు దేవత ఉంది పెద్దమ్మ ఆ తిరణాలకు ఎవరో ఈ సత్యరెడ్డి వాళ్ళ మామ వాళ్ళ వాళ్ళకి చిని తోటి ఉండింది చిని ఆ సినీ కాలు ఎత్తుకొని పోయినాడు చెప్పుకునే సుమారుగా అనమాట ఆ తిరణాలకు దేవతకి ఈయనకే ప్లస్ వాళ్ళ అవసరాల కోసం తీసుకుంటున్నారు అది ఏంటంటే అప్పటికే ఎన్నిసార్లు అట్లా దొంగతనాలు జరుగుతూ వచ్చిందంటే ఇంకా సరిగ్గా సత్యరెడ్డి ఉన్నప్పుడే జరిగేసరికి సత్యరెడ్డికి ఆవేశంగా ఈయన ఈయన అప్పటికి కొంచెం లీడర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు ఇక్కడ ఊళ్ళో సర్పంచ్గా గెలిచడం ఒకటి ఈ ఒక్కడు ఒకటి ఈ గుండ్ల సింగారం రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం ఒకటి మొత్తం ఫ్యాక్షన్ వచ్చి ఇదిగా ఉన్నాడు కొంచెం చిన్న పనిలో ఫ్యాక్షన్ ఊపు తెచ్చాడు ఆ మూమెంట్లో ఈయన చిన్న ఈ చిన్న కాలం ఎత్తుకు ఎవరైతే తీసుకుపోయారో వాళ్ళని పట్టుకు వాళ్ళు వచ్చేసి ఉప్పలపాడులో రెండు పక్క పక్క ఊళ్ళే మనం అవుకు నుంచి కొండ మీద వెళ్తూ ఉంటే ఫస్ట్ కొనుక్కుంటూ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఉప్పలపాడు వస్తుంది ఉప్పలపాడు పెద్ద ఊరు సో ఈయన కొనుక్కుంట్లో నుంచి జీప్ వేసుకొని ఒకటిసారి ఉప్పలపాడులోకి వెళ్ళిపోయాడు ఉప్పలపాడులో వాళ్ళు ఇంకా అక్కడ కింగ్స్ అనుకోవాలి అంతే అంటే రాజరిక మెంటాలిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరిని కూడా వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా ఊళ్ళకి రానియ్యారు ఎవరు చిన్నపురెడ్డి గారు ఆయన కొడుకు నరసింహ ఆయన ఆయన తమ్ముడు నరసింహారెడ్డి ఇద్దరు వాళ్ళ దమ్ములు వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళ ఎవరు చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి ఇంకా వీళ్ళందరూ ఇంకా వీళ్ళంతా వీళ్ళ ఐదు మంది అన్న దమ్ములు ఉన్నారు ఇంకా సో మొత్తం మీద ఆ ఊరును బాగా వెళ్తున్నారు ఆ ఊరునే కాదు చుట్టుపక్కల ఊళ్ళో పెత్తనం కోసం కూడా బాగా ట్రై చేస్తున్నారు ఇంకా చాలా ట్రై చేయడం ఎందుకు చాలా చాలా ఘర్షణలు జరిగాయి సో ఈ ఈయన పోయి చిన్ని 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 పనులు దొంగులకు వచ్చిన వాళ్ళ కూలను పోయి అక్కడ వాళ్ళని కొట్టి ఊళ్ళో కట్టేశాడు కట్టేస్తే ఇంకా వీళ్ళు పోయి ఏంది మా ఊరికి వచ్చి ఇచ్చేస్తావు అని చెప్పేసి ఇంకా వీళ్ళు తిరుగుమల్లి వచ్చేసరికి ఇంక ఈయన అక్కడి నుంచి వచ్చేసాడు ఆడ మొదలైంది కర్షణ ఫుల్గా బిజం సత్యరెడ్డికి చల్లా చిన్నపెడి ఈయన కూడా ఉన్నాడు చల్లా కృష్ణ కూడా ఉన్నాడు చల్లా చిన్నపురెడ్డి ఆయన కోడుకు చల్లా రామకృష్ణ బిజం సత్యరెడ్డితో ఫ్యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది ఫ్యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది కర్షణ మొదలైనాయి ఆయనకు ఆల్రెడీగా కొండ మీద ఫ్యాక్షన్ ఉంది అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈయన డైరెక్ట్గా ఈ సత్యనరెడ్డికి ఈయనకు ఇంకా ఫ్యాక్షన్ పడింది సో అక్కడ ఏమైందంటే చల్లా వాళ్ళ వ్యతిరేకులు ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళని సత్యనరెడ్డి ఆకర్షించాడు అక్కడ చల్లా చిన్న చిన్న బ్రిటిష్ లేదా శ్రీ రామకృష్ణారెడ్డిని ఎదుర్కోలేకపోయిన వాళ్ళు లేకుంటే ఆయన బాధితులు కానీ ఫ్యాక్షన్ పరంగా వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళంతా సత్యనరెడ్డి దిక్కు వచ్చారు సో ఈ సత్యనరెడ్డి సరిపోయిన వాళ్ళందరితో వీళ్ళు రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు వీళ్ళందరూ మొత్తం మీద ఏమైందంటే అవుకు ఆదాయం ఉన్నారు బాగా ఒక ప్రతి బుధవారం వస్తే అక్కడ జిల్లాలో అది మూడో హైయెస్ట్ బిజినెస్ సెంటర్ అవుకు సంత అనేది అంత ఘనంగా జరుగుతుంది ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి అక్కడ సరుకులు కొంటారు అన్నమాట పొటెన్షియల్ బిజినెస్ పెంటర్ అది సో దాని మీద పెత్తనము ఆదాయ వనరుల కోసం వీళ్ళు ఇటు సత్యం రెడ్డి అంటే ఇప్పుడు ఫ్యాక్షన్ నడిపి కావాలంటే డబ్బులు కావాలి కదా సో అటు చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి ఇటు అదే చల్లా చిన్నపురెడ్డి వాళ్ళు అనుకున్నాం ఇటు వీళ్ళ
చిన్నపెడి అదే చిన్నపెడి గారు చిన్నపెడి కొడుకు వీళ్ళకి ఈ రకం అవుకు టౌన్ మధ్యలో బాగా ఛాలెంజ్ చేసుకున్నారు సత్యనారెడ్డి అంటే ఒకరికొక చంపుకునే స్థాయికి అక్కడ ఖచ్చితంగా ఎదురు పడితే చంపుకాలని ఫస్ట్ ఆ చిన్న ఆ ఘర్షణతో ఆ టౌన్లో జరిగినటువంటి ఘర్షణతో మొదలైంది మొదలైన తర్వాత ఒక ఆయన ఈయన ఈయన వీళ్ళు ఇద్దరు అనదంలో కేసులు చిక్కారు సరే తండ్రి కొడుకులు ఇక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో చిన్నపరెడ్డి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అప్పొనెంట్స్ వాళ్ళ ఎవరు అంటే చుట్టుపక్కల ఆయన రెండు మూడు ఊళ్ళతో ఫ్యాక్షన్ ఉంది కొండమ్మనాయన పల్లె సుగాలి తండాలు అని ఉన్నాయి వాళ్ళతో కూడా ఈయనకు ఫ్యాక్షన్ ఉంది అక్కడ ఎప్పుడో అక్కడ రామ్ రామ్లా నాయక్ అని ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు సుగాలలో అందరికీ పెద్ద మనిషి ఆ సుగాలి వాళ్ళతో ఈయన ఘర్షణ పడేవాడు ఘర్షణ పడితే అదే ఆధిపత్య పోరే నా తిని పట్టు వాళ్ళ సుగాలి వాళ్ళ కల్లా ఆయన లీడర్ ఉండేవాడు సో అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే వాళ్ళకి రక్షణగా నర్సిరెడ్డి నాయకు పెద్ద మనిషి ఉండేవాడు ఆడ ఆ ఊళ్ళో ఆ పక్కనే కొండమన ఆయన పల్లె ఆయన ఊళ్ళో నర్సిరెడ్డి ఇందాక చెప్పినట్టు కునుకుంట్ల తర్వాత ఉప్పలపాడు వస్తుంది దాని తర్వాత కొండమన ఆయన పల్లె వస్తుంది సో ఆ నర్సిరెడ్డి నర్సిరెడ్డిని వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసినారు ఈయనను ఎదుర్కొనిక ఇది చిన్నపెడ్డిని చిన్నపెడ్డి కొడుకుని ఎదుర్కొనిక సో అట్లా ఫ్యాక్షన్లు మొదలయ్యి ఏమైందంటే ఆ నర్సిరెడ్డిని చంపించాడు ఈయన 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 ముందు రామ్లా నాయకు చంపించాడు రామ్లా నాయకు చంపించిన తర్వాత ఆయన తరపున ఆయన కొడుకు లీడర్ అయ్యాడు అక్కడ లింబే నాయక్ లింబే నాయక్ ఆయన పేరు ఎస్ ఆ తర్వాత ఈ నర్సిరెడ్డిని ఊరు మీదనే పడి ఆయన చంపాడు ఎవరు చల్లవాళ్ళు ఊరు మీద పడి ఆ ఊర్లో పడి చంపారు కత్తిలేసి ఆ తర్వాత అక్కడ ఏమిటంటే కర్వ్యాంకర్ రెడ్డిని ఇంకొక ఆయన నాయన ఇందాక మనం శివన్ మండర్స్ కేసులో పాటి పాటిపేసేసాడు ఆయనకు ఈ ఈ నర్సిరెడ్డి వాళ్ళకు బంధుత్వం ఉంది పక్కన వెంకట ఇంకొక ఆయన వెంకటేశ్వర రెడ్డి అని ఉన్నాడు వాళ్ళకి వీళ్ళకి బంధుత్వం ద్వారా వాళ్ళ సపోర్ట్ అక్కడ ఉంది ఎవరు లింబే నాయకు ఆ నర్సిరెడ్డి కుటుంబ వారసులు అక్కడ ఒక బెల్ట్ అంతా ఉంది హుసేన్ రెడ్డి అని ఇంకొక ఆయన గోరమాన్ పల్లె ప్లస్ కరేంకర్ రెడ్డి వీళ్ళంతా కలిసి ఒక ఇది అనమాట ఒక వర్గంలో ఉన్నారు చిన్నపెడ్డి మీద పగ తెచ్చుకోవాలని రీతులు ఉన్నారు ఇంకా ఆ టైంలో ఈ చత్ సత్యనెడ్డికి బాగ చిన్నపెడ్డితో జరిగిన నష్టం ఏంటి చిన్నపెడ్డితో నష్టం ఏంది ఆల్రెడీ రామ్లా నాయకుని చంపించాడు ఆయన ఓకే ఓకే ఆ తర్వాత నర్సిరెడ్డిని చంపించాడు ఇద్దరిని చంపించాడు కదా జైల్లో అంతకంటే ముందు ఏమైందంటే ఒక చిన్న సంఘటన ఊకు మధ్యలో ఇందాక చెప్దాం కూడా మర్చిపోయినా ఆయన ఈ గంగన్ అని ఒక ఎస్ఐ ఉండేవాడు అవుకు ఎస్ఐగా ఈ కొండ మీద పల్లెల కల్లా ఆయనే ఎస్ఐ మొత్తం ఫిర్కాకు ఎస్ఐ అనమాట అప్పుడు ఫిర్కా అనేవాళ్ళు సో అక్కడ ఈ లింబే నాయక్కు ఆయన సపోర్ట్ చేసేవాడు మళ్ళీ ఇది ఏమన్నా క్యాస్ట్ పరంగా ఇంకోటి ఏమో కానీ లేకుంటే బాధితులను వాళ్ళు వచ్చి ఎప్పుడు సుగాలి వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళ వీళ్ళని చెప్పుకునేవాళ్ళు సార్ వాళ్ళు తన్నారు వీళ్ళు తన్నారు మా బాధలు ఏమీ చెప్పు అట్లా గంగన్న బహుశా వాళ్ళకు సానుభూతి పరంగా ఉండిపోయినాడు ఆ విషయంలో అంటే ఒకటి రెండు సార్లు ఒకసారి ఈయన చల్ల చల్ల రామకృష్ణ అంటే బాగా తిట్టాడు గంగన్న ఊరు అందరి ముందర ఒకసారి తిట్టే ఇంకా ఈయన మనసు పెట్టుకుని మంది పార్పులం బాగుంటాడు అంటారు అదే అదే చల్ల రామకృష్ణ అంటే ఈయన తిట్టాడు వాళ్ళ నాయన కూడా తిట్టాడు తిట్టి కొట్టాడు గంగన్న చల్ల రామకృష్ణ అంటే వాళ్ళ నాయన తిట్టాడు కేర్ చేయకుండా ఏదో ఒక వాళ్ళ మాట మాట్లాడినట్టు మాట ఎట్లా పోలీసులు మాట్లాడతారు కదా భాషలో లెక్క చేయకుండా మాట్లాడితే అప్పటికే ఈయన సమితి రిప్రజెంట్గా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన మనిషి ఒక చరిత్ర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక రకంగా ఏదైనా కానీ రాయసం ఉన్నవాళ్ళు సో ఇమీడియట్గా అతను పౌరుషం వచ్చి చల్ల రామకృష్ణ అంటే యూత్ అనమాట యంగ్ ఆయన కూడా డెబ్బై ఐదు డెబ్బై సారీ ఎస్ డెబ్బై ఆరు ప్రాంతంలో డెబ్బై ఆరు ప్రాంతంలో కొట్టాడు బాగా ఎస్ ఎస్ఐ ఊరు మధ్యలో కొట్టాడు చెప్పు తీసుకొని కొట్టినాడు అంటారు కొంతమంది అదే నిజం అంటారు ఆయనైతే లేదు చేత కొట్టాడు అంటారు అంటారు రెండు రకాలుగా వాదన ఉన్నాయి సరిపోయిన వాళ్ళు అంటారు సో కొట్టినాడు ఇంకా అది ఆయన ఒకటేసారి ఇంకా అది పెద్ద ఇన్సిడెంట్ కదా ఊరు అందులో దాదాపు నలభై ఆరు మంది తిరగమన్నారు పోలీసుల మీద ఇవంతా జరిగింది కాబట్టి ఏం చేసినారంటే ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అక్కడ నుంచి ఆయనే చేసుకున్నట్టు ఉంది ఇంకా తలెత్తకలేకపోయినాడు అది మనసులో పెట్టుకున్నట్టు ఉంది లేక ఆయన ప్రమోషన్ మీదనో మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ మీదనో కోయిల కట్టుకు వచ్చినాడు అంతే కొన్నాళ్ళకే ఒక ఐదారు నెలలకే ఇది మే మేలో మేలో సారీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ మేలో వీళ్ళు జైలు ఉన్నారు ఇద్దరు తండ్రి కొడుకులు జైలు ఉన్నారు ఈయన అప్పటికే కోయలకుంట వచ్చినాడు కోయలకుంట సబ్ జైలు ఉన్నాయి సబ్ జైలు కదా సబ్ జైలు సంబంధం ఉండదు ఈయన ఎస్ఐ ఉన్నాడు ఆయన పరిధిలో సబ్ జైలు ఉన్నట్టుంది అంటే ఆ సబ్ జైలు అడు ఉంటాడు ఆయన పరిధిలో ఆ
మెట్లు లోపల లోపల నుంచే మెట్లు బయట అంతా ఇట్లే ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా ఎక్కడికి ఉండదు అంత చాలా హైట్ ఉంటుంది అంటే రెండు రెండు బ్రిటిష్ కాలం వాళ్ళు కట్టినది దాని పైన కొంచెం విఐపీలు ఉంటారు విఐపీ ఖైదులు అంతా పైన ఉంటారు కొంచెం చిన్న చిత్తక ఖైదులు అంతా కింద ఉంటారు అది మొత్తం ఆ చుట్టుపక్కల నంద్యాల తాలూకాలో అత్యంత పటిష్టమైనటువంటి జైలు అదే అత్యంత బాగా కట్టింది కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట దాంట్లో బ్యారక్ ఏడో నెంబరు సెల్లో ఉన్నాడు ఆయన వీళ్ళిద్దరు తండ్రి కొడుకులు దాంట్లో పెట్టినారు వీళ్ళు తండ్రిని చంపిన హత్యతో రైలిపోతున్నాడు కదా ఆయన లింబే నాయక్ అని చెప్పేసి ఆయన ఇంతకుముందు వీళ్ళ చేత దెబ్బలు తిన్నాడు బాగా ఒక ఆయన వెంకటస్వామిని దెబ్బలు తిని కొంచెం ఆస్తులు పోగొట్టుకుని తిన్నాడు వెంకటస్వామి వాళ్ళిద్దరు వచ్చారు బాగుంది తీసుకుని వచ్చారు గంగన మద్దతు సత్యనడ్డి మద్దతు ఉంటుంది వీళ్ళంతా మామూలు కదా అందరి మద్దతు ఉంటుంది డెబ్బై ఏడు నేను చెప్పేది అక్కడికి వచ్చాడు రాత్రిపూట అంటే ఎప్పుడు తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు మూడు మూడున్నరకు వాళ్ళ మనుసులు కూడా యాక్చువల్గా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు నిద్రపోతు ఉన్నారు సలహా నమ్మకం ఇచ్చినాడు వాళ్ళ మనుషులు కూడా ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్నారు జైలుకు ముందరా వాళ్ళేం లోపల ఉండేది లేదు కదా ఈ జైలు కాపదారాలు ఒకరిద్దరు ఉంటారు వాళ్ళ పక్కన ఏదో పడుకుంటారు అంతే వాళ్ళు ఏం లోపలికి రానికి లేదు పనికిలేదు ఇంకా ఈ రాత్రిపూట అవి ఏం చేస్తారు వీళ్ళు వాళ్ళు ఎవరైనా మద్దతు ఇచ్చినట్టున్నారు వారు పలు పక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏడో నెంబర్లో ఉన్నారని చెప్పినట్టున్నారు వీళ్ళు తాళ్ళు పైకి వేసుకొని ఒక నిచ్చని వేసుకొని తాడు వేసుకొని మెల్లగా పైకి పాకుంటూ వచ్చి బాగా వేసినారు ఏడో నెంబర్లో చల్లా చంద్రెడ్డి మీద ఇంకా ఏ స్థానం ఏమైందంటే ఫస్ట్ బాంబుకి ఆయన ఫస్ట్ ఆయన మీద పడినట్లేదు ఆయన కొంచెం అలర్ట్ అయినాడు అలర్ట్ అయి వెంటనే కొడుకును గొడవ వైపు జరిపేసి కొడుకు మీద పరిగి అంటే ఇద్దరికి పరుపులు ఉన్నాయి కొడుకు రామకృష్ణారెడ్డి తన కొడుకును కాపాడాలనుకున్నాడేమో వెంటనే పరుపు ఆయన మీద తీసేసాడు తీసేసి ఈయన ఒక్కడు మీరు ఎదుర్కొనికి ఏం లేదు మూసినారు బయట నుంచి నలభై బాంబులు వేశారు వేసినప్పుడు కింద నుంచి ఇంకా అరుపులు అరుస్తున్నారు పోలీసులు అరుపులు వేశారు వీళ్ళ మనసులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు వేసేసరికి ఇంకా పూర్తిగా చచ్చాడో లేదో తెలియకుండానే వీళ్ళు ఎట్లా చచ్చిపోయింటారు లేదు అనుకుని వీళ్ళు దుంకారు ఒక ఆయన ఏమో లిమ్మే నాయకం అయితే షేప్గానే రాగలిగినాడు కానీ ఈయన ఒక ఆయన వెంకటస్వామి అయిన ఆయన ఆ పై నుంచి చేతి తాటితో స్పీడ్గా అంటే జారేసరికి చేతులు కోసుకుని నేను చూశాను ఆయన ఆయన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాడు తీసుకున్నాడు ఒక చోట నేను ఆ మనిషి ఆ మచ్చలతో ఉన్న వెంకటస్వామి నేను చూశాను పలిమూరులో చూశాను అప్పుడు నేను కరేంక రెడ్డి కోసం పోయి ఏదో వేరే సబ్జెక్ట్లో పంపించింటే నేను చూశాను చెప్పుడు చానాల తర్వాత లేదు ఆయన అది చంపారు అదే చెప్తాను ఆయన కూడా చంపారు అప్పుడు ఏదో నేను టెన్త్ నైన్త్ క్లాస్ ఏదో చదువుతుంటే దానికి కొలి కొలిమూలలో ఒక డాక్టర్ ఉండే సుబ్రహ్మణ్యం గారిని ఆయన కోసం పోయి అక్కడ చూపించారు మీ అంటే మా ఊళ్ళో కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడు అంటే నేను చూడలేదు అయితే ఆ వెంకటస్వామి వెంకటస్వామి ఈయనైతే ఉన్నారు ఈయన ఈయన చిన్నప్పటి గారిని వచ్చేసి అప్పటికి ఈయన బతికి పాడు దెబ్బలు అయినాయి ఎవరికి చల్లా రామకృష్ణకి దెబ్బలు అయినాయి చల్లా చిన్నప్పటి గారికి ఎక్కువ దెబ్బలు అయినాయి వెంటనే ఇంకా తీసుకొచ్చారు కోయిలగుట్టకు ఇక్కడ కాదన్నారు ఆయన చేయి అప్పటికే ఏలబడి పోతూ ఉంది ఆ నుంచి కర్నూలుకు తీసుకుపోయినారు అక్కడ ఇక్కడే చెప్పారు అనుకుంట అది చేయి కర్నూలు సారీ కర్నూలే చెప్పారు చేయి తీస్తేనే బతుతాడు అని అప్పటికే రక్తసాం బాగా అయిపోయింది అయితే ఆయన ఒప్పుకోలేదు ఆయన చేయబోతే నేను ఎందుకు బతకాలనే రీతిలో ఆయన కొంచెం రాజ్యాంగం మెయింటైన్ చేసిన మనిషి ఒప్పుకోలేదు ఆయన ఎంత వయసు ఉంటుంది అప్పుడు ఆయనకు డెబ్బై అంటే అరవై ఐదు ఉంటాయి ఈయన ఇష్టారు ఎవరు చల్లరామ్ కృష్ణ అంటే అరౌండ్ థర్టీ ఆయన ఉంటే ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఉండొచ్చు అంటే సిక్స్టీ అట్లా ఉంటాయి మరి ఇలా చేయి చీలు తీరేది ఏం జరిగింది మళ్ళా ఇంకా తర్వాత ఏముంది వీళ్ళు చల్లరామ్ కృష్ణ అంటే ఇంకా లీడర్షిప్ తీసుకున్నాడు అప్పటి నుంచి చనిపోయాడు మళ్ళా చేతి చనిపోయాడు చినిపోయాడు గారు చనిపోయారు ఈయన చిన్న గాయాలు తగిలాయి చినిపోయాడు ఆ రక్త సాంతం చనిపోయాడు ఇంకా చనిపోయిన తర్వాత ఊర్లో ఇంక అప్పటి నుంచి చల్లరామ్ కృష్ణ అంటే డైరెక్ట్ ఫ్యాక్షన్లో అంతవరకు వాళ్ళు నాయనే ఏదో చూస్తున్నాడు ఈయన ఏదో ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉన్నాడు కానీ అప్పటి నుంచి డైరెక్ట్ ఫ్యాక్షన్ లీడర్షిప్ ఆయన పెద్ద కొడుకు చల్లరామ్ వీళ్ళు ఐదు మంది అనందమూలు చిన్నప్పటి గారికి ఐదు మంది కొడుకులు అందులో పెద్ద అయితను రామకృష్ణారెడ్డి సో ఈయన లీడర్షిప్ తీసుకొని ఇంకా ఫ్యాక్షన్ నడిపాడు మొత్తంగా ఎంత తెలివిగా ఉంటుందంటే ఆయన ఆయన ఫ్యాక్షన్ ఎక్కడ కూడా పొరపాటున కూడా మందిలో కనిపించాడు కానీ ఆయన ఒక ప్లాన్ వేసినాడు అంటే ఆయన జరిగి తిరాల్సిందే అంత చక్కగా ప్లాన్ వేసేవాడు సో ఈ వాళ్ళ ఆయన చంపిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద పగ తెచ్చుకోవాలనుకున్నాడు వెంకటస్వామిని అక్కడే వాళ్ళ పక్క ఊరు ఎందుక
పంపించారు పోయి మనసు అదే చే చూపుతా ముందు పోయి నన్ను వెంకటస్వామి అనుకోకుండా చిక్కాడు మనుషులతో ఉన్నాడు కానీ వచ్చిన చల్లా మనుషులు అనుకోలే అదే నేను చెప్తే కదా సొంత మనుషులు పంపించారు అనమాట ఇవి ఆ చుట్టుపక్కల మనుషులు అంటే తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కడ పంపిస్తే వాళ్ళు కిరాయంతకులు సబ్జెక్ట్ అప్పట్లో లేదు ఇట్లా క్విట్ ప్రోకో సబ్జెక్ట్ ఉండేటువంటి వాళ్ళని ఉపయోగించేవాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళని పంపినారు గుర్తించే లోపలే వాళ్ళు దాడి చేసినారు ఆయన వెంకటస్వామి చెప్పారు మా తర్వాత లింబే నాయకును ఆయన చెన్నాలు ఉన్నాడు ఒక సంవత్సరం పాటు ఉన్నాడు లింబే నాయకు సంవత్సరం రెండు నెలల పాటు ఉన్నాడు ఈవెన్ మా కాశీపురం వచ్చాడు మా అప్పుడు మాకు అప్పట్లో ఒక ఫ్యాక్షన్ డెబ్బై ఏళ్ళు మా ఊళ్ళో చిన్న ఫ్యాక్షన్ పడింది అది పెద్ద సంపూర్ణ ఫ్యాక్షన్ లేదు ఫ్యాక్షన్ పడింది అప్పుడు ఆయుధాలు గీధాలు మా వాళ్ళు సత్యనారాయణ దగ్గర తెచ్చుకుంటుంది మా అవతలు చల్లవాల దగ్గర ఇట్లా జరుగుతూ ఉండింది అప్పట్లో ఆ టైంలో లింబే నాయక్ మా ఊరు వచ్చేవాడు తర్వాత మా ఊళ్ళో తొందరనే కన్ఫరెన్స్ అయ్యింది ఆ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బతికాడు ఆయన ఒకసారి ఏమైందంటే ఆయనకు ఒక బలహీనత ఉండింది లింబే నాయక్ అంటే పూర్వ నుంచి వంశ పరంపర పొట్టెళ్ళ వ్యాపారం చేసేవాడేమో ఎవరన్నా పొట్టెళ్ళు దొంగ పొట్టెళ్ళు తీసుకొస్తే తక్కువ కొనడం ఇట్లా చేసేవాడు అక్కడ గోరుమాన పల్లె అనేది ఉంది కొలిమూళ్ళ వైద్యానికి పోయిస్తున్నాడు ఆయన ఒక ఏదో స్కిన్ డిసీజ్ వచ్చింది అది వైద్యానికి పోయిస్తు పోయిస్తున్నాడు కొలిమూళ్ళ పోయి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంది ఆయన దగ్గర ఒక తుపాకి ఉంటుంది అది తిన్నట్టు తిని ఇల్లీగల్ వెప్పనే అది ఆ రూట్లో పోలీసులు కన్ కన్నా పడకుండా ఎట్లా పోయేటప్పుడు రైఫుల్ అంటే ఇప్పుడు క్రిస్టల్ అంటే జేబులో పెట్టుకోవచ్చు రైఫుల్ డైరెక్ట్ తెలుస్తాయి కదా అయినా అంత ధైర్యంగా ఇల్లీగల్ వెప్పని తీసుకొని పోయేవాడు ఆయన ఆయన భార్యనే ఇద్దరే పోయేవాడు ఇంకా నడుచుకుంటున్నాయి అది కూడా పోత ఏమైంది అక్కడ కొలిగూరు నుంచి మళ్ళీ తిరిగిపోయేటప్పుడు అక్కడ గోరుమాన పల్లె అని ఒక ఊరు ఉంది ఆ ఊరు దగ్గర ఈ పొట్టెళ్ళు ఎవరో ఏంటి చిల్లామకృష్ణ చేసిన ఏర్పాటు అది అతని వీక్నెస్ తెలుసు కదా ఏం చేశాడు పొట్టెల ఏదో దొంగలకు వచ్చిన ఉన్నారు రెండు ఉన్నాయి దీన్ని కొనండి అని చెప్పేసి ఎవరో ఇద్దరు వచ్చినారు తుపాకెట్లు ఉండింది కదా ఆ పొట్టెల యొక్క సైజు అది చూడాలి కదా భార్యకు తుపాకి ఇచ్చేసి పొట్టెలు నాకు చూసి ఈ లోపల వాళ్ళు వేసేసారు బాంబులు వేసేసారు ఆయన భార్య బతికిందా ఆయన బతకలే అట్లా పక్క పెద్ద ప్లాన్ చేసేవాడు ఒక పక్కే రెడ్డి అది మళ్ళీ తర్వాత ఒక పక్కే రెడ్డి ఆయన మీద చేసిన విఫల యత్నాలు తప్ప అన్నీ సక్సెస్ అయినాయి అప్పట్లో ఆయనవి పైగా వాళ్ళని ఆయన పగ ఆయన తెచ్చుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు అనుకున్నట్టు చల్ల రామకృష్ణారెడ్డికి సత్యనారెడ్డికి ఎట్లా వచ్చింది అని దానికి ఇప్పుడు వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఓకే చల్ల వారి ఇంటి ముందర చెప్పులు వేసుకుని తినడానికి కూడా చాలా మంది భయపడేవారట కదా అది ఊర్లో కాదు ఊర్లో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది ఊర్లో అప్పటికి అంత డెవలప్డ్ ఊరు కాదు సహజంగానే ఈ క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళు ఇల్లు వస్తే అట్లే చేస్తారు అది ఎక్కడ కృష్ణారెడ్డి గారు కూడా కూర్చుంటే మీడియా వాళ్ళు నిలబడుకుని అది ఇక్కడ చెప్తే అది చెప్పేదంటే ఆ ఊరు ఆయన అది ఉప్పలపాట కాదు అవుక్ వచ్చి షిఫ్ట్ చేశాడు ఎప్పుడు అవుక్ షిఫ్ట్ చేశాడు మళ్ళీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ప్రాంతంలో అంటే వాళ్ళ నాయన చంపిన వాళ్ళందరినీ చంపేసిన తర్వాత అవుక్ వచ్చేసాడు ఇంకా అవుక్ రావాల్సి వచ్చింది అక్కడ ఆదాయం వనరని అనుకుంటాం కదా అవుకులో మాత్రమే ఆదాయం వనరు ఉంది ఫ్యాక్షన్ మెయింటైన్ చేయాలా సత్యనారెడ్డితో ఇంకేం చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పిన లింబే నాకు వీళ్ళ వర్గాలన్నీ ఇప్పుడు సత్యనారెడ్డి దిక్కున్నాయి కర్ర వెంకటతో పాటు మొత్తం వాళ్ళంతా సత్యనారెడ్డి దిక్కు ఉన్నారు ఈయన ఫ్యాక్షన్ మెయింటైన్ చేయాలా ఆదాయ వనరు కావాలా కాబట్టి వచ్చి అవుకులో ఒక క్యాంపు అంటే ఇప్పుడు తేరు వీధి ఉంది ఇది రాజవీధి అంటాం కదా అక్కడ ఒక చిన్న ఇల్లు తీసుకొని అక్కడ రోజు మందితో వచ్చి సాయంత్రం పోవాలా పొద్దున్న రావాలా సాయంత్రం పోవాలా అదే టైం సత్యనారెడ్డి కూడా చిన్నపల్లి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఆగ్మల రోడ్డు ఈ సింగనపల్లి రోడ్ అంటారు అక్కడ ఒక ఆఫీస్ తీసుకొని వీళ్ళు అంటే ఒక సగం ఊరు వీళ్ళు సగం ఊరు వాళ్ళు పంచుకున్నారు అందులో మెయిన్గా ఏంటంటే సత్యనారెడ్డికి వచ్చేసి బోయలు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆయనకు బలిజలు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ చల్ల రామకృష్ణారెడ్డికి సో అట్లా అవుక మీద ఆధిపత్యంలో భాగంగా చాలా ఘర్షణలు జరిగాయి జరిగినప్పుడు ఈవెన్ సత్యనరెడ్డి కూడా ఏం చేశాడంటే అప్పుడు ఈ ఈ మద్దిరెడ్డి చంపిన కేసులో మద్దిరెడ్డి అంటే వీళ్ళ ఇందాక అనుకుంటే సూర్యారెడ్డి వాళ్ళన్న లాయరు సమితి ప్రెసిడెంటు ఆ కేసు కొంచెం బాగా తీవ్రం అయిపోయింది అప్పుడు ఈయనను ఒక డాక్టర్ ఉండేవాడు పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ కొంచెం తప్పు రాయమంటే ఆయన రాయలే అది ఉన్నది ఉన్నట్టు రాసినాడని ఆ డాక్టర్ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ఈయన మన మద్దిరెడ్డి పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు ఆయన మళ్ళీ అవుక్ వచ్చినాడు ఎవరు ఆ డాక్టర్ ఏమో పోయి నరికినాడు
ఆ కేసు ఫుల్గా అయ్యేసరికి ఏమైందంటే ఈ ఈ సురారెడ్డితో రాజీ అయినారు సురారెడ్డికి ఒక కేసు ఉంది ఈ గులసింగర్ రాముడు వాళ్ళ అన్నను అన్న మర్డర్ జరిగినటువంటి దాంట్లో ఆయన ముద్దాయిగా ఉన్నాడు అది కేసు బలం అయిపోయింది అట్ ది సేమ్ టైం ఈ మద్రిరెడ్డిని చంపిన కేసులో ఈయనకు సత్యనరెడ్డికి మీద కూడా బాబు పీకల మీద ఉంది సో ఆ టైంలో రాజీ అయిపోయాడు వీళ్ళ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ కులం నిరవాటి కులం అనింది వాళ్ళంతా కలిసి ఊరికే కొట్టేయించుకోరని చెప్పేసి ఇద్దరిని కలిపేశారు కలపడంలో భాగంగా ఏంటంటే సురారెడ్డి కూతురును సత్యనరెడ్డి తమ్మునికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు స్టార్టింగ్గా మనస్ఫూర్తిగా కలిసిపోయారు అప్పటి నుంచి ఏమైంది ఈ నరసింహారెడ్డి వాళ్ళతో నరసింహారెడ్డి లేడప్పటికి ఆయనకు రాంబోపాల్ రెడ్డి లేదు శివారెడ్డి వాళ్ళతో ఈయనకు సురారెడ్డికి లింక్ కూడా తప్పిపోయింది లింక్ కూడా తప్పిపోయింది తప్పిపోయింది ఇక్కడ ఇంకా సత్యనరెడ్డికే ఫుల్ సపోర్ట్ అల్లు ఇంకా అల్లుడు అవుతున్నాడు ఇక సత్యనరెడ్డి అల్లుడు ఈ అవుకులో ఎత్తున కానీ చల్లారామ కృష్ణ సాగరని కూడా అనుకున్నారు అవుకులో ఎలక్షన్ వచ్చాయి నైన్టీన్ ఎయిటీలో సత్య సర్పంచ్ ఎలక్షన్లు వస్తే ఈయన సత్యనరెడ్డి పోయి అక్కడ పోటీ చేశాడు అంతవరకు ఇక్కడ ప్రెసెంట్ చిన్నపల్లిలో సత్యనరెడ్డిలో అవుకులో ఈయన పోటీ చేశాడు ఆయన చల్లారామకృష్ణారెడ్డి వచ్చేసి వాళ్ళ బావ ఆ ఊళ్ళో పెద్ద మనిషి మన కూడా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ యాక్చువల్గా ఆయన పెద్ద మనిషి దుగ్గిరెడ్డి సుబ్బారెడ్డి గారు అని చెప్పేసి ఆ ఊళ్ళో పెద్ద మనిషి ఆయన స్వగ్రామం అక్కడ ఆయన పోటీకి పిలిచాడు ఇంకా బాగా ఎట్లా చేశారంటే ఈయన సత్యనరెడ్డి కానీ సత్యనరెడ్డి మామ అవుతాడు ఇప్పుడు అని గతంలో అప్పుడంటే ఇప్పుడు మామ ఇంకా సత్యనరెడ్డిని ఎట్లనే గెలిపించాలనుకొని ఇంకా చాలా దౌర్జన్యంగా రిగ్గింగ్ చేయడము బెదిరించడము చల్లావాళ్ళ మీదకి పోవడము చల్లా చుక్క కూడా పట్టుకొని అంత ఫిరోషియస్గా ఆయన చేశాడు ఆ ఎలక్షన్లో ఎవరు సురారెడ్డి చేసిన తర్వాత మొత్తమే సత్యనరెడ్డి గెలిచాడు చల్లా బాబా ఈయన ఓడిపోయాడు సుబ్బారెడ్డి గారు అది అప్పటి నుంచి ఇంకా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన చాలా చాలా టెన్షన్ చేసి అంత కొన్నాళ్ళకే ఈ సురారెడ్డిని అక్కడ బనయనపుల్లో అంటే ఇంక సత్య చల్లారాం కృష్ణడి ఇంకా అది మనసులో పెట్టుకున్నాడు ఇంకా ఎట్లా కానీ సురారెడ్డి ఉంటే సత్యనరెడ్డితో ఎదుర్కోలేము అని ఆలోచన చేసి సురారెడ్డికి స్పాట్ పెట్టాడు ఆయన బనయాంపల్లో పోతున్నా ఆయన ఎంత ఫ్యాక్షనిస్ట్ అయినప్పటికీ కూడా సురారెడ్డి మందిని ఎక్కువ పెట్టుకునేవాడు కాదు ఐదాలు ఎక్కువ పెట్టుకునేవాడు కాదు సింపుల్గా ఏదో కత్తులు కట్టాలే ఉండేటివి కానీ బాంబులు కానీ తుపాకులు కానీ పెట్టుకునే మంచి కాదు కరెక్ట్గా ఈ కొండపేట బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఏదో ఉన్నాడు ఒక బంకు దగ్గర ఒకటితో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాడు వీళ్ళు కనుక్కొని బాంబులు అప్పుడు బాంబులు ఫస్ట్ టైం వేయడం ఆడ బనాంపల్లి అది ఫస్ట్ టైం బాంబులు వేయడం అంతకుముందు మద్రిరెడ్డి చంపింది కత్తులతో ఇక్కడ బాంబులు వేసి చంపారు ఈయన సురారెడ్డి ఈ దాంట్లో చల్లారామకృష్ణ వాళ్ళది పాత్ర కాకపోతే వీళ్ళు కూడా కోపడి చేసినారు అని వీళ్ళు కాడ్సాన వాళ్ళు కూడా అంటే కాడ్సాన ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈయన సురారెడ్డి సత్యనరెడ్డితో రాజీ అయినాడో మాకు కూడా చెట్టు ఉంది అనేది ఉండొచ్చు వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేస్తారు రామ్గోపాల్ రెడ్డి రామ్రెడ్డి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు కూడా అని అందరూ అనుకోవడం వాళ్ళ ప్రమేయంతో చేశాను నేను సో అట్లా వీళ్ళకు చల్లా వాళ్ళకు కాడ్సన వాళ్ళకు లింక్ ఉంది తప్ప వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఫ్యాక్షన్ జరిగింది లేదు ఓకే ఇకపోతే మరి చల్లాకు బిజ్జం సత్యంరెడ్డికి ఇంకా ఫ్యాక్షన్ ఫ్యాక్షన్ చంపేశారు సత్యంరెడ్డి వర్గంలో ఇంకా చల్లాకు బిజ్జాకు ఎట్లా జరుగుతా వచ్చింది బిజ్జం మార్డర్ ఎట్లా జరిగింది ఇంకా వాళ్ళు రాజకీయంగా ఏం చేశారంటే ప్రతి ఊళ్ళలో అప్పుడు ఇంకా తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్ తర్వాత ఇంకా ఫుల్ టైం పాలిటిక్స్కి వచ్చేసినారు ఎయిటీ ఫైవ్ ఎందుకు ఎయిటీ త్రీలోనే ఆయన మన తెల్లేశం పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఆయన అప్పట్లో జస్ట్ కుటుంబ చరిత్ర చూసే చాలు టికెట్ ఇచ్చేవాడు ఎవరు ఇంటర్ ఇక్కడ చాలా మంది చరిత్ర చరిత్ర ఉన్న పెద్దలు చాలా మంది ఉన్నారు ఏది కోయలకుంటకు అవుకు మనం కోయలకుంట కింద ఉంది సో ఇక్కడ నరసింహారెడ్డి కర్రా సుబ్బారెడ్డి అవుకు నియోజకవర్గం కాదు అవుకు ఫిరకానే అక్కడ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఎప్పుడు లేదు కోయలకుంట్ల నియోజకవర్గం కోయలకుంట్ల నియోజకవర్గంలో అవుకుంట నియోజకవర్గంలో అవుకు ఉంది అవుకు అతిపెద్ద మండలం కోయలకుంట్రాకు అదికి దూరం ఉన్నా కోయలకుంట్ల కింద అవుకు ఉంది అవుకు అతిపెద్ద మండలం ముప్పై మూడు మార్గం ముప్పై మూడు గ్రామాలు ఉన్న పెద్ద మండలం అది అవుకు జనాభా కూడా ఎక్కువనే ఓట్లు కూడా ఎక్కువ సో అవుకు మండలం అంత ఓట్లు పెట్టుకొని అది కాదని చల్లారామకృష్ణ అంటే పాండ్యంలో టికెట్ తెచ్చుకున్నాడు ఆ టికెట్ కూడా ఎటు వచ్చింది ఈయన అప్పట్లో నీలం సంజయ్ రెడ్డి కాలంలో ఈయన ఒకరు కృషి పండిట అవార్డు తెచ్చుకున్నాడు ఏజీపీ చేసినాడు కదా ఉత్తమ రైతు ఆయన ఎంత వ్యవసాయం చేసినాడు ఎన్ని సినిమాలు పండించినాడు మాకు తెలుసు కానీ అందరికీ ఆయన వచ్చిందంటే అదొక కష్టంగా ఆయన అవార్డు వచ్చిన తర్వాత క్రేజ్ కూడా వచ్చింది ఆ ఏజీపీఎస్కు క్రేజ్ వచ్చింది 
చలాం కృష్ణడికి వచ్చిన తర్వాత సో అట్లా మొత్తం మీద అంటే ఒక కృషి పని అంటే జాతి స్థాయి పదవి ఇది కదా అవార్డు కదా ఓ పా ఆయన చరిత్ర ఘనంగా ఉంది వాళ్ళని ఆయన కూడా సమితి పేషెంట్గా పూర్తి చేసినాడు బనియాంపల్లె కాదు సమితి పేషెంట్ బనియాంపల్లె బనియాంపల్లి వచ్చి దాంట్లో ఉంది ఎక్కడ పానీయంలో ఉంది బనియాంపల్లె టౌను సో ఆలోచన చేసి ఆయనకు టిక డైరెక్ట్గా టికెట్ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఈయన తరపున కాంగ్రెస్ తరపున బలరామ్ రెడ్డిని సత్యనారాయణ వాళ్ళ బంధువు పూర్తి చేసినాడు సత్యనారాయణ బంధువు ఆయన లాయరే ఆయన కొన్ని కొన్ని ఓటు తింటే అప్పుడు ఉన్న టీడీపీ కొన్ని క్రేజ్ అది కొత్తగా వచ్చిన క్రేజ్తో యాక్చువల్ పలుకోటి పలు పరిచయాలంతా ఎక్కువ వాళ్ళవి బలరామ్ రెడ్డి వాళ్ళవి కానీ ఈయన గెలిచాడు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు మీద క్రేజ్తో చలాం కృష్ణడు గెలిచాడు ఇంకా అది అంతే ఒక్కసారి అప్పుడు ఎమ్మెల్యే అయింది ఫస్ట్ టైం తర్వాత ఎయిట్ పైకి వచ్చేసరికి ఏమిటంటే ఆ చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి నాదెన్ల ఎపిసోడ్లో రెండు దిక్కుల గేమ్ ఆడినాడు అని చెప్పేసి వీళ్ళకి డౌట్ ఎన్టీఆర్కి కానీ ఈవెన్ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ డౌట్తో రెండోసారి టికెట్ ఇవ్వలేదు ఎయిట్ పైలో ఇవి ఒక పోయేసరికి ఆయన ఏం చేసినాడు ఇంకా కాంగ్రెస్ అప్పటికప్పుడు కాంగ్రెస్ కొత్త వీళ్ళు ఇందాక చెప్పి చెప్పినట్టు రామ్ గోపాల్ రెడ్డికి కొంచెం టికెట్ తెచ్చుకోగలిగినారు అప్పుడు మళ్ళీ ఈయన ఇద్దరు ఆయన పత్తెత్తే ఊరు సత్యనెడ్డి బలరామ్ రెడ్డి కూడా బంధువు బలరామ్ రెడ్డి కూడా సపోర్ట్ చేశాడు అట్లా సత్యనెడ్డి టికెట్ వచ్చి రాజకీయ ఫుల్ టైం రాజకీయాలు ఉన్నారు సత్యనెడ్డి ఓడిపోయాడు రామ్ అక్కడ రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గెలిచాడు రామ్ గోపాల్ రెడ్డికి చల్ల రామ్ కృష్ణడ్డి ఫుల్ సపోర్ట్ చేశాడు దాంతోపాటు సత్యనెడ్డి ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ఈ భయ మనం వీళ్ళు దగ్గర బంధు అయిన సురారెడ్డి అన్న కొడుకు మధ్యరెడ్డి కొడుకు చిన్న వీరారెడ్డి కూడా వాళ్ళకే సపోర్ట్ చేశాడు మళ్ళీ ఊళ్ళో వచ్చిన పెత్తన సమస్య వచ్చి సపోర్ట్ చేశాడు ఆయన సో వీరారెడ్డి మధ్యరెడ్డి కొడుకు వీరారెడ్డి అంటే సురారెడ్డి అన్న కొడుకు అవుతాడు ఆయన కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేశాడు సత్యనారాయణ రామ్ గోపాల్ రెడ్డికి రామ్ గోపాల్ రెడ్డికి రామ్ గోపాల్ రెడ్డికి సపోర్ట్ చేశాడు పోయి బనాపల్ పెట్టిన డైరెక్ట్ అంటే వాళ్ళకి బంధు వర్గాలు ఎక్కువ సపోర్ట్ చేయడంతో గెలిచినాడు ఈ సత్యనెడ్డి మీద అయినప్పటికీ ఊళ్ళో పెద్ద ఫ్యాక్షన్ ఏం పర్లేదు అండి చేసిన మరి చెల్ల వాళ్ళు అవుకు మారిన తర్వాత మకాం పెట్టిన తర్వాత అవుకులు అసలు పాత్రికేయులు పోయినా కూడా ఆయన కాలు ఊపులు ఇలా కూర్చుంటే నిలబడిలోనే ఉండాలి ఇంటి ముందర ఎవరు చెప్పులు వేసుకొని నిలవకూడదు చెప్పులు వేసుకొని నడిస్తే కూడా కొట్టే వాళ్ళు అది ఇది అంటారు అవునా ఖచ్చితంగా కొట్టేమో కానీ బెరిచే వాళ్ళు ఎవరు పోయి ధైర్యం చేసేవాళ్ళు కాదు ఇంకోటి మీకు మీ అవుకు మండలం పెద్ద బనగానపల్లి మండలం అవుకు దగ్గర వస్తుంది దానికి మద్రెడ్ స్వామి గుడి వస్తుంది మద్రెడ్ స్వామి ఆయన అది అవును అది ఇక్కడ ఉంది పెద్ద చెల్ల దగ్గర వస్తుంది కానీ మద్రెడ్ స్వామి యువతలు వచ్చేసి కింద యాగంటి యాగంటి మద్రెడ్ స్వామికి పోయి ముందు ఇంకొక గుడి వస్తుంది అనమాట కొండ మీద నుంచే యాగంటి కొండ మీద ఒక ఫస్ట్ ఒక గుడి వస్తుంది అది పోయి అది అందరు ఏదో మాట్లాడితే ఆ స్వామి సత్యం ఉంటే ఏదో పూలు పడతాయి అనేసి అంటుంటారు అండి కొండలో గుహలో కొండలో ఉంది మీకు తెలిసి ఉంది నాకు ఆ పేరు అనుకుంటున్నాను వాస్తవంగా మద్రెడ్ స్వామి ఆ స్వామి విగ్రహాలు అవన్నీ కూడా చల్ల రామకృష్ణ అడవులు అంటే ఉంటాయి కేవలం ఉత్సవాలు అప్పుడు చేస్తారు మిగతా అప్పుడు వీళ్ళంటూ అంటారు ఆ గుడి అంతా ఇలా పెత్తనమే అని అంటారు అది పాములేటి స్వామి కదా అక్కడ ఏమంటారు మన కంబగిరి స్వామి కంబగిరి స్వామి అది అక్కడ ఉండేది ఇక్కడ కాదు ఉండేది కానీ కంబగిరి స్వామి యొక్క ఆలయంలో విగ్రహాలు కావచ్చు నగల స్వామి యొక్క నగలు కావచ్చు అన్ని కూడా ఎప్పుడు చల్లా గారి వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటాయి అంటే దొంగులుకుపోతారని అక్కడ ఏమంటే ఊరు లేదు కంబగిరి స్వామి దగ్గర ఊరు లేదు చిన్న కొండ దడికి ఉంది వాళ్ళ కుటుంబం కులదైవము కాపాడుకాలనే ఉద్దేశం ఎవరు చెప్పినారు చేస్తున్నారు తప్ప దాంట్లో వాళ్ళు మరి దాన్ని ఆశించుకోవడం అనేది ఏం లేదు అది మేము మా దగ్గర ఉండాలనే ఇది తప్ప ఇక్కడ గుండ్ల సింగారంలో కాట్స్ అని వారిది ఫ్యాక్షన్ అయిపోయి రాజకీయాలు పడిపోయారు ఇక్కడ చూస్తే ఇంకా చిన్నంపల్లిలో సురారెడ్డి మోడర్ అయిపోయింది మద్దిరెడ్డి మోడర్ అయిపోయింది అందరూ అయిపోయినాయి అక్కడ చూస్తే ఉప్పలపాడులో చల్ల చిన్నప్పు రెడ్డిది ఇక ఆ పక్క పల్లెలు ఉండే లింబే నాయకు నర్సారెడ్డి వాళ్ళందరిది అయిపోయింది ఇక్కడ ఉండేదంతా కూడా ఇక చెల్ల వర్సెస్ బిజ్జం సత్యం రెడ్డి ఇక చెల్ల వర్సెస్ బిజ్జం సత్యం రెడ్డి బిజ్జం పార్సల్ వీళ్ళు ముగ్గురు వీళ్ళిద్దరు తండ్రి కూడా అక్కడ చల్లా ఉన్నాడు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఇంకా వీళ్ళ ఎలా జరిగింది బిజ్జం పార్స బిజ్జం సత్యం రెడ్డిని ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా చంపారు బిజ్జం సత్యరెడ్డిని వచ్చేసి నైంటీ నైంటీ నైన్లో ఆయన రెండుసార్లు పోటీ చేసి ఓడిపోయాడు నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్లో పోటీ చేయలేదు నైంటీ నైన్లో కొడుకు లైన్ లైటర్కి వచ్చాడు యువకుడు కొడుకు పేరు పార్థసాద్ రెడ్డి సో వాళ్ళని ఎదురుకోవాలంటే కొడుకు మీదని అందరు సలహాలు ఇచ్చారు సలహాలు ఇవ్వడంతో యువకుడుగా ఇతను దూసుకుపోయాడు సరిగ్గా ఆ టయానికి ఏమైందంటే
కాబట్టి ఏం పర్లేదు మేము ఎదుర్కోవాలము మాది ఒక సపోర్ట్గా రాముడు కూడా ఉన్నాడని ఇంక రాముడు కూడా రాముడు వాళ్ళు పద్నాలుగు ఏళ్ళు చేశారా సత్ప్రవర్తన పద్నాలుగు ఏళ్ళు చేశారు పద్నాలుగు ఏళ్ళు చేసినట్టు ఎట్లంటే ఎయిటీ సెవెంటీ నైన్లో వాళ్ళకు శిక్ష పడింది సెవెంటీ నైన్లో శిక్ష పడింది పద్నాలుగు ఏళ్ళు ఏమిటి ఇప్పుడు మళ్ళీ కరెక్ట్ నైన్త్కి వర్తికే వచ్చినారు పోయి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండకుండా తాడిపత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఆడ లేరు శిక్ష వచ్చేసి ఎయిటీలో పడింది మొత్తం ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ చేశారు కొంచెం నైన్టీ త్రీ నైంటీ ఫోర్లో వచ్చారు పోయి తాడిపత్రులు ఉన్నారు తాడిపత్రులు వాళ్ళు సపరేట్గా వచ్చి వెళ్ళారు వాళ్ళ బంధువులు ఉంటే అక్కడ ఇల్లు తీసుకుని అక్కడ తల్లేసుకొని ఉన్నారు ఇంకా ఫ్యాక్షన్కి దూరంగానే ఉన్నారు కాకపోతే వీళ్ళు నైన్టీ నైన్లో సత్యనారెడ్డి రాయబారం చేశాడు ఎట్లా రాను రాగాని పాత స్నేహం కొద్ది ఆయన వచ్చినాడు ఆయనకు తప్పలే ఏం ఆదాయం ఉండదు లేదు ఏదో ఇస్తారు లేనుకున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళు చిందులో పెట్టింది వాస్తవం ఏమన్నారు నాకు గురించి తెలుసుకోవడం అని ఆయన రాముడే నాతో సాంసలు అన్నాడు కాబట్టి మరి ఏం ఉపాధి మార్గం చూపించలేదని అంటే అప్పుడు ఆ ఎలక్షన్లో ఫుల్గా సపోర్టు చేశారు ఫుల్గా రాముడిని తీసుకొచ్చే రాముడు తిప్పడం వల్ల రాముడు ఫోటో నిలబడినప్పుడు బనగాంపల్లి కదా బనగాంపల్లికి నిలబడినారు ఇద్దరు ఎవరు కాడసా నంబూపాల్ రెడ్డి వర్సెస్ పార్సా పార్సాద్ రెడ్డి ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో ఓకే బనగాడపల్లి అప్పుడు ఉండిందా బనగాడపల్లి కాదు సార్ పాణ్యం పాణ్యం నేను అదే చెప్పాలి పాణ్యం పాణ్యం అంటే ఏదంటే పాణ్యం కాన్సెస్ అంటే నేను తిగిపోయి బనయాంపల్లి అనమాట బనయాంపల్లి మెయిన్ ఎయిట్ పార్టర్ పాణ్యంకి పాణ్యం కాదు అట్లా మనకు నోరు అట్ట పోయి ఉంటుంది నైన్టీన్ నిలబడినాడు ఇంకా ఈ పా ఈ రాముడు ఫిగర్ కూడా కొంచెం బాగా ప్లస్ అయిపోయింది ప్రతి ఊళ్ళలో ఎక్కడైతే వీళ్ళకు సరైనటువంటి ప్రోత్సాహము లేకుంటే కార్యకర్తలు లేరో అట్లాంటి ఊళ్ళలో ధైర్య కార్యకర్తలు ముందుకు రావడానికి అంటే ఎలక్షన్లకు నిలబడ్డానికి పోలింగ్ కార్డు నిలబడ్డానికి ధైర్యంగా రాగలిగినారు ఈ రాముడిని చూసి అంటే రాముడిని తిప్పుకున్నారు మొత్తం మీద పార్థసాద్ రెడ్డి గెలిచారు పార్థసాద్ రెడ్డి కూడా క్రేజ్ సొంతంగా వచ్చింది ఆల్రెడీ శివరామ్ రెడ్డిని చంపినాడు అతడు కొంచెం అప్పటికి దూకుడు స్వభావం ఉన్న వ్యక్తే యంగ్స్టరు మంచి బాగా ఉపన్యాసం బాగా ఇస్తాడు దగ్గర తీసుకుంటాడు నేను భుజం మీద చేస్తాడు కాబట్టి అదొక తను కూడా గుడ్ వీల్ వచ్చింది ఇంకా దాంతో పార్థసాద్ రెడ్డి డిగ్రీ ఓకే ఇంకంత మించి ఏం చేయలేదు డిగ్రీ అక్కడ నాకు కడప దగ్గర చెన్నూరు దగ్గర అయినాడు ఆయన ఒకసారి కదా ఎమ్మెల్యే ఒకసారే ఒకసారి టూ థౌజండ్ ఫోర్లో మనం డిస్కషన్ ఇందాక చేసినట్టున్నాం టూ థౌజండ్ ఫోర్కి వచ్చేసరికి భూమనారెడ్డి సబ్జెక్ట్ వచ్చినమాట భూమనారెడ్డి అప్పటికి సిట్టింగ్ ఎంపీ పార్థసారెడ్డికి ఆయనకు విభేదాలు వచ్చాయి వాళ్ళిద్దరు ఒకరికొరు కోఆపరేట్ చేసుకోలేదు అదే టైంలో కాటసాన్ రామిరెడ్డికి భూమనారెడ్డికి ఫ్రెండ్షిప్ కుదిరింది కొన్నాళ్ళ పాటు ఈ కోయలకుంట ప్రాంతంలో టీడీపీ ఇన్ఛార్జిగా రామిరెడ్డి పనిచేశాడు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అప్పుడు కాదు రామిరెడ్డి పనిచేసింది అప్పుడు కాదు మొత్తం మీద వాళ్ళకు ఫ్రెండ్షిప్ ఉండింది టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఏమైందంటే ఈయన కాటసాన్ నాంబూపాల్ రెడ్డి ఒక క్రేజ్ కూడా ఇది మన జల ఉద్యమాలు నడిచాయి అది మళ్ళీ నంద్యాలకు వస్తుంది నంద్యాల శిల్పా మోహన్ రెడ్డి ఎస్పీ రెడ్డి వీళ్ళ నాయకత్వంలో కృష్ణా జల సాధ సమితి అని ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు దాంట్లో రాంబూపాల్ రెడ్డి కూడా నిరాహార దీక్షలో పాల్గొన్నారు అప్పుడు రాంబూపాల్ రెడ్డికి మళ్ళీ పట్టు తెచ్చుకున్నాడు పైగా స్వయంగానే కార్యకర్తలు మంచి అయిన ఈయన ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో పోయాడు పార్థసాద్ రెడ్డి ఎందుకంటే మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాడు కూడా వాస్తవంగా బాగా పనులు చేశాడు బాగా పలికాడు ఇంకా ఎవరు ఆయన ఓడిపోతాడని ఎవరు అనుకోలేదు భూమానారెడ్డి ఈయన తో కరెక్ట్ సఖ్యంగా ఉంటే బహుశా ఓడిపోయేవాడు కాదు సరే అదే టైంలో రామ్ పాల్ రెడ్డి మళ్ళీ ఐదేళ్ళు కష్టపడినాడు అంటే ఐదేళ్ళు పదవి లేకుండా ఉన్నాడు కదా ఆయన కార్యకర్తలు పోయి తను ఏంది నేను చెప్పుకున్నాడు మొత్తం మీద టూ థౌజండ్ ఫోర్లో కాటసాన పాల్రెడ్డి గెలిచి పార్థసాద్ రెడ్డి ఓడిపోయినాడు ఓడిపోయిన ఇప్పుడు ఆ మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ ఫాదర్ సత్యనారెడ్డి ఉన్నాడు కదా టూ మన పార్థసాద్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయినా ఒక ఆరు నెలలు బాగా ఉన్నారు అంటే మ్యాక్సిమం పార్థసాద్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయినా వాళ్ళు కాకపోయినా ఫ్యాక్షన్ అయితే ఉంది కదా ఆల్రెడీ కక్షలు ఉన్నాయి ఫ్యాక్షన్ ఉంది ఇంకా పైగా నేను సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేగా వీళ్ళని ఏం చే ఏడిపిస్తాడో ఏమో బలం వచ్చింది సత్యనారెడ్డి అంటే ముందే పెద్ద పే ఇది అనే దృష్టిలో సత్యనారెడ్డి చంపాలనుకున్నారు ఎవరు వీళ్ళే రామ కాటసనలు 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 ఎందుకంటే అప్పుడు ఎవరు ఉంటారు రామిరెడ్డి మెయిన్ ఫ్యాక్షన్ మెయింటైన్ చేసేది ఆయన రాజకీయాలు లేడు రామిరెడ్డి ఉంటాడు కాబట్టి రంగం ఆయన ఒప్పుకునే ఒప్పుకోకపోయినా అందరికి తెలిసిన రంగ సైతం కోర్టులో ప్రూవ్ అయినా ప్రూవ్ కాకపోయినా వేరే విషయం కానీ రామిరెడ్డి మనుషులు వాళ్ళు పక్క ప్లాన్ చేశారు ఎట్టన చంపాలనుకున్నారు ఒకరోజు ఒ
మంది కూడా ఎక్కువ లేరు పైగా కొడుకు ఉన్నాడనే కన్ఫిడెన్స్ ఏముంది కొడుకు ఏమీలే కదా అని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎట్లనో పక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇట్లా పోతున్నాడని వీళ్ళు వయ్యా కోయలకుంట మీద పోవడంలో బాగుందా అక్కడ ఒకటి పాలేరు అని ఒక ఏరు ఉంది అది కొంచెం లో లెవెల్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది పెద్దగా బాగుండదు జీపులు స్లీ స్పీడ్గా పోతుంది ఆ జీప్ మీద అటాక్ చేశారు ఫస్ట్ బాంబు వేసినారు ఆ తర్వాత అంటే వీళ్ళంతా చెల్లా చెదరైన ఎక్కడ చెట్లలో విరిగినాడు ఈయన చెలా మన సత్యంరెడ్డి ఎంత పడి నరికినాడు ఎంత పడి నరికినాడు దాంట్లో చల్లా వాళ్ళ సమయం లేదా చల్లా సమయం చల్లా అప్పటికి ఇంకా వ్యాక్సిన్ ఆల్మోస్ట్ సమానుకున్నాడు అప్పుడు రాజీ నేను ఇక్కడ మీకు ఆ పాయింట్ చెప్పారా చల్లారామ్ కృష్ణ అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో ఎంపీగా పోటీ చేసినాడు ఎంపీగా ఓడిస్తారు అంతకుముందు ఎమ్మెల్యే పోటీ ఓడిపోయిన వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే కూడా డోన్లో పోటీ చేసినాడు ఈయన ఎయిటీ ఫైవ్లో డోన్లో చేసాడు ఎయిట్ నైన్లో ఎయిట్ నైన్లోనే డోన్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన వ్యక్తి నైన్టీ వన్లో ఓడిసారి టీడీపీతో చేరి టీడీపీ టికెట్ తెచ్చుకున్నాడు అంటే అక్కడ సరైన క్యాండిడేట్ కావాలనుకుంటే ఏదో ఈయన గంగుల వాళ్ళని ఎదుర్కొనికే ఒక ఫ్యాక్సిస్టే కావాల్సి వచ్చింది ఈయన పెద్ద ఫ్యాక్సిస్ట్ అనుకుని ఈయనకి టికెట్ ఇచ్చారు ఆ టైంలో ఈయన మొత్తం టీడీపీ పెద్దల ఈయన టీడీపీలో ఉన్నాడు ఎవరు సత్యనరెడ్డి కూడా ఈ టీడీపీ పెద్దల ద్వారా ముఖ్యంగా ఈయన తరఫున ఎరా సాహిబ్ రెడ్డికి ఆయన తరఫున విజయభాస్కర్ రెడ్డి వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో చెప్పేసరికి వీళ్ళిద్దరు అంటే డాబ్ ఇరవై ఏళ్ళు నడిచిన ఫ్యాక్సును ఆ దెబ్బతో పోయింది అంటే చలరామకృష్ణ బిజన్ సత్యరెడ్డి రాజీ అయిపోయారు రాజీ అయిపోయారు అదే ఇంకా ప్రమాదం లేదనుకున్నారు రాజీ అయిపోయారు ఇంకా ఊళ్ళకు వాళ్ళకి సంబంధించిన పనులకు అలా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు అయిపోయింది ఇంకా ఎట్టకేళ్ళకి ఇంకా బిజన్ సత్యం ఇంకా మెయిన్ ఫ్యాక్షన్ అనేది ఇంకా ఆడ అంతమైంది ఒక్క ఒక్క గుల్లసింగవరం చిన్నపల్లె ఫ్యాక్షన్ తప్ప ఇంకా వేరే ఫ్యాక్షనే లేవు ఇంకా మొత్తం మీద కాడ్సానలు సత్యంరెడ్డిని అర్థం తొలగించుకుని మనకి అడ్డం పడదని తొలగించేసారు వాటికి బిజన్ సత్యంరెడ్డి శాఖ ముగిసిపోయింది ఇక్కడ గుల్లసింగవరం చిన్నంపల్లి ఉప్పలపాడు మూడు మూడు వాకు పాఠాల పరిధిలోని మూడు వేరు వేరు గ్రామాలు ఆ వేరు వేరు గ్రామాలు ఎవరికి వారికి ముఠా తగాదు ఉంటాయి మళ్ళా పక్క పక్క గ్రామాలకు పాకి ఒకరికొకరు తగాదు వచ్చేసింది కాటసాని వర్సెస్ బిజ్జము బిజ్జం వర్సెస్ చెల్ల ఇలా పాకుతూ వచ్చేసింది ఇక కాటసాని కుటుంబంలో కూడా వాళ్ళు చనిపోయారు వీళ్ళంతా ఫ్యాక్షన్ సమసిపోయింది ఇంకా బిజ్జము సత్యంరెడ్డి హత్యతో ఇంకా ఆడ ఫ్యాక్షన్ సత్యమైంది చెల్ల చిన్నప్పు రెడ్డి అతయితే ఆడ ఇది అయిపోయింది ఇంకా ఆడ కోనాపురం అక్కడ లింబే నాయకు వాళ్ళు నాయకులు లేరు ఇంకా ఆడ నాయకులు అది సమాప్తం అయిపోయింది ఇకపోతే అసలుకి అందరికీ ఆదర్శవంతమైన గ్రామము ఒక ప్రశాంతతకు మంచికి పేరు పొందిన గ్రామము ఏదంటే అక్కడ కాశీపురం కాశీపురంలో ఉండేది కమ్యూనిస్టు కొండారెడ్డి అంటే మీ నాన్నగారు ఈరోజు కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు కూడా ఆయన దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకున్నారు అని అందరు చెప్తుంటారు అనమాట చాలా మంచి వ్యక్తి సీనియర్ లీడరు ఆ రోజు కూడా ఈ కమ్యూనిజంలోనే అంటే ఈ పీపుల్స్ వారు దీనిలోని కూడా వ్యతిరేకించి ఆయన దూరం వచ్చేసారు ఆయన ఫ్యాక్షన్లకు కావచ్చు గొడవలకు కావచ్చు ఈ మారణ కాండలు చాలా రచయిత మంచి రచయిత సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు కూడా ఇది ఉంది అంత మంచి వ్యక్తి అలాంటి ఓ వ్యక్తి ఉన్న మంచికి మారు పేరు ఉన్న కాశీపురంకు ఎందుకు ఫ్యాక్షన్ మరకలు అందాయి అంత మంచి పేరు ఉన్న ఆగ్రాంలో తొమ్మిది హత్యలు నైన్ మర్డర్స్ అంటే తొమ్మిది హత్యలు జరిగేంతలా ఎందుకు ఆ గ్రామం ఫ్యాక్షన్లో కూరుకుపోయింది అంటారు అసలు మా ఊళ్ళో యాక్చువల్గా తొమ్మిది తొమ్మిది హత్యలు జరిగినప్పుడు కూడా రెండు డైరెక్ట్ ఫ్యాక్షన్ రిలేటెడ్ కాదు అయితే ఆ హత్యల వల్ల కూడా కొంచెం దోహదం వర్గాలు కలిసి అన్నమాట జరిగి ఉంటాయి కానీ మీ కాశీపురం యొక్క నేపథ్యం చెప్పండి ఎస్ మా ఫాదరు యాక్చువల్గా కమ్యూనిస్టు సిపిఐ ఎమ్మెల్యే పనిచేశారు ఎప్పుడైతే తిరుమల నాయరెడ్డి చిన్నపుల్లారెడ్డి వీళ్ళంతా డివైడ్ అయ్యారు కొంచెం పార్టీ కూడా విప్లవ పొంద వైపు ఆయుధ పొంద వైపు మళ్ళిందో మా ఫాదరు విభేదించాడు ప్రజాస్వామ్య పొందకు రావాలనుకుని పక్కకు రావాలనుకుని ఎలక్షన్లు పోటీ చేసి బహిష్కరింపబడి వచ్చాడు నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేసి బయటకు వచ్చాడు సో అంతకు ముందు కూడా అంటే అప్పుడు కమ్యూనిస్టులు కూడా మా ఎవరి ఊళ్ళల్లో వాళ్ళు రాజకీయాలు చేసుకునేవాళ్ళు ఆ రకంగా తాలూకా అంతా మా ఫాదర్కు పరిచయాలు ఉన్నాయి ఈ సత్యనరెడ్డి వీళ్ళంతా ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా మా నాన్నకు కొంచెం ఆఫీసర్ల దగ్గర పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర హెల్ప్ కోసం మా నాయన దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు మా నాయన అటు ప్రతి ఊళ్ళలో పెద్ద మనిషిగా పంచాయతీ చేస్తూ పెద్ద మనిషిగా ఉండేవాడు సో ఏమవుతుందంటే ఈ సత్యనరెడ్డితో కొంచెం ఏర్పడిన లింకుల వల్ల సత్యనరెడ్డి వచ్చేసి మా మామ క్లాస్మేటు మా మేనమామ మా అమ్మ తమ్ముడు ఏం పేరు ముట్ల వెంకటరెడ్డి 
ముట్లా సో ఆయన కోసం వస్తే మా ఇంటికి వచ్చేవాడు తర్వాత ఈ అట్ ది సేమ్ టైం మా ముట్లాయంతరెడ్డి మామ వచ్చేసి చల్లారామకృష్ణడికి క్లాస్మేటు పక్కీ రెడ్డి అని ఆయన వన్ ఇయర్ జూనియర్ వీళ్ళకు అంతా ఒకే స్కూల్లో చదువుకున్నారు సో వీళ్ళంతా ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నారు రిలేషన్షిప్ ఉన్నారు అంతా ఉన్నారు సో మా నాన్న ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ ఈ వీళ్ళు వీళ్ళు మధ్యలో గొడవలు దీంట్లో తల్లిచ్చేవాడు కాదు మా ఊర్లో ఏమైందంటే మా మామకు మా బావ మా మేన బావ అంటే మా నాయన అక్క కొడుకు వాళ్ళ నాయన ఆయన పుట్టుకుందే చనిపోయాడు కాబట్టి సొంత మేనలోని బాగా దగ్గరుండి మా నాయన బాగా చనిపోయాడు నారపురి జట్టి నారపురెడ్డి మీ మామ అంటే ఎవరు మా మామ అంటే ముట్లా వెంకటరెడ్డి మా అమ్మ తమ్ముడు మీ అమ్మ తమ్ముడు అంటే మా నాయనకు బాగుమడిది ఇక్కడ మీ మా మీ నాయనకు బాగుమడి మీ నాయనకు అక్క కొడుకు మా నాయన అక్క కొడుకు ఓకే నారపురెడ్డి ఆయన పెంచుకొని ఇది ఉన్నాడు వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన మూడు ఏళ్ళు గ్యాప్ కూడా ఉంది ఎవరికి నారపురెడ్డికి వెంకటరెడ్డికి అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ మధ్యన ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి తగాదులు ఉండేవి మా ఫాదర్ ఈ కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలు ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీ టైంలో దూరంగా ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ వాళ్ళ మధ్యన చంపుకునే స్థాయికి వెళ్ళి అట్లా ఉండి సెవెంటీ సెవెన్లో ఒకసారి పార్టీ పడి తర్వాత దాన్ని అల్లపాటి పెద్దరామ్ అల్లపాటి రామిరెడ్డి అని చెప్పి బైరెడ్డి రాయశేఖర్ రెడ్డి వాళ్ళ అప్పొనెంట్ ఆయన వచ్చి రాజీ చేసి అప్పట్లో సమస్యపోయి ఉండింది సో ఆ తర్వాత నుంచి చిన్న చిన్న విభేద రాజీ అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన అంతర్గతంగా అట్లే ఉండిపోయినాయి ఇంకా అది కొన్ని నడుస్తూనే ఉన్నాయి మా నాయన ఎప్పుడు ఉండడం వల్ల అవి పెద్దగా అయ్యేవి కాదు ఎప్పటికప్పుడు సర్ది చెప్పేవాడు ఇట్లా జరిగేటివి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఎలక్షన్లు వచ్చాయి మండల ఎలక్షన్లు వచ్చాయి మండల ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏమైందంటే వాస్తవంగా ఊక్కు మండలం రిజర్వేషన్ అయింది ఎస్టీ సో ఒక చెల్లోపల్లెకు సంబంధించినటువంటి ఒక మహిళకి ఇవ్వాలనుకున్నారు ఎస్టీ మహిళకి వచ్చింది ఆ చా చల్లారామకృష్ణారెడ్డి మా నాయన అడిగాడు అడితే సర్లే అని చెప్పేసి చెప్పాడు అంత ఎందుకు ఏకగ్రీవం చేసుకుందాం అనుకున్నాం సో అందరితో కూడా ఇంక ఇబ్బంది లేదు ఏకగ్రీవం అవుతాను అనుకున్నారు అది ఏమంటే కోర్టు ద్వారా ఏదో ఇంకో తీర్పు వచ్చింది ఆ రిజర్వేషన్ సంబంధించి ఆ తీర్పు ద్వారా ఏమైందంటే కొన్ని ఎస్టీలు కొన్ని రిజర్వేషన్లు పోయి మళ్ళీ ఓసీలు కూడా వచ్చాయి అక్కడ అట్లా ఊకు మండలం ఎంపీపీ పదవి ఓసీకి వచ్చింది ఓసీకి రావడంతో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఉండేటువంటి ఏకైక కాంగ్రెస్ లీడరు ప్రముఖమైన కాంగ్రెస్ లీడరు చల్లారామకృష్ణారెడ్డి కాబట్టి ఆయన తమ్మునికి మండల ప్రెసిడెంట్గా పోటీ పెట్టించాడు ఎయిటీ సెవెన్లో ఇది ఏ పేరు చల్ల రాజశేఖర రెడ్డి ఆయన ఆయన వచ్చేసి మూడో బ్రదర్ చల్లాకు రెండు ఫస్ట్ బ్రదర్ వచ్చేసి సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి అని కొండ మీద ఉంటాడు నెక్స్ట్ బ్రదర్ రాజశేఖర రెడ్డి ఆయన కొండ మీదనే ఉంటాడు వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉప్పలపాడులో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఈయన వీళ్ళన్నతో పాటు రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు ఇక్కడ అవుకు అవుకు మనలో ఉన్నాడు సో రాజశేఖర రెడ్డి పోటీ చేశాడు పోటీ చేసినప్పుడు తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా చల్లాకి వ్యతిరేకంగా నిలబడాలంటే చిన్న విషయం కదా అప్పుడు చల్లా చాలాగా ఎస్టాబ్లిష్డు ఇక్కడ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్లో సత్యనరెడ్డి ఓడిపోయిన తర్వాత ఆయన కొంచెం సైలెంట్ అయిపోయాడు ఎందుకంటే ఆయన పత్తి రాంబాబాలెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు ఇవన్నీ కొంచెం అట్ ది సేమ్ టైం శివరామరెడ్డి అనే వ్యక్తి ద్వారా కొంచెం ఇబ్బంది పడినారు సో ఎయిటీ సెవెన్కి వచ్చేసరికి చల్లా సత్యనరెడ్డి కొంచెం డౌన్లో ఉన్నాడు రాజకీయంగా ఇంకా ఆ టైంలో ఏమైందంటే వీళ్ళు మన ఆయన క్లాస్మేట్ ఈయన కే కృష్ణమూర్తి ఈయన ఆయన కొండారెడ్డి అయితేనే సూటబుల్ అది ఇది అనుకొని మన ఆయన క్లాస్మేట్ ఓ నీరు జూనియర్ కరెక్ట్ తెలుసు అయితే ఆయన రాజకీయాలు ఆయన ప్రముఖుడు ఎప్పుడు మన ఆయన ఆయన కలిసేవాళ్ళు కర్నూలు మేము చదువుకున్నప్పుడు సో ఆయన మన ఆయన పిలిపించాడు పిలిపించిన తర్వాత కొండారెడ్డి గారు మీరు అంటే నేను మనలో అందరితో మాట్లాడి చెప్తా అన్నాడు సరే బీ పంప్ ఇచ్చి పంపారు ఇంకా ఈయన ఊరికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఈ లోపల మధ్యలో ఈ నారపెడి బాబాకు వెంకటరెడ్డి మామకు ఉన్నటువంటి విభేదాల వల్ల ఇంక ఎట్టి పసరు నారపెడి మీద పగ తెచ్చుకోవాలనే ఇదిలో అంటే వాళ్ళ మధ్యలో సమ్ముకునే వరకు జరిగింది అది అంతే కదా నారపెడిని కనుగొదొక్కాలని చెప్పేసి వెంకటరెడ్డి మామ డిసైడ్ అయినాడు ఆ మూమెంట్లో చల్లారామకృష్ణ పిలిపించి ఇంకా ఇంకొంచెం ఏం హామీ ఇచ్చాడు నీకు మేము చూసుకుంటామన్నారు ఏమి హామీ ఇచ్చినాడో ఏం తెలియదు కానీ మొత్తం ఏదైతే వెంకటరెడ్డి ఆ దిక్కు అట్రాక్ట్ అయ్యాడు అక్కడ కొంచెం చిన్నగా సరైన సమాచారం మా మామకు అందియలేదు అంటే మా నాయన క్యాండిడేట్ కాబోతున్నాడు అనే సమాచారం ఆయన దగ్గర లేదని అంటారు ఆయన చెప్పకుండా తీసుకుపోయినారు చల్లా రాజశేఖర రెడ్డి ఒక దానిమంటారు నామినేషన్ కోసం ఊరేగింపుగా ఊరి నుంచి మందిని తీసుకుపోయినాడు ఆ ఊరేగింపులో పాల్గొన్నాడు మా నాన్న కర్నూలు నుంచి వచ్చేసరికి విషయం అది ఇంకా అది చూసి సొంత బామడిలో ఇటు ఉన్నప్పుడు ఇది ఎక్కడికో పోతుంది తాలూకాలో నేను ఇటు చేస్తాను అనుకున్నాడు ఇంకా అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నేను నేను సరే లేకుంటే సరైన క్యాండిడేట్ అనుకున్న పెడతానని చెప్పి మాట ఇచ్చి వచ్చినాడు ఇమీడియట్గా పక్కి రెడ్డితో
ఆయన ఇంతకుముందు సత్యనటి బాధితుడు ఆయన యాక్చువల్గా ఆయన కూడా చావంతులు పోయి వచ్చిన వ్యక్తి ఆయన ఎలా ఆయన అవుకులు అంటే అప్పటికి వాళ్ళ నాయన హుస్సేన్ రెడ్డిని చంపినారు చంపినారు చెప్తా ఇప్పుడు హుస్సేన్ రెడ్డి నాయన ఉన్నాడు కదా ఈయన ఒక పెద్ద మనిషి ఈయనకు విజయభాస్కర్ రెడ్డితోనే ఫ్రెండ్షిప్ బాగా ఉండేది అంత పెద్ద మనిషి ఆయన చుట్టుపక్కలో అంటే మ్యాక్సిమం ఏంటాలి కాదు ఆయన వీళ్ళు మద్దిలెట్టి అని చెప్తాం కదా సత్యనిధికి అపోజిట్ లాయరు తర్వాత బంధువులు వీళ్ళు వీళ్ళంతా ఒక వర్గం పక్కిరెడ్డి ఈ మద్రెడ్డి అంటే సురారెడ్డి కాటసాన్ నరసింహారెడ్డి వీళ్ళంతా ఒక వర్గం ఈ సత్యం రెడ్డి ఊర్లో యానాథ రెడ్డి ప్లస్ ఇక్కడ బయపరెడ్డి అని ఉన్నాడు పక్కిరెడ్డి కాబోయేట ఊర్లో వీళ్ళు అట్ని గుణశేఖరం రాముడు వీళ్ళు ఒక వర్గం అనమాట ఆ వర్గంలో భాగంగా ఏమైంది మొత్తం మీద ఈ హుస్సేన్ రెడ్డిని చంపారు అక్కడెక్కడో ఎక్కడ ఓరొక్కళ్ళో చంపారు ఆయన మీద చిన్న బంధుత్వం కోసం పోయినాడు అక్కడ ఓరొక్కళ్ళు బస్ స్టాండ్ దగ్గర చంపారు చంపితే ఆ విధంగా పక్కిరెడ్డి ఊళ్ళో రాయా ఎందుకు వచ్చింది ఊళ్ళో గొడవలు జరిగినాయి బయపరెడ్డి అని ఆయన మద్దతు ఇచ్చి వీళ్ళని చంపించారు ఇంకా మద్దతు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు అక్కడ ఏమైంది మద్దరెడ్డిని చంపేసరికి అప్పటికి చాలా జరిగినాయి పడతాలు పడతాలు ఇక అందరికీ ఎవరి ప్రాణాలకు కట్టుకెళ్ళని పరిస్థితి పలానా చంపితే కొంచెం అడ్డం ఉండదు అట్టా రీతిలో ఆయన చంపినారు ఇంకా ఊర్లో బయపరెడ్డి అని ఆయన ఉన్నాడు ఆయన సత్యనెడ్డితో జత కలిశాడు సో దాని ప్రత్యేకంగా ఈ బయపరెడ్డి కొడుకును వీళ్ళు చంపారు పక్కిరెడ్డి వాళ్ళు ఆ కొడుకుని చంపిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వీళ్ళు ఏదో అటాక్ చేస్తే ఆ పక్కిరెడ్డి పెద్ద పక్కిరెడ్డి అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు వీళ్ళ అన్న ఆయన బయపెట్టి ఇంట్లోకి మీదికి పోయాడు ఒకటిసారి బయపెట్టిన చంపాలని సరే దానికంటే ముందే ఎవరికి వీళ్ళని హుసేన్ రెడ్డిని చంపిన తర్వాత ప్రతీకారంగా బయపెట్టి మీదకి ఇంటికి పోతే అక్కడ ఈ సత్యరెడ్డి మనిషి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన కత్తి తీసుకుపోయినాడు ఆ కత్తి కరెక్ట్ తప్పించుకున్నాడు ఆయన బయపెట్టికి కొంచెం ఏర్లు పోయినాయి కరెక్ట్ గొడవ తగిలి ఆ కత్తి చుట్టబోయింది ఇంకా మళ్ళీ పని చేయలేదు ఈ లోపల సత్యరెడ్డి మనిషి ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన మీద ఒకేసారి క కట్టేది మోదాడు ఆయన సచ్చాడు పెద్ద పక్కిరెడ్డి ఓకే సో అట్లా ప్యాక్షన్లు అక్కడ వచ్చి పెద్ద పక్కిరెడ్డి చంపాడు ఇంకా తర్వాత బయపెట్టి కొడుకుని చంపారు వీళ్ళు చంపారు పక్కిరెడ్డి వాళ్ళు చంపారు ఇంకా అవి ఆగింది కాదు తర్వాత బయపెట్టి అప్పటికే ఓల్డ్ ఏజ్ అయినా బాగా తిరిగేవాడు నేను కూడా చూసిన పెద్ద మనిషిని ఎంత బాగా తెల్లగా ఉంటాడు ఎర్ర బయపెట్టి అంటారు ఎర్ర ఉంటాడు మనిషి అనమాట బయపెట్టి భయన్న అంటారు యాక్చువల్ ఆయన భయన్న తర్వాత పెద్దలంత కాంప్రమైజ్ చేశారు పక్కిరెడ్డిని సర్పంచ్ కూడా చేశారు ఇటు ఎనభైలో అక్కడ ఊరు ఊరు వరకు ఆమె సమ్మిసిపోయింది పక్కిరెడ్డి ఆ నెరవాటి కులస్తులకు ఒక లీడర్ సత్యరెడ్డి కొంచెం డ డల్ అయినటువంటి అంటే కొంచెం ప్యాక్షన్ పరంగా తగ్గిన రోజుల్లో సత్యరెడ్డి మీద డిపెండ్ అయ్యేటోళ్ళు ఈ నెరవాటి కులస్తులంతా ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా అట్ ది సేమ్ టైం ఆయనకు ఇక్కడ ఎరబై ఎరబోతుల క్రీడతో ఒక ప్యాక్షన్ అదే చెప్తే కదా కరెంట్ క్రీడ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఆ రీతిలో అక్కడ ప్యాక్షన్ ఉండింది ఇక ఇక్కడ చల్లారితో చిన్న చిన్న గొడవలు మొదలైనాయి పైగా చల్లారామకృష్ణారెడ్డి ఏమంటే మొత్తము చెర్లో పల్లె అంతా ఆయన కబంద స్థలం పెట్టుకొని అక్కడ ఉండేటువంటి గనులు ఫ్యాక్టరీలు ఇంకా ఆయన ప్రకారం అంటే ఆయనకు ఎంత కొంత ఆదాయం ఉండదు ఇవ్వాల్సిందే తప్పదు రాజకీయాల్లో అవి ఎక్కువ బాగా యాక్సిస్లు చేసే పని అది సో ఈయన కూడా ఈ వీళ్ళని చేసినారు రామపురం వాళ్ళు చల్ల అయితే ఇంకా మమ్మల్ని ఎంత దోచుకుంటాడు అనుకున్నారు లేకుంటే ఆయనకు ఎంత కట్టాల్సి వస్తుందో తప్పమని అనుకారు మనం నెత్తింగ్ పెట్టు అని పక్కిరెడ్డిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చిన కాలం అది ఆ టైంలో మన ఆయన ఈ పోస్ట్ బలంతో పక్కిరెడ్డిని నిలబెట్టించారు మండల పశ్చిమ చిన్న బ్రేక్ ఇక్కడ మనకు ఇప్పుడు పక్కిరెడ్డికి ఎర్రబోత వెంకట్ రెడ్డికి ఎందుకు ఫ్యాక్షన్ అది డైరెక్ట్ ఫ్యాక్షన్ లేదు కానీ మీ రామ్ అత ఈ ఎర్ర మన వీళ్ళ సొంత మనుషులు ఒక ఆయన రామసుబ్బారెడ్డిని వీళ్ళ ఎవరు సొంత మనుషుల్ని వీళ్ళకు ఈయన చిన్న ఆయన అవుతాడు ఒక ఆయన రామసుబ్బారెడ్డిని ఒక హెడ్ మాస్టర్ ఉన్నాడు హెడ్ మాస్టర్ ఉన్నాడు ఆ హెడ్ మాస్టరు నువ్వు వాళ్ళు చంపించారు ఎర్రబోత వెంకట రెడ్డి వాళ్ళు ఇంకా దాంతో వాళ్ళకి ఫ్యాక్షన్ వచ్చింది అంటే అంతకుముందు డైరెక్ట్ ఫ్యాక్షన్ లేదు ఊరికే ఏదో ఈ కరెంకర్ రెడ్డి వల్ల విభేదాలు తప్ప పెద్ద ఫ్యాక్షన్ ఏం లేదు కరెంకర్ రెడ్డితో మన సంగపట్ట పక్కిరెడ్డికి పెద్దలా లేదు లేదు కరెంకర్ రెడ్డి ఎర్రబోతు వెంకట రెడ్డికి కరెంకర్ రెడ్డి డైరెక్ట్ ఫ్యాక్షన్ ఊరు సొంత ఇద్దరు ఒకటే ఊరు నాయన పల్లె వాళ్ళ కట్టిన చిన్న ఆస్తి తగాదాలు వచ్చింది ఒకరికి సపోర్ట్ చేయబోయి ఈయన ఈయనకు సపోర్ట్ చేయబోయిన ఒక మర్డర్ ఈయన చేసేసాడు కరెంకర్ రెడ్డి ఫస్ట్ మొత్తం మీద ఆవేశంతో కొట్టాడు ఇంకా ఆయన ఆ కేసులోనే ఆయన జైల్లో ఉండి ఆయనకు బెయిల్ రాక చాలా ఆరు నెలల
అట్లా ఇంకా వీళ్ళు మా వర్గానికి అతుక్కుపోయాడు ఆయన ఇంకా సంగపట్నం పక్కిరి రెడ్డి స్ట్రాంగ్ అని చల్లగాలతో కూడా ఎదురుస్తున్నారు అనేసి సంగపట్నం పక్కి రెడ్డి తెచ్చి సర్పంచ్గా పెట్టారు సంగపట్నం వాళ్ళకి ఎవరొకరు పెట్టాలి ఆయన మాట ఇచ్చిచ్చాడు ఎవరినొకరు పెట్టాలని చెప్పి మాట ఇచ్చేసి మా నాయన మాట ఇచ్చేచ్చాడు ఇక్కడ కేకి కృష్ణమూర్తికి కాబట్టి ఇంకా సార్ పెట్టినారు అక్కడ వాళ్ళు లేదు పార్టీ ఫండ్ కూడా ఇచ్చారు వేల అప్పట్లో పెద్ద అమౌంట్ ఆయన పక్కి రెడ్డికి ఇచ్చారు నామినేషన్ ఇప్పించారు అప్పటి నుంచి ఏమైందంటే ఇంకా నాకు ఎవరు రాత పోటీ పడ్డారు అనుకున్నాడు ఆయన ఎస్పెషల్లీ ఈయనను పెట్టేసరికి పక్కిరెడ్డిని ఇంకా మళ్ళీ ఒక స్టాండ్ క్యాండిడేట్ పెట్టినట్టే కదా ఈయనకు ఆల్రెడీ ఫ్యాక్షన్ ఉంది కదా ఏదో మన ఆయన ఇంటి కూడా ఏం ఫ్యాక్షన్ ఉండేది కాదు మన ఆయన ఏదో ప్రయాసం పెద్దగా పోతాడు అనేది ఇంతగా ఉండేది కాకపోతే ఆయన పెట్టినాక ఇంకా ప్రచారంలో భాగంగా మా ఊరికి వచ్చాడు యాక్చువల్గా మాకు హెచ్చరిక దీనికి వచ్చాడు చలరామకృష్ణాడు మా ఊరికి వచ్చాడు మా ఊరికి వచ్చిన తర్వాత ముందు మా 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 ఊరు రెండుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఊరంతా ఒకటే కానీ సగం ఇళ్ళన్నీ మా మామ దిక్కుంటాయి సగం ఇళ్ళు మా బావ నార్పడి దిక్కుంటాయి మధ్యలో మా ఇల్లు సగం దిక్కుంటాయి ఆ బంధుత్వాలు కూడా అట్నే కలిసినాయి ఎప్పుడు బంధుత్వాలు ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు కూడా వర్గాలు ఆ పార్టీలు ఎందుకు కరెక్ట్ సగం ఊరు ఈ దిక్కుంది సగం ఊరు ఆ దిక్కుంది మధ్యలో మా ఇల్లు ఉంది కరెక్ట్ మా మామ ఇంటి పాదుకే మా ఇల్లు ఉంది పక్క పక్కన ఇల్లు అనమాట సో మొత్తం మీద ఆయన మొత్తం వాళ్ళ వర్గం వైపు అంతా ప్రచారం చేసుకుంటూ వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చాడు మా నాయన లేడు మా చెల్లెలు అప్పుడు మా చెల్లెలు పని రెండు మా అమ్మ వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారు అక్కడ వీళ్ళతోనే పాపం మాలకు వచ్చి క్యాజువల్గా వాళ్ళకి ఇచ్చాడు ఏమ్మ బాగున్నావా కొన్నాడు కూతురు అంట కదా అని ఒక తమాషగా విన్నాడు కాపీ కాపీ ఏ వాడిని కూడా మాట్లాడినాడు తమాషగా మాట్లాడినాడు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మాటల్లో మాటలు ఏమైంది చూడమ్మా కొండారెడ్డి రాజు గారు పక్కిరెడ్డికి సపోర్ట్ చేయకుండా మానుకోమను చాలా సీరియస్ బాగా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు మీ ఇష్టం మాతో పెట్టుకుంటే చల్లాత పెట్టుకుంటే ఆగలేరంటే చాలా ఎక్కువ మాట్లాడినాడు చల్లాత పెట్టుకుంటే మీరు తట్టుకోగలుగుతారా ఎవరికి తిరిగినట్టు కాదు ఏదో అని ఇంకొక రెండు సామెతలు కూడా చెప్పాడు మా అమ్మ ఏం చేసిందంటే నువ్వెంత చల్లారామకృష్ణారెడ్డి మా ఆయన మొత్తం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఉద్యమాలు ఎంతో చేసినాడు ఎమర్జెన్సీలో మొత్తం పోలీస్ వ్యవస్థ అంతా తిరిగినా మన ఆయన మా ఆయన దొరకలేదు దొరకనోడు మా జిల్లాలో మా ఆయన ఒకడే నీవు నీకేమైతే ఈమె కూడా ఎదిరించి మాట్లాడింది మాట మాటకు వచ్చింది ఇంకా ఎల్లుండ నుంచి అంటే అప్పుడు ఏదో పద ఎలక్షన్లు పదహారు తేదీ ఎన్నో ఉన్నాయి జూన్ పదహారు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ జూన్ పదహారు అనమాట పదహారు నుంచి ఇంకా కొండాటి మనసు పెట్టుకోమను అని ఇంకా అట్లా ఇంకా మాటలు మాటలకు పెరిగి చాలా రాసి అయినారు రాసేసరికి ఆయన కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడినాడు అంటే ఆయన తరహా అది అనమాట అంటే ఎవరినైనా నాకు వినక నేను చెప్తే కూడా వినలేదు వీళ్ళు నేను లేను ఇంకా మా వీళ్ళంతా నేను చదువుకుంటున్నాను అక్కడ మద్రాసులో ఓకే ఓకే ఫార్మసీ కోర్స్ చేస్తున్నాను వెంటనే వీళ్ళు ఆడలంతా తిరిగి మళ్ళీ మీద పడి ఆయన చెక్క దించేసినారు చల్లారామకృష్ణారెడ్డి ఇంకా బా అవమానంతో ఏం మా 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 మామని రెచ్చగొట్టాడు ఏం వెంకటరెడ్డి మీ నీ కోసం వస్తే నాకు ఇంత అవమానం చేస్తావా అది ఇదని సో మొత్తం మీద మా మామ కూడా ఇంకా చల్లారామకృష్ణారెడ్డి వైపు ఇన్వాల్వ్ కాక తప్పని పరిస్థితి గట్టి పరిస్థితుల్లో నీ ఊరుకు నీ కోసం వస్తే నన్ను ఇంత అవమానం చేస్తావు అనే రీతిలో ఆయన రెచ్చగొట్టిపోయాడు సో మా మామంగా ఆయనకు చొక్క తొలగించి మొత్తం పంపించారు ఈ లోపల అంటే ఆయన దాదాపు గంట గంటన్నర సేపు మా ఊళ్ళో తిరిగాడు కదా ఈ లోపల మా బావ అక్కడ లేడు పేరుసామలు ఉండేది ఒక ఏడు కిలోమీటర్ల దూరం ఉండేది మా బావ అక్కడ ఉండే మా బావ దగ్గర త్రీ నాట్ త్రీ రైఫిల్ కరేంకరెడ్డి ఇచ్చినాడు ఒక రైఫిల్ ఆయనకు ఆ రైఫిల్ పట్టుకుని ఒక మోటార్ సైకిల్ మీద వచ్చాడు ఒకరిని వెనక సుంకేశ్లో ఒక యా యాదవులతని పట్టుకొని వచ్చాడు ఆయన రాడ రాడమే మా ఊరికి మా మామ ఇంటికి వచ్చాడా ఈయన అని చెప్పేసి ఒకటేసారి ఒక్కడే కాల్చుకుంటూ వచ్చాడు ఊళ్ళకి కాల్చుకుంటూ వచ్చేసరికి ఇంకా నార్పిడి వచ్చినాడు అని చెప్పేసి మా వాళ్ళంతా ఎక్కడెక్కడ ఉంటారు అంతా ఏకమైనారు వచ్చినారు వాళ్ళు ఇంకా బాంబులు వేసేటప్పుడు ముందు పెట్టారు అంటే అప్పటికే బాంబులు సిద్ధం చేసుకున్నారు చల్లారామకృష్ణారెడ్డి ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నాడు అని ఎందుకు అనుమానం పడినారు మా వాళ్ళు బాంబులు సిద్ధం చేసుకున్నారు వాళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ నార్పిడి తమ్మడం కోసం వాళ్ళు బాంబులు సిద్ధం చేసుకున్నారు సో అట్లా ఇంకా ఆ రోజు అప్పటికే అప్పటికప్పుడే గొడవలు జరిగినాయి ఇంకా పో పోలీసులు వచ్చినారు తర్వాత కేసులు అంటే పోలీసులు అప్పటికే వచ్చినారు అక్కడ ఊళ్ళో అవుట్ పోస్ట్ ఏదో ఉన్నట్టుంది వచ్చినారు మొత్తం దాన్ని ఆపినారు ఆ కేసు వన్ సిక్స్టీ కే కేసు అనేది నడిచింది సో ఆ కేసులో ఏమైందంటే వీళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు ఆ కేసులో తిరుగుతూ ఉన్నారు వీళ్ళు రెండు దిక్కుల వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్లో తిరుగుతూ ఉన్నారు చాలా వాళ్ళు వీళ్ళు చాలా వాళ్ళు వీళ్ళు తిరుగు
ఎక్కడికైనా వాయిదాలకు పోవాలంటే అక్కడ పోయి ఒక అక్కడ వాడు బండలు ఎత్తుకుపోనికి వచ్చిటాడు ఆ లారీ పోయి ఆపుకొచ్చుకుంటారు వీళ్ళు కొట్టుకుపోతారు ఆ లారీలో వీళ్ళకి సొంత వెహికల్స్ ఏమి ఉండవు అంటే ఒక లారీ తీసుకొని పోయేవాళ్ళు ఉంటారు సో ఆ లారీ పోతు పోయేటప్పుడు అక్కడ మా మామ కనిపిస్తే మా నాబిడి ఆవేశంతో ఇంకా అంటే వీళ్ళ మంది ఎక్కువ ఉన్నారు మా మామతో పాటు కొంతమంది ఉన్నారు ఇది మంచి అవకాశం మా మా చంపేస్తాను చెప్తుంటే మా ఆవేశంతో మా బాగా ఊగిపోతే మా నాయన చంపబెట్టి కొట్టి తిట్టి ఒరే నువ్వు ఎంత రెండు చంపి పడితే నన్ను చంపిపోరా అన్నాడు నా బా ఈయన బాగా కదా అంత ఇది అంటే అప్పుడు జరుగుతాడు అనుకోలేదు తిట్టి పరిస్థితుల్లో కాంప్రమైజ్ చేయాలని మా నాయన తప్పిస్తున్నాడు ఈ లోపల ఏం జరిగిందంటే ఈ కోర్టు నుంచి ఇట్లా వచ్చేటప్పుడు ఈ ఆకుమల్ల దగ్గర మా మామ పెద్ద మామ వెంకటరెడ్డి కంటే పెద్ద ఆయన మా అమ్మకు అన్న ఆయన ఆయన ఆకుమల్లో ఆయన ప్యాక్షన్లో తిరిగేటోడు కాదు పెద్దగా కొంచెం అయితే వెంకటరెడ్డి అన్ననే అక్కడ ఉండి ఎవరితో మాట్లాడి పెట్టుకున్నాడు చల్ల వ్యతిరేకులు ఆయన చెర్లో చెర్లోపల్లె రామాంజనేయులు ఏదో వాళ్ళ తీద చిన్న వాగ్వాట ఏదో జరుగుతుంది ఆ టైంలో మా నారపెట్టి బాబుకు బావ అవుతాడు ఒక ఆయన మా నారపెట్టి బాబుకు బావ రొమ్ము సుబ్బారెడ్డి ఆయనను ఈ నేను ఇందాక వచ్చిన కేసులో ఇరికి చిన్నారు ఆయన ఆయన యాక్చువల్గా ఊళ్ళో లేడు ఊళ్ళో లేడు సమ కేసు సంబంధం లేదు ఎక్కడో బేత చెల్లో బతుకుతున్నాడు ఊళ్ళో సరిపోక ఎందుకో బతున్నాడు ఆ మనిషిని కేసులు పెట్టేసి ఆయన ఈయన మా మల్లాడి మామ పెట్టించినాడని చెప్పేసి ఆయనకు ఒక అనుమానం అనమాట సార్ ఆయన ఆయన కూడా కోయిల నుంచి కేసు కేసు కోసం పోయి వచ్చి బస్సు దిగి ఆ ఊర్లోకి పోతు పోయినాడు ఊర్లో మా అయిన పెళ్లి చేసుకున్నాడు మా అయిన సుధాకర్ రెడ్డి ఆ ఊర్లో పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ ఇంటికి పోయినాడు నీళ్ళు తాగదు ఇంకనే ఇంటికి పోయి నీళ్ళు తాగుతున్నాడు ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఇందాక నేను చెప్తే కదా మన మల్లారెడ్డి మామ ఎవరితో కర్షం పడుతుంది ఎవరు వచ్చి అంటే మీ వాళ్ళు కొట్లాడుతుంటే ఏందన్నా నువ్వు వీడుండవు అన్నాడు అంటే ఈయన తన వాళ్ళ కోసం ఉరికే మనిషి అనమాట నాపిడి కాదు నాపిడి బావ రొమ్ము సుబ్బారెడ్డి రొమ్ము సుబ్బారెడ్డి వెంటనే కట్టి తీసుకొని రొమ్ము సుబ్బారెడ్డి నాపిడికి బావ పోయి పరిగెత్తాడు కరెక్ట్ మా మామ కూడా మల్లారెడ్డి మామ కూడా ఎదురయ్యాడు కరెక్ట్గా ఆయనకు ఎదురైతే ఇంకా కట్టక పెట్టాడు ఇంకా కట్టక కొట్టినాక వాళ్ళు వీళ్ళు దూద్దనం లోపల ఎట్టంగా కొట్టినా మళ్ళీ ఇంకా భక్తి కష్టమని ఇంకా రెండు ఎట్టు కొట్టాడు చనిపోయాడు అంటే అనుకోకుండా జరిగిన అపార్థంతో ఆయన అది జరిగిపోయింది అయితే అంతకు ముందు రోజు ఏమైంది రెండు మా నాయనాను మా నారపెట్టి బాబును పోలీసులు పట్టుకుపోయినారు ఒక వెపన్ ఇల్లీగల్ వెపన్ చిక్కినది ఆ వెపన్ కేసులో పట్టుకుపోయి లోపల పెట్టినారు ఎక్కడ అది కూడా కోయలకుంట సబ్ జైల్లోనే సో వీళ్ళు ఏమనుమానించినారు ఇది నా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఇద్దరికి సంబంధం ఉంటుంది లోపల ఉండి చేయించినారు రొమ్ము సుబ్బారెడ్డితో అని అనుకున్నారు సో అప్పటికప్పుడే చాలా ఆవేశంగా అంటే ఒక అర్ధగంటకు తెలిసిపోయింది అక్కడ నుంచి స్పీడ్గా వచ్చేసినారు కొంత ఇంట ముందు ఉట్లాడుతూ వచ్చి కాసి మా ఊరికి ఆ ఊరికి ఒక మూడు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఒక అర్ధగంట నుంచి వచ్చేసినారు వచ్చేసి నార మల్లారెడ్డిని చంపినారు నార్పెడ్డి వాళ్ళు అన్నారు ఇంకా ఏమైందంటే మా వాళ్ళంతా ఆ కేసులలో జైల్లో ఉన్నారు కదా వీళ్ళు మొత్తము ఇండ్ల మీద దాడి చేసినారు మా అమ్మ మా మా అమ్మ పశువులు దగ్గర ఉండేటి పాలిచ్చే పశువులు అప్పుడు ఎక్కడి నుంచో గడ్డి మోపు తీసుకొని వచ్చిండేది మా అమ్మ ఇంటికి సరిగా ఆ టైంలో ఎవరో చెప్పినారు మీ అన్న చంపినారు అని పోయే పని మా అమ్మ ఏడుస్తున్నది అదే టైంలో మా బా వచ్చే మా మామ మా అమ్మ నాయన తాత మా అమ్మ నాయన అంటే మా తాత అవుతాడు కొండారెడ్డి ఆయన పేరే ఆయన యాక్చువల్గా చాలా మంచి కష్టపడే వ్యక్తి ఏం పట్టించుకునే వ్యక్తి కాదు ఆయన కూడా ఆవేశంతో ఊగలాడుకుంటూ వచ్చి ముందు మా ఇల్లు అంటూ పెట్టించినాడు అప్పుడు అంతా మొదలైనాయి కోపంతో కనిపించిన వాళ్ళని కొడుతున్నారు ఇల్లు అంటూ పెడుతున్నారు ఇదంతా చేస్తున్నారు పిల్లల వరకు పోరు పెద్దలు ఎవరైనా ఉంటే ఇంకా కొడుతున్నారు ఎందుకంటే ఇంకా మనిషి అక్కడ చనిపోయాడు పక్క తీర్చుకోవాలి కదా ఆవేశంలో ఉన్నారు మా అమ్మ అడ్డు పడితే దీన్ని కూడా మంటలు వేయన్నాడు మా మా తాత అంటే సొంత కూతుర్ని దీన్ని కూడా మంటలు వేసేరా అన్నాడు మా అమ్మ ఎంత అడ్డు పడినా ఇసిరి కొట్టేసినాడు ఈ లోపల ఇంకా మా చెల్లెలు ఏం చేసింది మా అన్న కొడుకు ఉన్నాడు వాడిని రెండేళ్ళు ఉదయ్ కుమార్ అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నాడు ఉదయ్ కుమార్ అని వాడిని ఎత్తుకొని పారిపోయింది ఉంటే ఎక్కడోసారి తల్లి అచ్చకాల నుంచి పేరుసమల్ల ఇంకా ఏడు కిలోమీటర్లు పైగా పేరుసమల్ల ఉంది ఆడ బాచంకర్ రెడ్డి గారని మన ఆయన క్లాస్మేట్ ఉన్నాడు మన శిల్ప అచ్చక మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ మామ అనమాట వాళ్ళ ఇంట్లో మా మా చెల్లె పోయి ఆశ్రయం పొందింది మొత్తం అందరూ అట్లా ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఆశ్రయం పొందినారు పిల్లలల్లా ఏం ఇల్లులో వీళ్ళు అన్ని ఇళ్ళు అంటూ పెట్టినారు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు నేను అక్కడ చదువుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఫార్మసీ కోర్సు అక్కడ నేను
వచ్చిన ఇంకా మా మామ మీద అనుబంధం నాకు ఎందుకంటే ఎత్తుకునే వాళ్ళు కదా చిన్నప్పుడు మాకు అందులో ఎందుకో కానీ ఆయనతో ఎక్కువ అనుబంధం ఉండేది ముల్లాడి మామతో ఇంకా మేము ఆ దిగులతో వచ్చేసిన నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఊరికి పోకుండా పులిమతికి వచ్చాను అందరం ఊర్లో ఇల్లు లేవు ఊరికి రా రావద్దు అని చెప్పి రాసింది ఊర్లో వెళ్ళి అందరం పలం పలం చోటు ఉండమని నేను పులిమతికి పోయాను పులిమతి వచ్చేసి మా అక్క నిచ్చినాం ఆ ఊరికి మా నారపడి బాబుకు పిన్ని కొడుకు అంటే మా నాయనకు ఇంకొక అక్క కొడుకు పులిమతి ఆయనకు మెన్రికమే మా అక్క నిచ్చినాం అనమాట ఆ ఊరికి పోయినాం ఆ ఊరికి పోయేసరికి ఇంకా మా వాళ్ళు మా నాయన వాళ్ళు కూడా అన్నీ ఉన్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏ పని విధానో నేను వచ్చిన రోజే ఎట్లా పోయా పోయేటప్పుడు ఒక రకంగా ఏదో చూసుకుంటూ పోయాడు మా నాయన అదిలో అదే మా నాయన ఆఖరి చూడడం తర్వాత నేను మొన్న నన్ను పమ్మల్లి పంపించినారు ఉండదు ఊర్లోకి రావద్దని చెప్పినారు పంపించినారు అక్కడ మా కాలేజీ రికగ్నైజ్ కాకుంటే ఇంకొక ఊరు పాండిచ్చేరి దగ్గర అది మన నెయ్యి దగ్గర శ్రీమూషణం అని ఒక ఊరు ఉంది ఆ కాలేజీలో మేము చదువుతున్నాం వాస్తవంగా అయితే మద్రాసుకు రావడము పోవడము ఉండేది సో అక్కడ ఆ శ్రీముస్లింలో మేము చదివేటప్పుడు ఒక ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతూ ఉంది ఆ టైంలో ఒక టెలిగ్రామ్ వచ్చాను యువర్ ఫాదర్ సీరియస్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ నేను అదే అది ఇటు ఆ టెలిగ్రామ్ ఫామ్ అడ్రస్ నంద్యాల తిరుపాలరెడ్డి పులి మధ్య అనేది నంద్యాల నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఏమర్థము మా నాయన తీసుకొని పోయి బహుశా మా నాయనకి ఏదో సీరియస్గా ఉంది అంటే గొడవ జరిగి ఉంటుంది నేను అట్టే ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాను సీరియస్గా ఉందంటే నంద్యాలలో హాస్పిటల్ జరిపించినారేమని చెప్పేసి నేను డైరెక్ట్గా ఆ రోజు పొద్దున ఎప్పుడు టిల్గా వచ్చింది పది గంటలకు రాత్రి పొద్దున పగలు ప్లస్ రాత్రి అంతా ప్రయాణం చేసి పొద్దున తెల్లవారుజామున ఐదున్నరకు నంద్యాలలో బస్ స్టాండ్లో దిగాను మద్రాసు నుంచి వచ్చిన బస్లో దిగేసిన తర్వాత ఆ దిగిన నేను ఎవరు ఏం కనిపించున్నారు ఏం చేయాలి పులిమందికి అప్పుడికి ఏం బస్సులు లేవు ఏదో గుర్రబ్బలు వేసుకొని పోవాలా నేను ఇంకా బయటకు ఒక హోటల్లోకి వచ్చినాను ఏదో మొహం కడుక్కొని బాగా కాపీ తాగుదామని అక్కడ ఒక పెద్ద మనిషి అంటున్నాడు తగ్గి తనం లాంటి మనిషిని చంపిరా పురుగులు పడిపోతారు అని అంటున్నాడు మన యాక్ స్నేహితులు అనుకుంటాయి ఆయన ఈ లోపల పేపరు ఎవరో పేపర్ వచ్చింది ఆయన ఇట్లా పేపర్ పేపర్ అంటే ఆ పేపర్ తీసుకున్నాను దాంట్లో చల్లా రామకృష్ణ అడ్డి స్టేట్మెంట్ ఉంది అంటే అప్పటికే మన ఆయన హత్య అప్పటికే మూడు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు కడిచిపోయింది నాలుగో రోజు ఎస్ నాలుగో రోజు చల్లా రామకృష్ణ అడ్డి స్టేట్మెంట్ ఉంది అనమాట స్టేట్మెంట్లు ఏముందంటే నన్న నన్ను నా ప్రమేయమే లేదు కొండాడి హత్యలో అని హెడ్డింగ్ పెట్టినారు నన్ను అనౌక అనవసరంగా చేసినారు పోలీసులు అని చెప్పేసి పెట్టినారు కొన్నాడు హత్యలో అనే పాదం చూసేసరికి నాకు ఇంకా కూలిపోయినా సార్ మీ నాన్న ఎందుకు హత్య చేశారు ఎప్పుడు చేశారు ఎస్ అప్పుడు ఏమైందంటే మల్లారెడ్డి మామ మల్లారెడ్డి మామ చంపేశారు మీ తాత వాళ్ళతో వచ్చి మీ ఇల్లు తగలబెట్టేశారు అప్పుడు మీ నాన్న మీ నారాపరెడ్డి బావ ఇద్దరు జైల్లో ఉన్నారు వచ్చిన జైల్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది ఆ ఇంటిని ఏం చేశారు తగలబెట్టిన ఇంటిని ఏం చేశారు మళ్ళీ మా నాన్న ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్కే కట్టించేశాడు దాన్ని ఇది మండల ఎలక్షన్ అయిపోయిన అంటే ఎయిటీ సెవెన్ మండల ఎలక్షన్ రెండు నెలలకి మా మామ హత్య జరిగింది అంటే మా మల్లాడి మామ హత్య జరిగింది అంటే ఆగస్టులో ఆ ప్రాంతం జరిగింది ఆ తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్లో మా ఫాదర్ ఇల్లు మళ్ళీ కట్టేసిన మల్లారెడ్డి మామ హత్య తర్వాత మీ తాత వాళ్ళు మీ మా పెళ్ళికో మామ ఆయన ఎవరు ఇల్లు వాళ్ళు కట్టుకుంటున్నారు కాంప్రమైజ్ చేయొచ్చు లేని ధైర్యం మన ఆయన ఉన్నాడు అప్పటికే చర్చలు జరిపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ సత్యనరెడ్డి అప్పుడు వచ్చాడు వచ్చి మా నాయన హెచ్చరిక చేశాడు బెజన్ సత్యరెడ్డి ఏది చిన్న ఆయన నువ్వు ఏడు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నావు కట్టుకుని ఎట్లా పోయింది కదా అక్కడ నార్పడి ఇంటికి వెళ్ళి కట్టుకోవచ్చు కదా ఇది వెంకటరెడ్డి ఇంటికి ఒకే పాదు ఏమి తమాష నీకు ఇదే సమాధి అయితే చూడు అన్నాడు నువ్వు ఈయన కట్టించేటప్పుడే చెప్పాడు అయినా మన ఆయన ఇల్లే ఇంకా మా ఆయన పూర్తి చేశాడు తర్వాత ఇంకా ఆ ఇంట్లోనే ఉంటున్నాము సరే టెన్షన్స్ బాగా పెరిగాయి అంటే మల్లారెడ్డి మమ్మల్ని చంపిన తర్వాత వాళ్ళు నార్పడిని చంపాలని మన ఆయన చంపాలని వాళ్ళు ఎప్పుడు అనుకోలేదు నార్పడిని చంపాలని వాళ్ళు బాగా ఇదిగా ఉన్నారు నార్పడిని రొమ్ము సుబ్బారెడ్డిని ఇద్దరిని చంపాలని వాళ్ళు బాగా రెండు మూడు స్పాట్లు పెట్టారు ఆకుమలలో కోయిలకుంటలో రెండు మూడు స్పాట్లు పెట్టారు అవి కుదరలేదు సో అట్లా టెన్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారంటే మా వైపు వరకు వీళ్ళంతా అంటే నా మా వైపు అంటే నార్పడ్డి అనుకుందాం మన ఆయన అప్పటికి ఆ ఫ్యాక్షన్ ఇది లేడు ఇది నార్పడ్డి వరకు వీళ్ళంతా నార్పడ్డి ఇంటి పైన ఉంటారు నా పెద్ద ఇల్లు ఉంది అది ఆయన ఇంటి పైన రాత్రిపూట పగులంతా పనులు చూసుకునేది రాత్రిపూట అక్కడ కాపలాగా ఉండేది ఒక్కొక్క రోజు వంతుక పరికి మేల్కొనేది పోలీసుల నుంచి వీళ్ళ నుంచి రక్షణ అనమాట సో అట్నే అదే టైప్లో అక్కడ వెంకటరెడ్డి మామ ఇంటి పైన వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు
ఇంకా మా అమ్మ మా వదిన వీళ్ళే మా అన్న కానీ మా నాబిడి బాగా కానీ ఎవరికైనా మా ఇంటికి వెళ్ళి రానికి లేదు మన ఏమో రానికి లేదు మన ఆయనకు అప్పుడు లైసెన్స్ తుపాకీ ఇప్పించాడు ఆయన ఎవరు కో కోడెల్ శివప్రసాద్ అంటే కర్రాస్ పార్టీ ద్వారా ఏదో వచ్చింది అది ఇప్పించాడు మన ఆయన దగ్గర తుపాకీ ఉంది మన ఆయన ఎప్పుడు ఇంట్లోకి పోయినా తుపాకీ తీసుకునే పోతాడు జనరల్గా ఒక పిల్లోడు ఉంటాడు ఆయన మోసుకొని పోతున్నాడు తుపాకీ అయితే ఆ రోజు మన ఆయనే తుపాకీ తీసుకుని ఇంట్లోకి మళ్ళీ మా ఇంట్లోకి ఏ వచ్చాడు మా ఇంట్లోకి ఎందుకు వచ్చాడు అదే ఏమైందంటే ఆ పిల్లోడు మా మా ఆయనకు రెండో కొడుకు అంత కొత్త ఐదు ఐదు నెలల పిల్లోడు అనమాట పుట్టినాడు వాని మీద బాగా ప్రేమ అంటే ఎప్పుడు ఈ ఫ్యాక్షన్ కూడా వల్ల వల్ల ఊళ్ళో ఉండకుండా వచ్చిన వాటికి ఊళ్ళో నుంచి చెప్పినా అంత అడగాలని చెప్పేసి అనుకున్నాడు సో అంత ముద్రాడాలని చెప్పేసి మన ఆయన పోయినాడు పోయిన టైం అది మా పోతానే మా వదిన అనేది మా మా ఎందుకు పోయినా వాడికి పంపిస్తా కదా ఎందుకు వచ్చినామని సర్లే అని చెప్పేసి పోయి మంచం మీద వాడిని ఎత్తుకొని మంచం మీద ఉన్నాడు ఆయన అనుకలేదు సొంత బామర్దు దాడి చేస్తారని అనుకలేదు ఇంకా మా ఆయన పోయిన ఒక్క నిమిషానికే అంటే ఒక రెండు రెండు పోయి ఆయనకి రెడీగా ఉన్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా వచ్చిందో ఒక నిమిషాలు రెండు నిమిషాలకే ఇల్లు చుట్టుపోయినారు పక్కనే ఇల్లు కదా సడన్గా అంటే ప్రిపరేషన్లో ఉన్నారు మొత్తం మీద రెడీమేడ్గా ఉన్నారు ఇమీడియట్గా దాడి చేశారు ఇంట్లోకి తిరగబడ్డారు తిరగబడితే ఫస్ట్ మా వదిన ఎదురుపడింది మా వదిన నువ్వు లోపలికి ఒంటింట్లు ఉంది ఈ వాకే మెయిన్ ఇంట్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళలోకి ముందు ఒకటి ఒంటింట్లో వస్తుంది ఒంటింట్లోకి మా వదిన లోపలికి తోసేసి గడ పెట్టేసినారు వెంటనే మన ఆయన మీద బాంబు వేసేసినారు మా ఆయన తుపాకీ పక్కన పెట్టుకున్నాడు ఆయన తీసుకునే లోపలే బాంబు పడింది కరెక్ట్గా ఎన్ని చేయి ఇట్టు పడింది ఆయన ఏం చేసినంటే ముందు పిల్లోని రక్షించాలని పిల్లోని ఇట్ట పట్టుకొని ఇట్లా తిరిగినాడు ఇట్లా పడింది వాళ్ళు వెంటనే వెళ్ళిపోయినారు ఇంకా మీద పడింది చనిపోయి ఉంటాడు అని లేకపోతే వాళ్ళు ఉండలేక ఉండలేకపోయినారు ఎందుకంటే ఇక్కడ మా నార్బడి వాళ్ళు వీళ్ళంతా మీద వస్తారేమో ఎక్కిస్తారేమో అని చెప్పేసి ఆలోచన చేసుకొని ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ మిద్దె పైకి పోయినారు అయితే శబ్దం పడింది వస్తారని తెలుసు కాబట్టి మిద్దె పైన ఆల్రెడీగా వీళ్ళు మా మామ వాళ్ళు వెంకటరెడ్డి మామ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫాలోయర్సు చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి మనుషులు వీళ్ళంతా పైన కాచుకొని ఉన్నారు కాచుకొని ఉన్నారు ఇది తెలియదు మా ఏం చేసి అంటే ఇంకా ఉన్నారు వస్తున్నారని చెప్పేసి ఇమీడియట్గా పిల్లోని షేప్ చేయాలని చెప్పి పిల్లోని తీసుకొని ఒసారులోకి వెళ్ళాడు ఒసారు అంటే ఓపెన్ పైన ఓపెన్ ఉంటుంది ఆ ఉతల మిద్దె ఉతల మిద్దె ఓపెన్ ఉంటుంది అటాచ్లో అక్కడ జనరల్గా పసుల కోసం గ్రాసం పెట్టుకొనికే లేకుంటే వంట చేసుకొనికి అట్లా ఉపయోగిస్తుంటారు అంటే ఓపెన్ డైరెక్ట్గా దాన్ని ఒక డక్టర్ అంటాం అనుకో మనం సో అక్కడికి మన ఆ పిల్లోని విసిరేసాడు ఐదు నెలల పిల్లోడు వాడు అటు విసిరేసిన తర్వాత ఈ లోపల అంటే అప్పుడు ఎవరు రాలే ఇంకా మిద్దె మీదకి ఉన్నారు కదా మనం ఇమీడియట్గా ఏం చేసినాడు ఏమైందో పిల్లోని కానీ మళ్ళీ అక్కడికి పోయినాడు బయటికి పోయాడు ఒకసారి బయటికి పోయేసరికి కరెక్ట్ ఆ పైన కాచుకున్నారు కదా పైన పొన్నాడు బతికే ఉన్నాడు అని టక్క 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 బాంబు వేశాడు అక్కడే కుప్ప ఉన్నాడు ఒకటి ఆ పిల్లోడు అంటే కుప్పగా ఇట్లా ఉన్నాడు ఈ లోపల వీళ్ళంతా ఇంకా బాంబు సిద్ధాలని వీళ్ళు వచ్చారు వచ్చి నారపరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి మా అన్న మా అన్నకు తుపాకీ ఉంది లేదు వీళ్ళంతా కలుస్తున్నారు వాళ్ళు కలుస్తున్నారు అంతా ఇది ఈ లోపల పోలీసులు ఇద్దరు మామూలుగా అవుట్ పోస్ట్ పోలీసులు ఉన్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే ఒక ఆయన చెప్పకుండానే పోయినాడు మామూలుగా వాళ్ళు ఏదో లీవ్ తీసుకొని పోవాలి కదా ఆయన ఉక్కు పోయినాడు వచ్చేసరికి ఇంత తిరిగి ఒకే ఒక కాన్షన్ ఉన్నాడు ఆయన వచ్చి కాలుస్తున్నాడు కానీ అంత కుదరలే మొత్తం మీద ఆయన వచ్చి కాల్చిన తర్వాత కొంచెం తగ్గింది ఆ బాంబులు వేసుకుంటే క్రమంలోనే మన ఆయన అక్కడ కుప్పకు వెళ్ళాడు కదా ఆ బాంబులు వేసే క్రమంలోనే మా చెల్లెలు ఎవరు ఇంట్లోకి పోయి కష్టం కదా డైరెక్ట్ బాంబులు వేస్తుంటే ఇంట్లోకి వాళ్ళంటే చిన్న విషయం కాదు ఇంకా మొగళ్ళు ఎవరు పై పరిస్థితి మొగళ్ళు వేస్తే మొగళ్ళ మీద వేస్తారు ఆడపిల్లల మీద వేయలేరు కదా సో మా చెల్లెలు ఆ బాంబుల మధ్యనే పరిగెత్తుకుంటే ఇంట్లోకి పోయింది ఇంట్లోకి పోయి చూస్తే మన ఆయన ఇట్లా అంటే మొత్తం ఇంట్లో అంతా పొగ చుట్టుకుని ఉంది మా మన ఆయన అట్లా కరెక్ట్గా ఆ వెలుగులో అంటే ఒకసారి వాళ్ళ నుంచి అక్కడ ఓపెన్ ఉంది కదా ఆ వెలుగులో ఒకటి తలకాయ ఒకటి కనిపిస్తుంది ఆడికి పోయినాడు పోయినాక అవి ఏం కాలేదు కూర్చున్నాడు అనుకున్నాను అంటే ఆయన మా నాయన ఎంటర్ పెన్ను పేపర్ దేపం అని చెప్పాడు పెన్ను పేపర్ ఎందుకు నాయన అంటే ఆమె మా నాయన ముందు అర్జెంట్గా దేపం అన్నాడు పెన్ను పేపర్ తెచ్చిచ్చాడు ఈ లోపల మా వదిన తలుపు కొడితే లోపల ఒంటింట్లోంచి గట్టి కొడితే అనేది తీసేసినాక ఈ లోపల మాయం వచ్చింది ఒకరిద్దరు అక్కడ కొంచెం ఈ లోపల కొంచెం తగ్గుతా వచ్చింది మా వాళ్ళు కూడా కాలుస్తున్నారు కాబట్టి ఈ మొత్తం అందరు లోపలికి వచ్చేసారు మా నాయన అందరినీ పక్కన పెట్టేసి మన్నమంగులను రాశాడు ఆ
అయితే ఆయనకు ఎట్లనో మరి ఆయన శక్తి ఏముందో కానీ మొత్తం మీద మొత్తం రెండు పేజీల ఉత్తరం రాశాడు అదే వాంగ్మూలం నా పైకి నేను ఇట్లా ఉంటుని ఈ రీతిలో వీళ్ళంతా నాకు ఇట్లా బాంబులు వేసినారు అని చెప్పేసి క్లియర్ కట్ రాశాడు అక్కడ ఎక్కడ కూడా చల్లా వాళ్ళ పేర్లు రాయలేదు చల్లా మనసులు కనిపించినట్టు ఏదో రాసినట్టున్నాడు కానీ చల్లా వాళ్ళు పేర్లు రాయలేదు అయితే అంటే ఆయన ఎందుకు రాయలేదు అంటే రాశీరికి చిన్నొచ్చు ఆ కేసులో అయితే ఎందుకు రాయలేదు అంటే చల్లా వాళ్ళు ఏదైనా ఎలిపి తీసుకొని దాడి చేయించినారేమో నా మీద ఎందుకంటే మా వెంక వెంకటరెడ్డి బామట్టి కదా వీడు ఇతను అయితే దాడి చేయడు ఎట్టి పస్తే వాళ్ళ ప్రమేయం ఉంటుందని ఆలోచన చేసి వాళ్ళను కూడా ఇరికించాలంటే ఎట్ట చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళను ఇరికిస్తే కేసే పోతుంది ఎట్ట చేయాలని చెప్పేసి సింపుల్గా వాళ్ళ ప్రమేయంతో చేసినట్టు ఏదో ఒక పాయింట్ రాసిందాడు అంతే ఇంకా మొత్తం మీద మన ఆయన్ను ఒకటే చెప్పాడు వరే గంట లోపల నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి లేకుంటే బతకను చెప్పాడు మా వీళ్ళు మన ఆయన అంతా ఎత్తుకొని అప్పుడు ఒక ట్రాక్టర్ కూడా లేదు ఓకే ఒక ట్రాక్టర్ ఉంటే రిపేర్లో ఉండింది వేరే వాళ్ళది ఇంకా ఎడ్ల బండి తీసుకొచ్చుకొని వస్తుంటే బయటకు వచ్చేసరికి ఎడ్ల బండి ఎక్కిచ్చేసరికి వాళ్ళు మళ్ళీ అలర్ట్ అయ్యారు వైపు ఆయన బతికాడు బతికినాడు అంటే ఇంకా ఇంకా కేసు ఇంకా పెద్దది ఎత్తుంది కదా సరే అని ఆలోచన చేసి ఇంక ఎట్లా చంపాలంటే వాళ్ళు ఊరు దాటినీకుండా అక్కడి నుంచి బాంబులు వస్తున్నారు తుపాకులు కాలుతున్నారు వీళ్ళు ఎడ్ల బండి ఎత్తుకొని ఇట్లా వస్తున్నారు సుంకేశ్వరి పక్కనే మాకు అనుకుని ఉండే ఊరుకు ఆ ఊరికి పోయే లోపల కొంచెం మెత్త పన్నాడు అక్కడ మా నాన్న అంటే ఇంకా బంగాళం నేను బతుకని లేరా ఆపండి అని చెప్పాడు ఆపకపోయేసరికి మా బావ ఎస్పెషల్లీ మా నార్పడి బావాను ఇద్దరికి అనుబంధం మేనలుడు ఫస్ట్ నుంచి బాగా ఎత్తుకొని చాలా అనుబంధం ఎందుకో వాళ్ళిద్దరు ఒరే నన్ను ఒళ్ళకు తీసుకురాన్నాడు మా బావను ఒళ్ళకు తీసుకున్నాక మా ఆయన ఫస్ట్ టైం మా నార్పడి బావ వల 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 ఏడ్చాడంట ఏడ్చి ఏంది మా బావా నాకు నాకు బంధం వేస్తే అప్పుడే నేను వెంకటరెడ్డిని చంపిట ఈ సమస్య లేకపోవు నువ్వేంది అని చెప్పేసి వేస్తే మా నాయన వరే నీకు ఇప్పుడు నుంచి అడ్డం లేదు ఇంకా పగ్గ తెచ్చుకురా నేను ఎందుకలేదు నా బాంబులు నిన్ను చంపుతారని అని చెప్పేసి ఇంకా నువ్వు జాగ్రత్త ఉండాలా చాలా వచ్చి వాడు చాలా కన్నింగ్ ఇట్లా అంటే వాడు ఉంటే చల్లారామకృష్ణడి గురించి అంటే వీళ్ళు ఎట్లా ప్రాక్షన్ ఉంది కన్నింగ్ అనే వేరే విషయం వెంకటరెడ్డికి ఎట్లా ప్రాక్షన్ ఉంది అక్కడ చల్లా వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది అనే రీతిలో చెప్పాడు చెప్పేసరికి మొత్తం మీద వాగ్దానం తీసుకొని పగ నా పగ తెచ్చాని మాటీరా అని చెప్పి వాగ్దానం తీసుకొని చనిపోయాడు చనిపోతూ మళ్ళీ పోతూ పోతూ మా చెల్లెళ్ళు వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా రే అరుణ మా చెల్లెలు పేరు ఈ మీకు పెళ్లి చేయాలి రైతు బాగా మంచి సంబంధం తీసుకొచ్చి అని మా అమ్మకు కూడా చెప్పాడు మా అమ్మను కూడా బాగా చూసుకొని వీళ్ళకంతా చెప్పి ఆయన నా ఇప్పుడు బాగా ఒళ్ళో చచ్చిపోయాడు మీ తాత లేరప్పుడు మీ నాన్న అంటే మీ అమ్మ నాన్న లేరా ఆయన వాళ్ళ దిక్కున్నాడు కదా సొంత కొడుకు కొడుకు కొడుకులు దిక్కున్నాడు ఆయన ఆయనకు ఇంకా మా నాయన అనే సబ్జెక్టు లేదు అక్కడ ఏదంటే చిన్న చిన్న విభాగాలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మన ఆయన మీద కొంచెం కోపంగా ఉన్నారు అప్పుడు ఎప్పుడు సీలింగ్లో భూమి పోగొట్టాడు అనే కోపంలో ఒకటి ఉన్నారు వాళ్ళు అట్లా మా నాయన ఎప్పుడు మా 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 తాత ఎప్పుడు మా అమ్మ దిక్కు లేడు ఎప్పుడు వాళ్ళ దిక్కే ఉన్నాడు మీ నాన్న అడిగాడు మీ నాన్నతో పాటు ఎంతమంది చెప్పాడు ఒక్కడే చనిపాడు మా నాన్న ఒకటే ఆ రోజు చనిపాడు చనిపోయిన తర్వాత చనిపాడు మీకు ఫోన్లో పాత సీరియస్ ఫోన్లో కాదు టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు నంద్యాలకు వచ్చారు అది పేపర్ చూసినారు ఇంకా ఊరికి వచ్చారు ఇంకా ఊరికి వచ్చేసాను ఊరికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మా అంతమంతా చుట్టుకున్నారు మా అమ్మని చూస్తానే ఇంకా మనకు ఎట్లా అనిపించిందంటే మా అసలు మా అమ్మ ఎంత ధైర్యస్తురాలంటే అంత ధైర్యస్తారు ఎప్పుడు ఇంకా నన్ను చూసి పట్టుకొని ఇంకా అంటే ఊరు కరెక్ట్గా నేను ఇంట్లోకి పోకముందే మా అమ్మ కరెక్ట్గా అక్కడ ఎదురైంది పలగాడు అంటాం ఊరి మధ్యలో పలగాడు అని ఉంటుంది ఊర్లోకి ఇంటర్ కానీ అక్కడ ఆడగా మా అమ్మ ఇంటర్ అయింది ఇంకా చూస్తానే పట్టుకుంది గడుస్తుంది ఇంకా నేను ఎంత ఇంకా అప్పుడు మా అమ్మ మళ్ళీ తర్వాత పోయినాము పోయిన తర్వాత మనకు ఇంకా ఉన్న రెండు రోజులే ఉన్నాయి నేను ఎక్కువ లేను రెండు రోజులు కూడా ఏదో మన ఏమైంది ఇట్లా బలెవరు బాంబులు వేసేది సచ్చింది సచ్చేటప్పుడు ఎంత అనుభవించాడు ఈయన ఏమిటి ఇట్లా ఒక రకమైంది మనకు వీళ్ళంతా ఇంకా పోరా ఇంత యాభై ఆరు ఏళ్ళు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇంక వీళ్ళు ఎయిటీ ఎయిట్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మా మామ చనిపోయిన మా మల్లాడి మామ చనిపోయిన ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ కంటే ఇప్పటికి ఉండేవాడే నాన్న ఇంతా ఇప్పుడు సురమన సుధాకర్ రెడ్డి అంటే రెండేళ్ళు మూడు ఏళ్ళు పెద్దంట మా ఫాదర్ అంటే బాబు రెండే అంటే వాళ్ళ ఏజ్ అనమాట రెండేళ్ళు ఇంకా మీ మా అమ్మ ఇంకా తర్వాత ఏం చేసింది బలవంత పెట్టింది అంటే నువ్వు నేను పోనీ నువ్వు ఉండికేసిన వీళ్ళు ఇంకలేదు ఎందుకంటే ఎవరే మీ నువ్వు ఆ
నేను ఏదో అంటే ఊరికే ఎప్పుడు చేతి పెట్టేస్తాం చేతి పెట్టేస్తాం అని దాంతో మా అక్క మాట ఇచ్చేసి నేను పోయినాను నిర్వచలేకపోయినా స్టేట్ థర్డ్ వచ్చిన స్టేట్ థర్డ్ డి ఫార్మసీ దినత్తం తెని లేదు డి ఫార్మసీ డిగ్రీ ఫెయిల్ అయ్యాను మళ్ళీ డిగ్రీ ఫెయిల్ అయిన ఇది లేదు ఏదో ఒకటి చేర్చాలా మా ఊళ్ళో అప్పటికే గొడవలు మొదలైనాయని మా నాయన అంత దూరం చేర్చాడు ఇది ఏమిటంటే తొంభై మా నాయన పగ మా నా మా నాయన మర్డర్ అయిపోతానే ఇంకా మా వాళ్ళంతా ఇప్పుడు మాకు పక్కిరెడ్డి మేమంతా ఒక ఒక ఫ్యాక్షన్ ఉన్నాం కదా అప్పటికి పక్కిరెడ్డికి మండల ఎలక్షన్లో ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా ఆ ఎలక్షన్ మైలేజ్ వచ్చింది ఆయనకు ఎందుకు వచ్చిందంటే చల్లాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు అని చెప్పేసి సో పక్కిరెడ్డి వాళ్ళ సొంత ఊరు సంగపట్నం వాళ్ళు మా ఊరు వాళ్ళు కాశీపురం వాళ్ళు అంటే మా నాగుడి బావ మనసులు అందరూ పోయి అక్కడ కొండాల పట్టు రా రామాపురంలో రామాపురంలో క్యాంప్ పెట్టాడు ఆయన చల్లాన్ని ఎదుర్కొనికి ఆ రామాపురంలో ఆ క్యాంప్లో ఒక సందులు ఉంటుంది ఆయన ఇల్లు అప్పటి నుంచి ఫస్ట్ నుంచి అక్కడే ఉంది ఆడ ఆ చుట్టుపక్కల కొన్ని ఇల్లు తీసుకొని మా వాళ్ళు అందరూ వంట చేసుకొని ఉండేవాళ్ళు ఒక వాళ్ళ మాకు అవసరం వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు సో ఎప్పుడైతే మా ఆయన మంటర జరిగిందో ఇంకా పక్కిరెడ్డి మనుషులకు మా నాబిడి బా మనుషులకు వీళ్ళ వర్గంలో ఉన్న పెట్టికోట వాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టికోట కాదు అది మన కోటపాడు పేసవాల పక్కన కోటపాడు అయినది అంత మా బావ నార్పిడి బావ కొంత వర్గం మెయింటైన్ చేసేవాడు ఆ తిమ్మనాయం పేట చుట్టుపక్కల వ్యవసాయం చుట్టుపక్కల అంతా మా బావ కొంచెం వర్గాలు మెయింటైన్ చేసేవాడు సో వాళ్ళంతా వచ్చి దాదాపు నూట యాభై రెండు వందల మంది మాట్లాడుకుని వచ్చి వాళ్ళ మిద్దెలు ఎక్కువ ఉండేవి మాకంటే వాళ్ళ సైడు ఈ రెడ్డీస్ అంటే బంధుత్వ పరంగా ఎక్కువ ఉండేవి వాళ్ళవి వాళ్ళ ఇల్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి దాదాపు యాభై ఇల్లు వీళ్ళు అంటూ పెట్టారు ఇంట్ల మీద మొత్తం పడి ఇల్లు పడగొట్టి ఇల్లు అంటూ పెట్టి వాళ్ళని ఊరు ఇప్పించారు మొత్తం అంటే అప్పటికే వాళ్ళు లేరు మన ఏం కేసులో వాళ్ళు జైలు ఉండారు ఆ టైంలో వచ్చింది మా ఊళ్ళో అన్ని కేసులు జరిగినాయి అన్నిటి కేసు కంటే చివరిలో దిగిన కేసు ఇదే ఎందుకంటే దాదాపు ఏడెనిమిది ఊళ్ళ మంది ప్రజలు పాల్గొన్నారు దాంట్లో వాళ్ళందరూ కలిసే లే వాయిదాకు వాయిదా ఉంది కోర్టు వాయిదాకు అందరూ కలిస్తే కదా తొందర తెగేది సో ఇట్లా చాలా డిలే అయింది ఆ కేసు పదేళ్ళు నడిచింది పది పన్నెండు ఏళ్ళు నడిచింది ఆ కేసు ఆ తర్వాత ఇంకా ఊరు అంటూ పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఊరు వాళ్ళు పోయి అవుకులు చల్లా రామకృష్ణడి పంచలు ఉన్నారు వాళ్ళ ఆయన నీడలో ఉన్నారు వెంకటరెడ్డి మా మా ఒక సంబంధించిన మనసులంతా వాళ్ళు వాళ్ళందరూ వెళ్తున్నారు మా వాళ్ళు మా బా మా బా నార్పిడి బాల వీళ్ళంతా పేరుసామలు ఉన్నారు ఆ టైంలో లైసెన్స్ తుపాకులు అవసరమైనాయి లైసెన్స్ తుపాకులు అవసరమైతే మా బావ ఏం చేశాడంటే ఈ అప్పుడు ఫక్ ఫరూక్ అని చెప్పేసి చక్కెర శాఖ మంత్రిగా ఉన్నాడు ఎన్ఎండి ఫరూక్ ఎన్ఎండి ఫరూక్ ఆయన మాకు సపోర్టర్ సపోర్టర్ ఎందుకంటే ఆ ఊళ్ళో తిరుపాలెడ్డి ఆయన వర్గీయుడు పులిమద్దిలో ఇందాక మా అక్క వాళ్ళు ఇంకా ఈ నమ్మ కరాసు బాడి పోతువాళ్ళంతో మొత్తం మీద ఆయన తుపాకీ కోసం ట్రై చేస్తున్నాడు కరెక్ట్ ఆయన క్షేమవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ టైంలో ఈ పేరుసామల్లో ఒక ఇది జరిగింది ఈ రొమ్ము సుబ్బారెడ్డి వీళ్ళంతా చెప్తే కదా వీళ్ళు పేరుసామలో ఉన్నారు మా వెంకరెడ్డి మా వాళ్ళు ఆల్రెడీగా ఏంది సంవత్సరం గడిచిపోతుంది ఎవరు ఏమిటో అర్థం కావడం లేదు వాళ్ళు చల్లా పంచిన ఉన్నారు సో ఈ రొమ్ము సుబ్బారెడ్డి వాళ్ళకి ఏమనిపించిందంటే వెంకరెడ్డిని చంపాలనుకున్నారు కరెక్ట్గా వెంకరెడ్డి మా వాళ్ళు ఒక జీప్ వేసుకొని రెండు రైఫుల్తో ఒక నందిపాడు అనే ఊరికి డిన్నర్కి పోయినారు అసలు ఆ రూట్లో పోరు ఎందుకు పోయినారు వాళ్ళు పిలుస్తాను పోవాలి పోవాలనుకుంటే అవుకు మీద ఇంకో రూట్లో పోవచ్చు కానీ ఎందుకు ఆ రూట్లో పోయినారు వీళ్ళు ఉంటారని తెలిసి ధైర్యంగా పోయారు మంది ఎక్కువ ఉన్నారు తుపాకు ఉన్నాయని ధైర్యంగా పోయారు పోయి వచ్చేటానికి ఇంకా వీళ్ళు కాచుకొని ఉన్నారు రొమ్ముసుబారెడ్డి ఆయన కొడుకులు ప్లస్ కొంతమంది మా వర్గీయులంతా మొత్తం తక్కువ వీళ్ళ దగ్గర కేవలం ఎనిమిది బాంబులే ఉన్నాయి అయినా ముండిగా ఇది వచ్చి అటాక్ చేస్తారేమో అనే మూమెంట్లో వీళ్ళు ముందు ఆ జీపు వస్తూనే అక్కడ ఊరు బయటనే ఒక స్కూల్ ఉంది స్కూల్ దగ్గరలో ఎదురుగానే బస్సులు ఆగే ప్లేస్ ఉంది బస్సులు ఆటోలు ఓ సంతలా ఉంటుంది అది అక్కడ వీళ్ళు గోడచాట నుండి ఆ జీప్ మీద వేశారు ఆ జీపు డ్రైవర్కి వేశారు ఫస్ట్ ఆ డ్రైవర్ రామిరెడ్డి అనే వ్యక్తి ఫస్ట్ అక్కడనే జీప్లో నెట్ ఎక్కువ ఉడిపోయాడు డ్రైవర్ పోతానే జీప్ ఆగిపోయింది వాళ్ళంతా దిగారు దిగి వాళ్ళు కూడా తుపాకులు తీశారు అందులో ప్రతాపరెడ్డి అని చెప్పేసి మా పెద్దమ్మ మల్లారెడ్డి మామ కొడుకు వాడి దగ్గర ఒక రైఫుల్ ఉండింది ఆ రైఫుల్తో కాలుస్తున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర తుపాకి లేదు వీళ్ళు బాంబులు వేస్తున్నారు వాళ్ళు తప్పించుకొని చేస్తున్నారు ఈ లోపల ఏమైంది అంటే ఆ ప్రతాపరెడ్డి అతను దురదృష్టం ఏమో
బాగుంది అసలు ఆ పతాపడ్డినే మనలేదు పతాపడ్డి యంగ్స్టరు ఈ రుమ్సుపాలిటీ కొడుకు సుబ్బరామ రెడ్డి ఆ పతాపడ్డి ఇద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఉంటాడు నేను మేము ముగ్గురు అంత ఫ్రెండ్స్ ఒక ఏడు మనుషులు సో అందుకని ఈ సుబ్బరామ రెడ్డి అతను ఏమి అనలేదు మొత్తం మీద మిగతా వాళ్ళను మా మిగతా వాళ్ళు అందరు కలిసి మొత్తం వెంకరెడ్డి మామను అక్కడ ఓబులెడ్డి అని ఒక అతను చింతమాన్ మధ్యరెడ్డిని వీళ్ళతో పాటు తిరిగే ఒక పైలట్ మనిషిని అనమాట మొత్తం నలుగురు మనుషులను ఆన్ స్పాట్ చంపారు అంటే సంవత్సరం కాకముందే పగ తెచ్చినారా అంటారు కానీ నేను అప్పుడు బెంగళూరులో ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తాను ఒక హోటల్లో మనం బతకాలి కదా మనకి ఏం ఆధార ఆధారం లేదు హోటల్లో హోటల్లో అదే ఎవరు ఉద్యోగం ఇస్తారు ఒక మెడికల్ షాప్లో కొన్నాళ్ళు పనిచేశాను మా అమ్మ ఊర్లోకి రావద్దని ఒట్టే ఇచ్చిపోయింది నేనేం చేశాను అక్కడ ఒక ఆయన పరిచయం చేశాడు ఇట్లా బెంగళూరులో జాబ్ ఉంది అమరావతి హోటల్ అంటే నేను పోయి బెంగళూరులో ఒక హోటల్లో స్టీవాడుగా చేస్తున్నా స్టీవాడుగా చేసే టైంలో ఇది జరిగింది వీళ్ళు నన్ను ఎత్తుక్కుంటే అది చేసినారు కదా మా అన్న వీళ్ళకు ఇక్కడ హైదరా హైదరాబాద్ ఉన్నారు ఇంకా వీళ్ళు ఊరికి వస్తే ఊరికి పోనికి లేదు తీసుకొచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చినారు సున్నికే వచ్చి వెళ్ళింది వచ్చి నేను ఫస్ట్ టైం నా జీవితంలో అంటే అంటే వ్యాఖ్యలు ఏంటంటే మా మామతో అంటే అప్పటికి మా నాయన మీద ఇది జరిగింది కదా అయినా మా మనకు అంత ఇది వచ్చింది మా మరి మా మామ నన్ను ఎత్తుకునేది విమానాలు చూపించేది ఫస్ట్ టైం అంటే మా నాయన మీద పగ కత్తరిసి పెడితే మా మామ మీద ప్రేమ గుర్తొచ్చి ఫస్ట్ టైం నేను ఏడుస్తా మా పక్కన వాళ్ళు అప్పుడు ఏదో కొన్ని రూములు అనే వాళ్ళు బీరు తాగుతుంటే నేను ఫస్ట్ టైం ఏదో తాగినాను మా అయిన తిట్టాడు ఎందుకు రా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు వాళ్ళేం నాయన చంపలేదు అన్నాడు మా అయిన ఏమన్నా నాకు అసలు ఇది ఎందుకు వచ్చిందన్న మనకి కర్మ అని నేను మా అయినను పట్టుకొని ఇంకా మా అయిన ఇప్పుడు ఏడుస్తాడు ఆయన లైఫ్లో ఏడుపనేది లేదు ఇప్పుడు కూడా ఆ మంచి అదేదో అట్లా అయిపోయింది ఒకటి నాకు తెలుసు మీరు మెడ్రాస్లో బీఫామ్ చదివేటప్పుడు చల్ల రామకృష్ణ నాయుడు గారు అప్పుడు ఒక సినిమా తీస్తున్నారని తెలిసి అతన్ని అక్కడే అంత మందించాలని పగ తీర్చుకోవాలని మీ వర్గీయులతో మిమ్మల్ని పురమాయించారు అని అంటారు వాస్తవేనా అవు నేను అది ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు జర్నలిస్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్పిన కాబట్టి మీ దృష్టికి వచ్చినట్టుంది అసలు ఏం జరిగిందంటే గృహదహనాల కేసులో అంటే మన మన ఆయన చనిపోయిన తర్వాత మా మా వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు ఇల్లు అంటే పెట్టారు కేసు అయితే ఉంటుంది కదా ఆ కేసులో ఈ పక్కిరెడ్డి మనుషులు మా వాళ్ళు పెట్టి కోటపాడు వాళ్ళు అంతా ఉన్నారు కిక్కిరిసిపోయింది ఇక్కడ కోయిలు కొంటే సరే ఆయన జైలు ఉన్నారు నేను అక్కడ ఏదో సెలువు కోసం సెలువు మీద మొత్తం మీద వచ్చినాను ఎప్పుడు మన మనసు అంతా ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే ఇప్పుడు రావడమే మనం చదువుకునే అవకాశాలు కుదిరేది కాదు వచ్చే వాళ్ళు జైలు ఉన్నారు సూనికి పోయినాను మా బాబాను మా ఆయనను పోయినప్పుడు మా బావ అడిగాడు ఇట్లా మా బావ ఈయన పక్కిరెడ్డి పక్కిరెడ్డి పక్కనే ఉన్నాడు ఆయన ఎప్పుడు కాటు సాడుతుంటాడు ఇంకా ఈ ఇది ఉంటాయి కదా కటకటాల కడ్డీలు ఉంటాయి కదా కడ్డీలు బయట మేము ఇచ్చేసి ఉంటాం లోపల వాళ్ళు ఉంటారు మా బావ ఎవరా చల్లారం కృష్ణ అడ్డి షూటింగ్ సినిమాలో సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నాడంట అక్కడ చిన్న మా బాబా నారపెడ్డి అడిగాడు ఇద్దరు దశగి రెడ్డి ఆయన దశగి రెడ్డి అంటే పక్కిరెడ్డి తమ్ముడు దశగి రెడ్డి ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరు అడిగారు ఇట్లా అంటే చూడని మాట్లాడుతుంది నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నారంటే టీ నగర్లో మా కాలేజీ అని చెప్పాను టీ నగర్లో సిఎస్ఏ మన అప్పటి కాదు కాదు న్యూగిరి రోడ్లో ఉంటుంది మేము ఉంటే ఆయన వరే మంచి అవకాశము ఎట్ల కానీ కనిపెట్టరా చల్లాన్ని లేపేద్దాం అన్నాడు అంటే మద్రాసులో అవుతుందే అంటే సరే నువ్వేం చేస్తావురా నువ్వు నువ్వు కనిపెట్టు మా ఎట్లా కూడా మేము చూసుకుంటామన్నాడు కనిపెట్టి ఆయన ఆయన రాకపోకలు పెద్ద ఇది కాదు కష్టం అనుకుంటే నేను మూడు వారాలు నాలుగు వారాలు ఒక సైకిల్ ఉండే శ్రీకాళహస్తి నుంచి వచ్చిన ఒక ఫ్రెండ్ది రోజు కాలేజ్ అయిపోతేనే నా పని అది కాలేజ్ మాకు సాయంత్రం నాలుగు నాలుగున్నరకు అయిపోతుంది నా పని ఏంటంటే ఇంక సైకిల్ వేసుకొని తిరగడం సినిమా వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ షూటింగ్ తిరగడం ఇక్కడ ఆ స్టూడియోలోకి అన్ని లోపలికి రానిచ్చేటోళ్ళు కాదు ఆఫీసులు ఉండేటి వాళ్ళకు కొన్ని చోట్ల ఆ సినిమా మాట్లాడుకుంటూ అది అన్ని చోట్ల తిరుగుతూ ఎక్కడ తెలుగు మాట్లాడితే తెలుగు మాట్లాడుతూ బాగానే ఉంటుంది ఏదో రకంగా ఇట్లా చదరాం కృష్ణ అడని సత్యాగ్రహం సినిమా తీసిన వాళ్ళు అది ఎక్కడ ఆఫీస్ ఇట్లా ఎత్తుకుంటూ దాదాపు మూడు వారాలు అంటే మూడు వారాలు ఎందుకు అంటున్నాం అంటే మేము మళ్ళీ మూడు కరెక్ట్ రావాల్సి వచ్చింది ఆ మూడు వారాలు ఎంత కష్టపడినా కూడా ఆయన దొరకలే మా బావ దగ్గర మళ్ళీ వచ్చి తల వచ్చుకొని చెప్పిన కాలేదు బాబు అంటే ఇంకా ఆడే ఆ రోజు అయిపోయింది నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను నన్ను వాస్తవంగా నాకు కూడా మా మా నాకైతే చలాం కృష్ణ నేను నాకు అవకాశం వచ్చిన వేయాలని అంత కసి ఉండింది కానీ అదే ఏ సంవత్సరం అది ఇది ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ మా బాధ చనిపోయిన సంవత్సరమే నేను చెప్పేది అయితే
ఇంకా ఎవరు ఎదురలేదు మా బావకి ఎదురే లేకుండా పోయింది ఆల్మోస్ట్ పేరుసామల్లో ఆయన ఓ షెల్టర్ తీసుకొని పేరుసామ చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నీ శాసిస్తున్నాడు నరపరెడ్డి కొంచెం పక్కిరెడ్డితో విభేదాలు కూడా వచ్చాయి చిన్న చిన్న విభేదాలు వచ్చాయి సో ఒకరికొరు కోఆపరేషన్ లేదు ఈయన ఉన్నాడు వీళ్ళు వచ్చేసి అవుకులో ఉన్నారు అయితే వాళ్ళు పిల్లలు మా మామ కొడుకులు మా మామ ఇద్దరు మల్లాడి మామ కొడుకు ప్రతాపు వెంకటరెడ్డి ప్రతాప్ రెడ్డి వెంకటరెడ్డి మామ కొడుకు రామిరెడ్డి వీళ్ళు వీళ్ళ మనుషులను కొంతమంది తీసుకొని అవుకులు ఉంటూ వాళ్ళు కొంచెం అంటే ఏమి ఊళ్ళో ఇండ్లు కూడా లేవు కదా ఒకే ఒక ఇండ్లు కట్టుకున్నారు ఈ పతాపటి ఇండ్లు ఓ చిన్న ఖర్చులో పెట్టుకొని చేసుకొని వచ్చిపోతా ఉన్నారు పోలీస్ కేసు కట్టు తీసుకొని తుపాకులు తెచ్చుకున్నారు మొత్తం మీద అట్లా వచ్చిపోతున్నారు వ్యవసాయం మళ్ళీ ఎవరు వ్యవసాయం వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉన్నారు కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఫ్యాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు కేసులు ఉంటు వాళ్ళు పొలాలు తిరిగేటోళ్ళు కాదు ఓన్లీ ఆడలు తిరిగేటోళ్ళు ఈ మూమెంట్లో ఈ ఒక మా నాపిటి బావ కొంచెం నెగ్లిజెన్స్గా ఉన్నాడు నాకు అంత ఆయనకు ఎదురే లేదనమాట ఊర్లో కానీ ఎక్కడ కానీ వాళ్ళు ఆ స్థాయిలో ప్లాన్ చేస్తారని అనుకోలేదు ఈయన ఇంటికి అంటే ఈయన నాపరాయ వ్యాపారం చేసేటప్పుడు మా బావ ఆదాయ ఓనర్ కావాలి కదా అప్పటికే చాలా బాగానే ఒక చిన్న ఒకటి రెండు గనుల నుంచి సుమారు పది పదిహేను గనులు మెయింటైన్ చేసే స్థాయికి వచ్చాడు అంటే కాశీపురం సుంకేశ్వర చుట్టుపక్కల నార్పటిది ఎక్కువ బిజినెస్ సో ఆ టైంలో ఒక ఎస్ఐ రిటైర్ అయ్యాడు సిఐ రిటైర్ అయ్యాడు ఓగులేస్ ఓగులేస్ అని ఆయన వచ్చి రెడ్డి మాకేమైనా ఆదాయం చూపించు ఒక గని రెండు గనులు మాకు కూడా ఇప్పించు అని వచ్చినాడు వస్తే ఓ సిఐ స్థాయి అధికారి వచ్చినాడు కానీ చెప్పేసి ఆయన చేసినాడు అన్నీ ఇంట్లో నుంచి పంపించేటే సరిపోయేది బయటకు వచ్చి ఊరు దాటిచ్చాడు అక్కడ ఈ దస్తగిరి మాననే ఉంది కరెక్ట్ చీకటి పడబోతుంది వీళ్ళు ఆల్రెడీగా ఎప్పటి నుంచో ప్లాన్ చేసి ఉన్నారు మా ఇన్ మా బావ ఇంట్లో మధ్యలేటని ఒక పుట్టగాడు వాడంత పదిహేడు పది పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల పుట్టగాడు వాడు అంత పసు కసులు ఊర్చే పుట్టగాడు వాళ్ళంతా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు డబ్బులు ఇరవై ఐదు వేలు ముందు అడ్వాన్స్ ఇచ్చినారు నార్పిడిని చంపిన తర్వాత ఇంకో ఇరవై ఐదు వేలు ఇస్తామని ఇట్లా మాట్లాడుకొని పెట్టినారు వాడు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు కరెక్ట్ ఆ రోజు ఇంకా ఈ సిఏ ఇచ్చిన రోజు పక్క ప్లాన్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు కూడా ఊళ్ళోకి వచ్చినారు ఇంకా వాళ్ళు అందరూ అంటే నార్పిడి ఇట్లా వస్తే బాంబే అయ్యారా మేమంతా ఇక్కడ అడిగి ఉండాలని వాళ్ళంతా ప్లాన్ చేసుకున్నారు వాడు బాంబు వేసిన ఒకే ఒక బాంబు దిబ్బకే మా బాబుకు పోలేదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అరౌండ్ ఫార్టీ మంచి జగాంటిక్ పర్సనాలిటీ మంచి కోకిల కంఠం ఆయన ఆయన పద్యాలు శ్రీకృష్ణ రాయపురంలో శ్రీకృష్ణ వేసే మూడో కృష్ణుడిగా వేసేవాడు అద్భుతంగా ఆయన పక్క అంత పేరు ఉండేది నారాపురెడ్డి మా శాఖ మాటికి అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా అక్కడితో అన్ని హత్యలు సరిపోయాయి ఇంకా లక్షారము ఇంకా అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ బాధలు అట్లే ఉంటాయి కదా మా సొంత మూలం కదా మా మామతో మాకు అనుబంధం అందరూ కూడా సొంతంగా అందరు కూడా అందరూ సొంతమే అక్కడక్కడే కొట్టాడుకుని అందరూ కూడా అందరూ సొంతమే కలిసిపోయినాం కానీ ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఎలక్షన్లు వచ్చేసరికి వైశమ్యాలు ఇవన్నీ అనవసరంగా వస్తుంటాయి బట్ మా అదృష్టం కొద్దీ కొంచెం బాగానే ఇప్పుడు అందరూ బాగున్నారు అందరి ఇళ్ళలో చదువు చదువుకున్న ఉన్నారు ఆ ఫ్యాక్షన్లు చంపుతారనేటువంటి భయాలు ఎవరికి లేవు సరే అంత రాజీలు అక్కడక్కడ పెద్దలు కూర్చొని బిజ్జం వాళ్ళకు కానీ కాటసాంగ వాళ్ళకి రాజీ ఎప్పుడు ఎవరు చేశారు ఎలా కుదిరింది బిజ్జం వాళ్ళకు కాటసాన వాళ్ళకా ఎస్ అది ఇంపార్టెంట్ ఈయన నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో ఎమ్మెల్యే అయినాడు ఎస్ రామ్ గోపాల్ రెడ్డి ఫస్ట్ టైం ఓడిపోవడం బిజ్జం సార్సా రెడ్డి గెలిచాడు టీడీపీ టికెట్ మీద అప్పుడు ఈ గులసింగర్ రాముడు బయటకు వచ్చి ఈయనకు సపోర్ట్ చేశాడు రాముడు అంటే రామ్ గోపాల్ రెడ్డి వాళ్ళ అపోనెంట్ వర్గం జైలు నుంచి విడుదల అయినాడు ఆయనకు సపోర్ట్ చేశాడు మొత్తం మీద పార్తుడు గెలిచాడు గెలిచిన తర్వాత కొన్నాళ్ళకి ఏమైందంటే సత్రెడ్డిని చంపారు కొన్నాళ్ళకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఏమైనా ఆయన చంపకపోతే ఇంకా కష్టం మనం మనగడలేదని నిర్ణయించుకొని ఈ రామ్ రెడ్డి వరకు వెళ్ళి చంపేశారు కాటసాన చంపిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్లు వచ్చాయి మళ్ళీ ఎలక్షన్లో పార్టీలు గెలుస్తారు అనుకున్నాడు కానీ అక్కడ కొంచెం మైనస్ అయిపోయి ఇలా చివరి మూమెంట్లో మైనస్ అయిపోయి పార్టీలు ఓడిపోయాడు గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ వచ్చింది సో ప్రతిపక్షంలో ఉండి అధికార పక్ష ఎమ్మెల్యే తండ్రి చంపిన వాళ్ళు ఇంకా నీకు ఇప్పుడు 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 అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే అవతల ఉన్నాడు అధిక డైరెక్ట్ ఉపయోగంగా చంప చంపుకునే ఇదిలో ఉన్నారు ఇంకా అంత ఈజీ కాదు కాబట్టి పార్థసాయి రెడ్డికి రాజీగాక తప్పలేదు ఇంకా బంధువులంతా సలహా ఇచ్చారు ఆయన భార్య సలహా ఇచ్చింది ముందు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారంటారు ఈ
ఇంకా మళ్ళీ తర్వాత రామిరెడ్డి పార్థుడు ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు పార్థుడు ఫోన్ చేసినాడు ఇట్లా చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా అలసిపోయినారు కదా సరే మంచి అవకాశం అనుకున్నాడు రామిరెడ్డి రామిరెడ్డి పెద్ద ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అది రామశేఖర్ రెడ్డి అప్పటికి వీళ్ళిద్దరూ అన్నదమ్ములు టూ థౌజండ్ ఫోర్ టైంలో అప్పటికే టికెట్ కోసము ట్రై చేసి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కొంచెం దగ్గర అయినారు టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఇద్దరు టికెట్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు కదా అప్పుడు వాళ్ళిద్దరిని హెచ్చరించినాడు ఆ పదయాత్ర పొందు మీరిద్దరు కలిసి నాకపోతే మీరు బ్యాక్సైడ్లో పోతారు అన్నట్టు చెప్పినాడు ఆయన ఆయనకు చాలా అనుభవం కదా తర్వాత సీఎం అయిన తర్వాత ఇంకా చొరవ తీసుకున్నాడు పార్థుడు అది ఎలక్షన్ అయిపోయి కొన్నాళ్ళకే పెద్ద కొనాలి వల్లే ఇంకా వాళ్ళు రాజీ చేసి చేసినారు అది కొన్ని షరతుల మీద అంటే ఊర్లో ఆయన ఆల్మోస్ట్ బనాంపల్లో ఆయన ఏం బిజినెస్ చేయకూడదని ఈ పార్థుడు ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి కదా ప్రేక్షణ అన్నాక పెద్ద మనుషులు ఉంటారు వీళ్ళకి సంబంధించిన పెద్ద మనిషి కడప జిల్లా అయినా ఊరు అయినా ఆయన పేరు ఉంది వీళ్ళు వచ్చి అంటే ముఖ్యమంత్రి చెప్పినప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి వచ్చి డైరెక్ట్ ప్యాక్ కాంప్రమైజ్ చేస్తాడా చేయలేడు కదా ఇట్లా పెద్ద మనుషులు దిగినారు కడప జిల్లా పెద్ద మనుషులు దిగి మొత్తం మీద కాంప్రమైజ్ చేస్తారు చేయడంలో కొన్ని షరతులతో భాగంగా పార్థుడు ఇంకా బనాంపల్ల రాజకీయం చేయకూడదు ఆడ అని చెప్పేసి అలా అందుకే పార్థుడు ఎప్పుడు ఎంపీకి ట్రై చేశాడు కానీ తర్వాత పార్థుడు అంటే పార్థసార్ రెడ్డి ఆయన ఎంపీకి ట్రై చేశాడు కానీ ఎప్పుడు అక్కడ పాండ్యంలో ఎమ్మెల్యే ట్రై చేయలేదు ఇంకా అంటే మనస్ఫూర్తిగా కలిసి వాళ్ళు కూడా స్వాగతించినారు కాటసాన్ని రాంబాబు స్వాగతించి వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ ప్రతీకారం వీళ్ళ పార్థుని సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళ మీద ప్రతీకారం చేయడం అవన్నీ చేయలే పెద్ద మనుషులు మీ ప్రాంతంలో భూమానాగరెడ్డి గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటి అసలుకి భూమానాగరెడ్డికి వచ్చేసి ఆయన టీడీపీ ఫ్లూక్లో దాని ఆయన ఏమైంది ఇప్పుడు పివి నరసింహరావు అది ఇంక దగ్గర ముందు చెప్పాల్సి వస్తుంది పివి నరసింహరావు నంద్యాల నుంచి పోటీ చేశాడు అవును చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి మీద గంగుల ప్రతాపరెడ్డి ఒక పెద్ద భారీ మెజార్టీతో గెలిచాడు రాష్ట్రంలోనే అతి ఎక్కువ భారీ మెజార్టీ వన్ క్రో వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ నైన్ థౌసండ్ మెజార్టీతో గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి ప్రతా ప్రతాప్ రెడ్డి గెలిచాడు చెల్లా మీద సో తర్వాత మళ్ళీ ఏమైందంటే ఒక ఎలక్షన్లు వచ్చాయి నైంటీ ఫోర్లో వెళ్ళి ఆ టైంలో కరెక్ట్ అయిన ఎవరు భూమానాగర్ రెడ్డి బై ఎలక్షన్ ఆలగడ్డకు వచ్చిన బై ఎలక్షన్ ఎమ్మెల్యే అయినాడు ఆలగడ్డకు బై ఎలక్షన్ వచ్చింది అది ఇప్పుడు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే భూమానాగరెడ్డి వాళ్ళ అన్న భూమా శేఖర్ రెడ్డి భూమా శేఖర్ రెడ్డి చనిపోయాడు నైంటీ ఫోర్లో చనిపోతే నైంటీ ఫోర్లో ఎలక్షన్ వచ్చింది ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు యువకునిగా భూమానాగరెడ్డిని నిలబెట్టారు అక్కడ నిలబెట్టినప్పుడు గంగుల ప్రతాపరెడ్డి వాళ్ళు డైరెక్ట్ పివి నరసింహరావు స్థాయిలో వాళ్ళ పలుకొడింది సిట్టింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్గా కోర్టులో విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఉన్నాడు సో అంగబలము అర్ధబలము అంతా ఉంది వాళ్ళకి సాగుతూ ఉంది ఆ మూమెంట్లో ఒక యువకుడిగా భూమానాయరెడ్డిని ఈయన ఎన్టీ నామరు ప్రపోజ్ చేసి నిలబెట్టిన తర్వాత అంటే ఎవరొకరు ఆ ఫ్యామిలీ నిలబడాలి ఎప్పటి నుంచో ఈ భూమా కుటుంబానికి వాళ్లకు నిజంగా పెద్ద స్టోర్ అవుతుంది వాళ్ళకు వయసు మన కాబట్టి ఆ కుటుంబం నుంచి ఒక నిలబెట్టాలి కాబట్టి భూమా నాయుడు నివడినాడు ధైర్యంగా నివడినాడు యువకుడు యువకుడు నిలబడినాడు కానీ నామినేషన్ వేయడం కోసము అంత ఈజీగా లేదు వీళ్ళు ఎక్కడికెక్కడ అటకాయిస్తున్నారు భూమా నాయుడిని మొనీకుండా దొరికితే బాబులే సంపాలన ఉన్నారు లేక ఏ రూట్ పైన కాపలే పెట్టి అంత వాళ్ళ మనుషులే ఉన్నారు అధికారం వాళ్ళది పోలీసులు వాళ్ళే అప్పుడు చల్లా రామకృష్ణడే ఆడికి భూమా పోయి భూమా నాయుడికి సపోర్ట్ పెన్నాడు అదే భూమాడు పోయి నిలబడి తుపాకులో అన్నాయి ఎందు దగ్గర మంది ఉన్నారు ధైర్యంగా అంటే ఆల్మోస్ట్గా సపోర్ట్ చేయండి బాబు చల్లారామకృష్ణ సపోర్ట్ లేకపోతే అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్ భూమా వాళ్ళు కూడా ఫెరోసియస్ పీపులే కానీ ఆ రోజు చల్లా ఇచ్చిన నైతిక బలం కానీ డైరెక్ట్ ఫిజికల్గా వాళ్ళంతా రావడము అనేది బాగా ఉపయోగపడింది రెండు మూడు చోట్ల కాల్పులు కాల్చుకున్నారు బాంబు వేసినారు ఇట్లా డైరెక్ట్ పోతే ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది ఎన్ని చోట్ల కాటు పెట్టినారని ఇంకొక రూట్ రుద్రవరం మీదగా రుద్రవరము ఎల్లావత్తులు అని ఆ రూట్లో ఇంకొక రూట్ ఉంది చాలా లేటు సార్ చివరి మూమెంట్లో భూమానాడి నామినేషన్ వేసి అయినాడు ఆ ఎలక్షన్లో మీకు తెలుసు ఆయన ఎమ్మెల్యే అయినాడు నంద్యాల నామినేషన్ వేసేది ఆయన ఎమ్మెల్యే అయినాడు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఏంది ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి టీడీపీకి ఒక బలం బలం వచ్చా అట్లా భూమానాడికి విపరీతమైన క్రేజ్ వచ్చా బై ఎలక్షన్ అందులో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలుకొడి వచ్చా ఇంకా భూమానాయుడి ఏంటంటే ఆ ఎదిలో ప్రతి చోట తన వర్గాలు పెంచుకోవాలని చూశాడు ఒక ఆలగడ్డకు పరిమితం ఏంటి బాగుండేది అంతవరకు బాగానే ఉన్నది నెక్స్ట్ టైంకి ఆయన ఎంపీకి పోటీ చేశాడు ఈయన మా ఈయన ఓడిపోయిన తర్వాత ఎవరు మన ఈయన పివి నరసింహరావు రాజీనామా తర్వాత అంటే ఐదేళ్ల తర్వాత ఏమైంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ వచ్చాయి ఎంపీ ఎలక్షన్ వచ్చాయి అప్పుడు ఈ
మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం అంటే ఈయన గెలిచిన తర్వాత ఏమైంది ఈయన తీసుకుపోయిపోయి అక్కడ పోయాడు ఏది బరంపురం రెండు చోట గెలిచాడు బరంపూర్ పెట్టుకొని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్ వచ్చాయి అప్పుడు ఆయన పివి నరసింహ రావు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా కాదు ఓడిపోయారు ఆ టైంలో ఈయనను భూమనాడి నగలకు దించారు భూమనాడి ఎంపీ అయ్యాడు అప్పుడు ఒక వీక్ క్యాండిడేట్ని కొన్నాడు రంగయ్య నాయుడు అని అక్కడ సో భూమనాడి బంపర్ మీద ఎంత గెలిచాడు అట్లా హీరో అయినాడు ఆయన పది చోట్ల చాపాడు అందులో భాగంగా చల్లా వాళ్ళ వ్యతిరేకంలో ఒకరిని ప్రోత్సహించారు ఒక ఆయన్ను నేతపులే ఆయన బలి జిల్లా లీడర్ నేతపులే అంతవరకు చల్లారామకృష్ణుడు ఈ మనిషి ఆయన కూడా ఆయన ఈయన పోయి అంటే ఫస్ట్ టైం లేదు రెండోసారి మూడోసారి అప్పుడు బలి చేస్తులు అవుకులలో ఆయన బలి చేస్తులకు లీడరు అవుకు మండలంలో ఈయన పోయి ఆయన ప్రోత్సహించాడు ఇప్పటికి టూ థౌజండ్ కల్లా అప్పుడు ఇంకా బాల్ ఫుల్ స్ట్రాంగ్ అయిపోయినాడు టూ థౌజండ్ వన్ ప్రాంతంలో ఫుల్ స్ట్రాంగ్ అయిపోయినాడు పోయి అక్కడ పోతే ఆయన చల్ల మీద పోటీ చేసి నేతపుల చల్ల తమ్ముని మీద పోటీ చేసి గెలిచినాడు ఆ ఊగులో అప్పుడు సీతారామయ్య నేను ఒక ఎస్పీగా వచ్చిండే ఆయన ఈ ఫ్యాక్సిస్టులలో బాగా అనసరికి ప్రయత్నం కాదు ఫ్యాక్సిస్టులు వాళ్ళకు ఈ కిరాయి ఎంతకులు అంటే అక్షల ఒరిజినల్ కిరాయి ఎంతకులు మాకు లేరు మీ ఇందాక ఏంటంటే మాది కాశీపురము మాకు పక్కిరెడ్డితో ఇది ఉంది ఫ్యాక్షన్ ఉంది ఆ పక్కిరెడ్డి అంటే సంగపట్నంలో మమ్మల్ని గుర్తుపట్టరు కాబట్టి మేము ఆడిపోతాం ఆయన ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు లేకుంటే ఇంకా చిన్నపల్లె వాళ్ళు కొలుంగుల మనలో గుర్తుపట్టలేరు సో కరెంట్ రెడ్డి సాయంగా వీళ్ళు పోతారు ఒక స్ట్రాటజీలకి ఎట్టు ఉపయోగించు ఉపయోగపడేటట్లు కానీ ఆ చివరి మూమెంట్లో ఒకరిద్దరు వచ్చిన్నారు కిరాయిలు ఒక నంద్యాల వెంకటేశ్వర్ అనే ఒక ఆయన ఉండే సంధ్యాల మండలంలో ఒక అతను చంపిరి మొత్తం మీద ఒక ఎనిమిది మంది కిరాయి అంతకులు చంపిరి అందులో ఈమెన్ మా ఊరు మనిషి అంటే మా ఊళ్ళో అప్పటికే రాజు అయ్యి బాగా సుఖంగా ఉంది మా ఊరు ఒక అతను ఇంత జరుగుతుంది ఎప్పుడు పోలీసులు రావడము జిల్లా పోలీసు అధికారులు వచ్చి గ్రామ బహిష్కరణలు చేయడము ఇవన్నీ ఏం చేయలేదంటారు ఎప్పుడు చేస్తుండ్రి అప్పటికి అంత పవర్ఫుల్ లేరు ఏమైందంటే కరెక్ట్గా ఈ ఒక ఐదేళ్ల కాలంలో నైంటీ ఫైవ్ నుంచి టూ థౌజండ్ వరకు చాలా మందికి శిక్షలు పడ్డాయి ఈ మన ఈవెన్ టూ థౌజండ్ టూలో చిందుకూరులకు అందరికి శిక్షణ పడింది రేవణూరులో కొంతమందికి శిక్ష పడ్డాయి రేవణూరులో కొన్ని మండలు జరిగినాయి ఈ అందరూ జైల్లో కూడా మొదలు పెట్టేసి అట్లా చాలా జిల్లా అంతా జరిగినాయి రేవణూరు మండలు ఏంటి మళ్ళీ అవి మళ్ళీ పోయి అక్కడ సుమారుగా ఎనిమిది మండలు జరిగినాయి ఎయిట్ మండలు జరిగినాయి అది ఊళ్ళో వాళ్ళే అయిన పోయిన వాళ్ళు చంపుకున్నారు అది చాలా పెద్ద స్టోరీ అది అవుక మండలానికి సంబంధం ఉండదు కాకపోతే అప్పటికి లీడర్గా చల్లరామకృష్ణ అడిగిన అడిగాటి ఒక ఆయనకు ఒక లీడర్కు చల్లరామకృష్ణకి సపోర్ట్ చేశాడు ఒక లీడర్కు కళా సుబ్బాటి సపోర్ట్ చేశాడు అంతవరకే కానీ వాళ్ళ ఫ్యాక్షన్లో వీళ్ళు ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ కాలే వాళ్ళకు మద్దతు పోలీస్ మద్దతు కానీ ఇంకో రకంగా చేశారు సో అట్లా ప్రతి ఊళ్ళలో శిక్షలు పడ్డ మొదలుపెట్టాయి జ్యుడిషియరీ చాలా పవర్ఫుల్ కానీ నారాయణ రెడ్డి అని ఒక జిల్లా జడ్జిగా ఉండే ఆయన బెంచ్కి పోయిందంటే ఆయన శిక్షే అది ప్రూఫ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అట్లా అనుకునే వాళ్ళు ప్రతిది శిక్ష చెప్పడమే పోయినాయి ఫ్యాక్షన్ కేసు అంటే శిక్ష చెప్పడమే ఆయన అంటే పేపర్ చేస్తాను సో ఆయన బెంచ్కి పోయిందంటే అది మార్పించుకొని ముఖ్యమంత్రి లెవెల్ ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది కేసు మార్పించుకొని అట్లా కొంతమంది శిక్షలు పడ్డాం ఒకటి అదే టైంలో పవర్ఫుల్ అయిన సీ సీతారామంజనేయులని ఒక ఎస్పీకి వచ్చాడు వచ్చి ఆయన చాలా అగ్రెసివ్గా ఫ్యాక్షన్ అంచనీకి ప్రయత్నం చేశాడు టూ థౌజండ్లో వచ్చాడు కరెక్ట్గా ఆయన టూ థౌజండ్ జూన్లో అట్లా వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత చాలా అగ్రెసివ్గా ఫ్యాక్షన్ మీద పడ్డాడు ఫస్ట్ రెండు నెలలు బాగా స్టడీ చేశాడు ఆయన ఎంత సరైన పడినా అంటే ప్రతి ఊరు చిత్ర తెప్పించుకున్నాడు ఒక రెండు నెలలు మూడు నెల పాటు అసలు ఆయన ఎస్పీ ఉండాడా అన్నట్టు ఉన్నారు అసలు ఆయన బయట కూడా కనిపించేటోడు కాదు రెండు నెలలు బాగా ప్రతి ఊరు చరిత్ర ఇంకా ఊరికి ఉండి మొత్తం అంత స్టడీ చేసుకుని ఇంకా ఎట్లా ఆలోచించాలి ఆయనకు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు ఉండే ఆయన ఏమైనా ఫుల్ పవర్స్ ఇచ్చినాడో ఏం జరిగిందో కానీ అతను తీసుకున్న ప్రతి చర్యకు ప్రభుత్వం నుంచి మద్దతు ఉంది అంటే స్టేట్ మర్డర్ సెంటర్ కదా అంటే ప్రభుత్వ యంత్రాంగమే మర్డర్ చేయడం అంటే నథింగ్ బట్ ఆటింగ్లో జరిగింది పోలీసులు పోలీసు తీసిన నథింగ్ బట్ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం డైరెక్ట్గా అసలు అతనికి ఒక మనిషిని తీసుకుపోవడం కాల్చడం అట్లా మొత్తం చేద్దాం ప్రతి ఒక్కరు ఈవెన్ కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డికి సంబంధించినటువంటి మనిషిని కూడా కిష్టప్ప అని అనుకుంటా కిష్టం అతన్ని కూడా కాల్చి చంపినారు ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫాలోయర్ని కూడా కాల్చి చంపారు హరికల్ కృష్ణ హరికల్ కృష్ణ అంటే ఏ స్థాయిలో ఆయన పోలీస్ పౌరు పెంచాడు చూడండి
వాళ్ళు పిలిచి తీసుకున్నారు నేను అప్పుడు కొత్తగా ఆర్టికల్స్ రాస్తూ ఉంటే ఈ మాలాంటి వాళ్ళని బాగా ఉపయోగించుకునేవాడు పలానా సబ్జెక్ట్ మీద రాయమని ఇట్లా సో ఆయన ఏం చేసేవాడు అంటే టోటల్ మేధావులతో మీటింగ్లు పెట్టించేవాడు ఈ దాని మద్దతు తీసుకునేవాడు ఇక్కడ మాత్రం ఫ్యాక్షన్ సిస్టమ్ తర్వాత మాత్రం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా వాళ్ళ మనసును తీసుకుపోయేది ఎంత పెద్ద మనిషి అయినా సరే వెనక ఒకటి ఉండే దాన్ని ట్రీట్మెంట్ రూమ్ అంటుంటారు అనమాట అక్కడ తీసుకుపోయి ఒక చింతపరలు కాళ్ళకి చేతులని కట్టేసేది విపరీతంగా కొట్టేది అనమాట ఇంకా అరకాళ్ళ మీద వాడికి అర ఎంత అరసిన ఇనిపించేదిలే ఇంటికి మూతి కట్టేసి ఉంటారు వాడు అంతవరకు ఊళ్ళో కింగు అని ఈడ వచ్చేసి దెబ్బలు తిని పోవాలా దానికి ఎవరు తినాలి పెద్ద పెద్ద లీడర్లు చిన్నవారు కాదు అందుకు ఎంతమంది మనకు దెబ్బలు తినే ఇంకా ఆ రీతిలో భయం పుట్టుకుంది పైగా ఇంకా కన్న ముందు జరుగుతున్న ఎన్కౌంటర్లు మా ఊరు అతను అశ్వర్థ రెడ్డి అని మాకు బంధువు అతను మా ఊళ్ళో ఫ్యాక్షన్లో కూడా మేము ఎప్పుడు పాల్గొంటున్నాడు అతను ఏ రకంగా చేరినాడో బైరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గర చేరినాడు ఎట్ట పోయి పోయినాడో అక్కడ పోయి మరి ఏ దేనిలో పాల్గొన్నాడో తెలుదు బైరెడ్డి బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు ఇతను కూడా అప్పుడు ఇంకా శేషనాడు కూడా బతికే ఉన్నాడు ఈ వీడిని పట్టుకొచ్చి అశ్వర్థ రెడ్డి బేదర్చర్ల దగ్గర చంపిరి అంటే అట్నే నంద్యాల వెంకటేశ్వర్లు అనే ఒక అతను ఉండే అతను ఎటువంటి క్రైమ్ అంత కూడా అంటే అంటే పూలు చెప్పుకునే విషయమే ఒకటి ఏదో బా బాకీ డబ్బులు రావాలా వాళ్ళు వాళ్ళు అన్నదమ్ములు ఇంత కొట్లాడుకుంటున్నారు వాడు ఈగున్నాడు వాడు విని ఏదైతే వాడిని చంపితేనుక నీకు ఇంత డబ్బు ఇస్తాను అన్నట్ట ఏ ఊరు తాండ్రపాడు దాని కర్నూలు దగ్గర ఈడిపోయి ఒకటేసారి వాడిని చంపేసినాడు చంపేసినాక డబ్బుల కోసం ఏదో మళ్ళీస్తలే ఏదో అంటే అంట తీసుకుపోయి తలకాయ తీసుకుపోయి టేబుల్ మీద పెట్టాడంట ఎవరు ఎవరైతే ఒప్పందంగా చూసుకున్నాడో వాడు ఏను ఏను ఏదో అన్నాడు అంట నాకు నమ్మకం లేదు వాడు నువ్వు చంపినావు లేదో వాడు ఇంకో రకంగా తెచ్చినాడు ఏదో చెప్తున్నాడంట ఈయన డైరెక్ట్ తలకాయ తీసుకొచ్చినాడు అట్ట వసూలు చేసినాడు వాణి చంపిరి మొత్తం మీద అయితే రైనా టికెట్ ఇలాంటి ఫ్యాక్షన్లు జరిగాయి అయితే కమ్యూనిస్ట్ కొండారెడ్డి కుమారుడు ప్రభాకర్ రెడ్డి మీరు అసలు మీరు ఏం చదువుకున్నారు ఈ ఫ్యాక్షన్ గొడవ వల్ల ఎక్కడైనా నేరుగా మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు సార్ మీరు మీకు మళ్ళీ డీఫామ్ చదివిన తర్వాత మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చిందన్నారు తొట్ట తొలిగా కూడా ఉప్పలపాడికే మీ పోస్టింగ్ ఏదైతే అప్పుడు ఫుల్ ఫ్యాక్షన్ ఉంది ప్రత్యర్థి కనిపిస్తే చాలు బాంబులు వేసి చంపేటట్లు కాల్చి చంపేటట్లు కత్తులతో వేట కొడవతో వెంబడించి నరికి నరికి చంపేటట్లు ఉంది అలాంటి మీకు మరి ఎలా ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఉప్పలపాడు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వచ్చి ఎలా చేశారు అసలుకి మళ్ళీ జర్నలిస్ట్కి ఎలా మారారు మీరు యాక్చువల్గా అప్పట్లో అందరూ ఇది ఈ విషయం అనుకునేవాళ్ళు ఈ మధ్య మీకు ఎవరో చెప్పినట్టున్నారు ఆ నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో మా బావ చనిపోయాడు నార్పేడి చనిపోయిన తర్వాత ఇంక సరే మళ్ళీ ఇంకా నార్పేడి అత్యక్ ప్రతికారంగా వాళ్ళు ఇది ఉంటారు వీళ్ళంతా అవుకులో ఉన్నారు ఆ కేసులో చాలా మంది లోపల ఉన్నారు మా బావ ఒక హత్య కేసులో నాకు కరెక్ట్గా ఆ టైంలోనే జాబ్ వచ్చింది అదే ఫార్మసీ జిల్లా జిల్లా ఫస్ట్ వచ్చాను ఏదో ఇంకా నేను అప్పుడు ఏంటంటే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు కోరుకున్నారు నేనేం చేసిన అంటే ఆ ఉద్యోగంలో ఉపరిపాలు వచ్చింది కదా చేరుదామా వద్దా చేరుదామా వద్దా అని చెప్పేసి నేను ఆలోచన చేసుకుంటే పట్టించుకోలేదు ఎందుకు అప్పుడు అపోలో హాస్పిటల్లో జాబ్ చేసేవాడిని ప్రైవేట్గా దీంట్లోనే పోదామని అనుకుంటే ఎందుకు అక్కడ ఎవరు అరే ప్రభుత్వం నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తున్నా రా నీకు పెళ్ళయ్యేది లేకుంటే మీకెవరు ఇచ్చారు మా అమ్మ ఎవరు ఈయనే పక్కిరెడ్డి మామ పక్కిరెడ్డి మామ కరెక్ట్గా అక్కడికి వచ్చి అక్కడికి వచ్చింది ఆయన చెప్పాడు అరే మీకు ఉద్యోగం ఉంది ఎందుకు పోదనుకుంటే పోరా ఏం చేస్తారు పో అని అన్నాడు అక్కడు అన్నాక అంటే మా మార్పి ఆడికి పోమని చెప్పలే ఉద్యోగం వదులుకాక ఎట్లా ఒకటే మార్పిద్దాంలే కళాశ పాటిని పట్టుకొని చెప్పాడు ఆయన సరే ఇంకా నేను పోయాను నేనే చేసిన ఇంకా మా అమ్మ మా అమ్మ కానీ ఎవరు ఒప్పుకోలేదు ఆ ఊరికి పోనికి ఎవరు ఒప్పుకోలేదు మా అయిన వాళ్ళు జైలు ఉన్నారు ఇంకో కేసు లేదో జైలు ఉన్నారు నేను ఏం చేసినానంటే బనాయంపల్లకు పోయి ఇట్ట పోనికి కష్టం అయిపోయింది ఇట్ట పోతే ఫస్ట్ ఇంకా వీళ్ళ ముందర వీళ్ళ ఇంటి ముందర వీళ్ళు వీళ్ళంతా అంటే అవుకు గురించి నాకు పెద్ద అనుపాలన తెలియవు అప్పటికి వీళ్ళ ముందర పోవాలంట అని చెప్పారు ఉప్పులపాడు పోవాలంటే సరే ఏం చేయాలని భయం భయంగా నేను ఏం చేశానంటే బనాయంపల్లకు పోయి కోయలగుంట నుంచి బనాయంపల్లి నుంచి పోతే పోతే అవుకు ఊరు బయట ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి స్కూల్కి ఎదురుగా అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది నేను ఒకటి చూస్తే ఓ పోలీస్ స్టేషన్ ఊరు బయట ఉంది అనుకున్నాను నేను పోయి ఆడ బస్సు దిగినానో లేదో ఒక ఆయన రామచంద్ర రెడ్డిని మా అప్పనెంట్ వర్గం అతను కనిపించాడు అతని బీరప్ ఏంటంటే మీ పేరు ముద్దు పేరు అందరూ పక్క పేరు అతను కనిపించాడు ఇంకా అతను కనిపించినాడు
అక్కడ ఎవరు కిరీటి మనుషులు కానీ మా మనుషులు కానీ ఎవరు పోయేది కాదు భయపడేటప్పుడు భయం సహజమే కదా ఒక్కరిని ఏం ఆయుధాలు లేవు అయితే నేను పోక తప్పిన పరిస్థితి ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల చేరాల అని దాంట్లో వచ్చింటారు కదా అది లాస్ట్ రోజు అంటే మనకు తెలియదు ఎప్పుడో ఇంకా తర్వాత చేరి కూడా ముందు డేట్ వేసుకోవచ్చు మనకు తెలియదు సో లాస్ట్ రోజు అది రోజు ఇంకా పోవాలా అని ఆలోచిత భయం ఉండగానే వీళ్ళంత కనిపించిరి ఇంకా భయం భయం పెట్టుకుంది ఏం చేస్తాను ఇమ్మీడియట్గా ఆ బస్సు అట్ట అంటే బస్సు చాట్ ఉన్నాయి కదా ఆ బస్సు పక్కన ఒక ఆయన మోటార్ సైకిల్ అట్లా అట్లా వచ్చింది అప్పుడే వచ్చి దేనికోసం నిలబడ్డాడు అతను ఏం అప్పుకుని వెనక కూర్చొని పా ముందుకు పోవాలన్నా అర్జెంట్గా అన్నాను అంటే ఆయన కూడా ఏమనుకున్నాడు మళ్ళీ ఆ మనిషి కూడా నాకు గుర్తులేదు ఉన్నాను ఇంకా స్పీడ్గా పోయినాడు పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర కాదే రూట్ బనేపల్లి రూట్ అది పోలీస్ స్టేషన్ కాడ ఆపి ఆపేసి ఉన్నాను అది దించేసి చూసుకొని నాకు కాశ్మీరం అని చెప్పాను అంతవరకే ఆయనకు అర్థమైపోయింది ఇంకా నేను పోయి లోపలికి పోయాను పోలీసులు ఆడ ఎస్ఐ బాబా ఫక్రుద్దీన్ ఒక యంగ్స్టర్ ఉన్నాడు అతను నేను ఫలానా అని చెప్తానే ఆయన అట్లనే పాపం లేచి నిలబడి స్వాతని చెప్పారు ఓ మీరా మాకు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందండి మీకు ఇక్కడ ఉద్యోగం వచ్చిందంట అని చెప్పారు అదే దాంట్లో చేరొద్దని మా వాళ్ళు చెప్పినారు నాకు తప్పదు ఈరోజు లాస్ట్ అంటే మీరైతే చేయడం సేమం కాదు నేను ఎస్పీ పర్మిషన్ తీసుకుంటానని చెప్పేసి అప్పటికప్పుడు బనాపల్లి సిఏకి చెప్పి వాళ్ళంతా వైరస్లో కలిపి ఉండదు వైర్లెస్ కలుపుకొని వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడరు మాట్లాడిన తర్వాత ఆయనకి ఎస్కార్ట్ ఇచ్చి పంపు తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్కు రికమెండ్ చేయండి అతనికి సేఫ్ కాదని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఏదో చెప్పారు ఈయన చేసిన పడకప్పుడు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ను ఇచ్చి పంపాడు ఇద్దరిని ఇచ్చాడు వద్దు సార్ బంగం పోయాను వద్దు ఎట్టెట్టుంటే అది ఎన్నాళ్ళు ఇస్తారు అంటే లేదు లేదు ముందు తీసుకుపోండి మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ సిఐ చెప్పినాడు కరెక్ట్గా కదా అంటే ఇంకా సరే ఒక కానిస్టేబుల్ వచ్చాడు వచ్చినాక ఆయన యూనిఫామ్లో ఉంటే ఎట్లా ఇబ్బందిగా ఉందంటే నాకు ఇంకా అందరు చూస్తున్నారు ఇంకా ఆడికి పోతే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పైగా వాళ్ళ మెంటాలిటీ నాకు అప్పటికే తెలుసు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతారు ఎన్నాళ్ళు కానిస్టేబుల్ పెట్టుకుని తిరుగుతా ఏమన్నా కానీ నేనైతే ఏ కేసులు లేను ఇంకా పైగా చివరి మాట్లాడు వాళ్ళదే అంటే మా వాళ్ళదే జరిగింది మా నాపిడి బాధ చంపినారు ఇంకా ఏముంటుంది నా మీద మేము వీళ్ళు జైలు ఉన్నారు చల్లా వాళ్ళు ఎందుకు చంపుతారు నన్ను ఇట్లా అనుకొని ఇంకా ధైర్యంగా అంటే వీళ్ళు జైలు పోగా మిగతా వాళ్ళే ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళే నన్ను చూసింది అని చెప్పింది అది సో నేను కరెక్ట్ కొంచెంపటికి ఈ లోపల అక్కడే పిహెచ్సి ఉంది బస్ స్టాండ్ పక్కనే ఒక పి అవుకు పిహెచ్సి ఉంది దాంట్లో కూర్చుంటే అక్కడ ధనంజయుడు అని ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడు మా పాత ఆయన కూడా అదే ఉద్యోగం ఫార్మసిస్ట్ అనమాట అతను చెప్పే అన్న ఇంకా చేయలేదంటా అది ఇదనే సరే నేను వచ్చాను అతను కూడా ఇస్కాట్కి వచ్చాడు బస్సు ఎక్కిచ్చాను ఈ కానిస్టేబుల్ను ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ బస్సు కానిస్టేబుల్ని అక్కడ పక్కన తప్పించి బస్ ఎక్కిచ్చాను బస్సు కదా కానిస్టేబుల్ ఏది ఎవరు వస్తే మాట్లాడుకుంటా అక్కడ బంకు దగ్గర ఉన్నాడు అక్కడ డబల్ ఎయిట్ బంకు షాపనే కొట్టింది ఆడ ఉన్నాడు నేను బస్సు ఏ కదిలేసి బస్సు ముందు పోయింది ఇంకా ముందుకు వచ్చినాక ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పుకున్నాడు అప్పుడే మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేయడానికి సెల్ ఫోన్లో ఏమన్నా ఇంకా బస్సు పోయింది ఆ ఊరు ఫస్ట్ టైం చూడడము వచ్చింది తర్వాత కలాసు పాటి సారు స్వయంగా పోయినాడు పోయి చెప్తే ఆమె ఏం చేసింది ఎక్కడో ఆలహరవి దగ్గర ఎక్కడో వేసింది ఆమె లలితారమ్మ డిఎంహెచ్ఓ అక్కడ చేయలేను నేను ఉద్యోగాన్ని మనుకుంటా కానీ అక్కడ పోలేను అని చెప్పి చెప్పినా మళ్ళీ సారు మళ్ళీ అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ ఆర్డర్లు మార్పించాడు సరే ఏమన్నా కానీ నేను ఎక్కడ ఉపలబ్ధి చేస్తాను చూస్తాం ఏమన్నా కానీ నాకు కానీ మొండి దగ్గరంతో నేను ఉప్పులపాటులోనే జాయిన్ అయ్యా అదే అప్పుడికే జాయిన్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇచ్చింది కదా జాయిన్ అయినా రెండేళ్ల పాటు అప్పుడు పోవడం అప్పుడు స్నే స్నేహితులు అయితే అప్పటికి బొంగు చిన్నారంటేనే ఒక ఆయన ఎంటర్ అయ్యాడు మా ఊళ్ళో రాజీ జైనిక సరిగ్గా నన్ను పట్టుకున్నాడు మా సైడు ఆయనకు మా నాయనకు అంటే బలి ఇష్టం ఎట్టన కానీ అరే బా మీ కుటుంబాలను కలపలు కలపాలి అయిన పోయిన వాళ్ళు అని చెప్పేసి ఆయన ఒక ఎంప్లాయీ ఆగ్రోస్తో పనిచేసాడు అనంతపురం నుంచి శనివారము సాయంత్రం డ్యూటీ చూసుకొని మా ఊక్కు వచ్చి నన్ను ఎక్కించుకొని కాశీపురం పోయి అదే నేను అతన్ని ఎక్కించుకుంటే కాశీపురం పోతే అక్కడ వాళ్ళ తరఫున వెంకటరామరెడ్డి అని ఒక ఆయన మా క్లాస్మేట్ ఉన్నాడు సో మా తరఫున నేను అవతల వాళ్ళ తరఫున వెంకటరామరెడ్డి మధ్యలో ఈ బొంగు చిన్నారెడ్డి ముగ్గురం కలిసి బాగా తిరిగి ఆరు నెలలు కష్టపడ్డాం కష్టపడి మా సైడ్ ఫ్యాక్టరీలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఏదో మొగళ్ళు చేయి చేయి హ్యాండ్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకున్నట్టు కాదు ఆడలు ఉంటుంది వాళ్ళ రోషాలు అంతే ఎక్కువ ఉంటాయి ఆడలను కూడా కనిపించారు అట్లా బొంగు చిన్నారెడ్డి చాలా ఓపికతో ప్రతి ఒక్క ఆడ మనిషి దగ్గరికి పోయి అమ్మ ఇది అమ్మ అని చెప్పి మొత్తం మీద రాజీ చేసినాడు నైంటీ టూ జూన్లో రాజీ అయిపోయినాం
నువ్వు న్యూస్ కంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందే నీకు నీ ఉద్యోగం చూసుకొని నీ టైం ఉన్నప్పుడు న్యూస్ కంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందే నీకేం చేద్దాం మీరు నువ్వు రాసేది బాగుంది సరే ఎంకరేజ్ చేశాడు డెస్క్ కృష్ణయ్య సార్ అని వచ్చాడు నాకు సోదీప నుంచి చూసి ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు ఓ ఇంత బాగా రాసేటట్లు ఉన్నారని ఆయన చాలా చెప్పాడు ఇంకా అట్లా నన్ను బాగా ప్రోత్సహించారు అప్పట్లో సామాజిక జాడ్యాల మీద బాగా ఆర్టికల్స్ రాసేవాడిని మళ్ళీ అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు మూడు సార్లు ఒకసారి రామోజీరావు సార్ ఒకసారి కిరణ్ గారు కిరణ్ గారు కాదు డిఎన్ ప్రసాద్ ఇంకోసారి గౌస్ సార్ అని అక్కడ డెస్క్లో మొత్తం రాయలసీమ ఇది ఉండే వాళ్ళ మూడు సార్లు స్టేట్ అవార్డులు ఒక ఎస్పెషలీ ఈ ఫ్యాక్షన్ల మీద నేను రాసిన ఆర్టికల్స్ వల్ల ఆర్టికల్స్ కన్నుల కొంతమంది ఫ్యా చల్లారామకృష్ణ అంటే నాకు ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసి ప్రభాకర కన్నులకు నీళ్ళు పెట్టిన నేను అని నాతో చల్లారామకృష్ణ రెడ్డి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఆ తర్వాత పార్తులు బెజ్జం పార్సాదర్ రెడ్డి ఆయనకు దుర్వేష్ లేదు బంధుత్వం ఉంది దుర్వేష్ ఫ్యాక్షన్ గురించి రాశాను ఉమాదేవి అని ఆమె గురించి రాస్తూ ఒక లీడ్ తీసుకుంటూ రాశాను పార్తులు ఫోన్ చేసి బోల బోల ఏడుస్తున్నాడు నాకు కనిపిస్తుంది మళ్ళా ఇదేం లింక్ పార్తులు బీకే బిజ్జం పార్తసారథి దుర్వేసి ఫ్యాక్షన్ ఏంది ఫ్యాక్షన్ ఏం లేదు ఆ ఊళ్ళో ఫ్యాక్షన్ ఉంది పార్తులకు సంబంధం లేదు ఆ ఊళ్ళో బంధువర్గాలు ఆయనకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఊళ్ళో ప్రతి సంఘటన ఆయనకు తెలుసు ఓకే అది రాసిందని ఆయన అట్లా మా ఎంటర్ అయిపోయి నేను అప్పటి నుంచి కొంచెం మీడియాలో ఇదే విన్నాను ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా అంటే ఎప్పుడు కూడా కొనసాగుతున్నారు మీడియాలో మీడియాలో ఆర్టికల్స్ చేస్తూనే ఉంటాను అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు అడిగినప్పుడు నాకు ఈ మధ్య కొంచెం బీజేపీ రాయలేదు కానీ మీరు ఎక్కడ మన లవ్ మ్యారేజ్ అండి ఏమన్నా లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా మా పెళ్లి చూపులే యాక్చువల్ మాకు ఫ్యాక్షన్ కుటుంబాలు మాకే గురు ఎవరు పెళ్ళి ఇస్తారు ఉన్నారు కదా మంది ఇప్పటికీ ఏ స్టైల్ అంతా బాగుంది ఎప్పుడేమన్నా అదే లేదు అప్పుడు కూడా బాగానే ఉంది అయితే ఎంత ఎదికినా సరైన సంబంధాలు వచ్చేవి కాదు ఉద్యోగం వస్తుంది అప్పటికి అయినప్పుడుగా వచ్చేవి కాదు ఇంకా ఏం చేస్తారు లక్కు ఏంటంటే ఈమె ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న నా భార్య ధనలక్ష్మి ఇక వీళ్ళ సొంత ఊరు సాంబవరం వాళ్ళకు ఊళ్ళో ఫ్యాక్షన్ ఉంది మా బావ పులిమతి బావ అని చెప్తే ఫ్యాక్షన్ ఊర్లే మాకు మాకు దగ్గర సంబంధాలు వచ్చే ఫ్యాక్షన్ వాళ్ళే వస్తారు ఫ్యాక్షన్ లేని వాళ్ళు ఈవినికి భయపడతారు ఫస్ట్ థింగ్ సో ఇక్కడ వాళ్ళ నాయన నాకు ఈవినికి ఒప్పుకోలేదు ఎవరు నా భార్య ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ధనలక్ష్మి వాళ్ళ పెళ్లి చూపు చూసినా వాళ్ళ వాళ్ళ నాయనకి ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే మేమే ఫ్యాక్షన్లు అనుభవించినాం మళ్ళీ ఈమెను తీసుకుపోయి చేసింది అయితే ఆమె ఆమె నన్ను ఇష్టపడింది మధ్యవర్తి ఇష్టపడిందో లేదో మధ్యవర్తి మాత్రం బల చెప్పాడు చక్కగా ప్రభాకర్ నేను ఆమె ఇష్టపడుతుంది నువ్వు అని నాకు ఏదో ఆమె చెప్తే ఇంకా నేను ఆమె తప్ప నేనే ఎవరు చేసుకున్నట్టు ఇంకా పెద్దలు ఖాయం చేసి మాకు మాది కమిషన్ కదా మేము కట్నాలు కట్నాలు ఇవన్నీ ఉండవు ఇష్టపడ్డం ఏంటంటే ఆ టైంలో నాకు అంటే నేను పేపర్ రాసినప్పుడు ఆయన కాశీపురం ప్రభాకర్ రెడ్డిని నాకు జనార్దన్ రెడ్డిని ఆయన అద్భుతాన్ని విలేకర్లే ఆయన ఆయన పెట్టిన పేరే అందరు కాశీపురం ప్రభాకర్ రెడ్డి నా ఇంటి పేరు యాక్చువల్గా గంగిరెడ్డి ఇంటి పేరు గంగిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గంగిరెడ్డి కొండారెడ్డి గారి కుమారుడు గంగిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు పిల్లలు నాకు అమ్మ సావిత్రి అమ్మ సార్ మీరు ఎంతమంది అన్నదమ్ములు మా అన్న సుధాకర్ రెడ్డి నేను మా అక్క భారతి పిలిమంది మా చెల్లెల అరుణ ప్రజెంటు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారి వైఫ్ ఆయన ఎక్స్ మండలాధ్యక్షుడు శ్రీవిల్ల భూమానారెడ్డి గుంపు ఆయన ఇద్దరు మా కొడుకు మా కూతురు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నా కొడుకు ఎంబీఏ ఎంబీఏ ప్రశాంతంగా ఉంది ఎక్కడ ఏమీ లేదు ఏమి లేదు మా ఇంకా నాకు తెలిసి ఫ్యాక్షన్లు కూడా మా ఊళ్ళో రావు ఏనాటి గడ్డలైన అవుకు గుండ్ల సింగవరం ఉప్పలపాడు చిన్నంపల్లి ఈ ప్రాంతాలంతా ఒకప్పుడు ఉధృతంగా ఉన్న ఫ్యాక్షన్ ఇప్పుడు పూర్తిగా సద్దు మనకిపోయింది అంతా ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంత ప్రజల యొక్క పర్సెప్షన్ అంటే ఈ ముఠా తగాదాలు ఈ ఫ్యాక్స్ మీద ఎలా ఉందండి రావాల ఆ ప్రాంత ప్రజల పర్సెప్షన్ ఏమైనా ఏంటంటే అప్పట్లాగా కక్షలు అంటే మన ఆయన హత్యకు ప్రతీకారం తెచ్చుకోవాలా మా ఆయన హత్యకు ప్రతీకారం తెచ్చుకోవాలా ఈ మెంటాలిటీ ఇప్పుడు పోయింది ఎప్పుడో జరిగింది ఎప్పుడో అప్పుడే మేము ఎప్పుడో జరిగినా కూడా పత్రికను తెచ్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళము ఇప్పుడు అది పోయి ఏం చేస్తున్నారంటే ఆధిపత్యం రాజకీయంగా ఆధిపత్యం ఉంటేనే ఎమ్మెల్యే దగ్గర పౌరం గౌరవం ఉంటుంది సో ఊర్లో ప్రెసిడెంట్ గెలుచుకోవాలా లేకుంటే ఎంపీడిసి గెలుచుకోవాలా ఇటువంటి టైంలో చిన్న చిన్న దర్శనాలు వస్తాయి తప్ప ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు అది కూడా డబ్బు రాజ్యం వెళ్తూ ఉంది అందరూ ఒక దాంతోపాటుగా ఆల్రెడీ ఫ్యాక్షన్ అనిపోయినాయి నేను చెప్పాను ఇందాక అవేర్నెస్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది జుడిషియల్ పౌరఫుల్ అయ్యి పోలీస్ పౌరఫుల్ అయ్యి ఎవరు కూడా ఫ్యాక్షన్ చేయడం లేదు ఎవరికైనా ఆ మెంటాలిటీ ఉన్నాయి ఎంటమిడి
సో కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా వేరే సిటీ ఇప్పుడు సుఖాంతం ఇప్పుడైతే సంగపట్నం పక్కిరెడ్డి మామతో టచ్ లో ఉన్నారా ఎందుకు లేదు బాగా రెగ్యులర్ ఆయన ఆయన నేనంటే నేనంటే ప్రాణం పక్కిరెడ్డి మామ సంగపట్నం పక్కిరెడ్డి ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు అబ్బా అది ఒక సమస్య అంటే ఆయన అప్పటికి కొంచెము వాళ్ళ నాయన చనిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు ఫ్యాక్షన్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వచ్చింది భయ భయనతో భయన అప్పటికే భూస్వామి మెయింటైన్ చేయాలంటే ఊరికి రాదు ఎంటప్పుడు మనుషులు రావాలి అప్పటికేం ఆదాయాలు లేవు గనులు గినులు లేకుంటే ఇందాక అన్నట్టు రామాపురం గేట్లు ఇవన్నీ ఏం లేవు సో పొలాల ముఖాలు ఫ్యాక్షన్ మెయింటైన్ చేయాలి ఆయన చదువుగా అయిపోయింది డిగ్రీ చేసినాడు ఆయన అప్పటికే నర్సరావుపేటలో ఆయన మీద దాడి జరిగింది ఇక్కడ అదే వీళ్ళు మంత్రిరెడ్డి సురారెడ్డి వర్గంలో ఉండేవాళ్ళు కదా కాబట్టి సత్యనారెడ్డి ఒకసారి మీనాక్షి హోటల్లో ఒక దగ్గర దాడి చేసి ఆల్మోస్ట్ చంపే చచ్చిపోయినాడు అనుకుని రిపీటినారు సో ఆ మూమెంట్లో ఇంకా కుంటిపక్కి రెడ్డి అని పేరు వచ్చేసింది చేతులు మీరు చూసినారు కానీ చేతులు అన్ని ఇట్లా ఉంటాయి ఇక్కడ దెబ్బ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటాయి ఇంకా మేమంతా ఇప్పుడు ఎదాలు చేస్తుంటాం అంత అంటే మాకు ఆ సమయం అందరికి లేదు కానీ మేము తమాషగా మాకు చిన్నప్పటి నుంచి అందుతుంది కాబట్టి ఆయన ఇంక పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం లేదు దాంతోపాటు కుటుంబం కోసము తమ్ముడు దశగిరెడ్డి ఉన్నాడు దశగిరెడ్డి కుటుంబంలో అన్న పక్కిరెడ్డి టీచర్ పక్కిరెడ్డి ఉన్నాడు వాళ్ళు వాళ్ళకి సమయం లేకపోయినా మిగతా దశగిరెడ్డి కుటుంబము దాంతోపాటు వీళ్ళ ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు వీళ్ళకు అక్కలు ఉన్నారు వాళ్ళ పిల్లల బాధ్యత అక్కకు సంబంధించిన పిల్లలు అంటే మేనల్లు రోషిరెడ్డి వీరారెడ్డి వీళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అన్నీ ఆయన చూసుకునేవాడు ఆయన పెళ్ళి అనుకలేంగా ఫ్యాక్షన్ మాత్రం ఆయన లేకుండా ఎప్పుడు లేదు ఆయన ఆయన అదృష్టం ఎట్టబతినాడో మనకు తెలుసు చాలా నాకు తెలుసు అవి చూపుకుంటే చాలా స్టోర్ అవుతాయి కానీ ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇప్పుడు ఆయన ఫ్రీగా ఉన్నాడు మొన్న కూడా ఎదురయ్యాడు ఎక్కడ అయినా మన ఒక రైతు నాయకుడు ఆరుకట్ల భాస్కర్రెడ్డి గారు చనిపోయింటే ఆడ ఎదురయ్యాడు ఎదురయ్యి ఇంకా కూర్చొని ఆపేయగా నేను వాళ్ళకి ఇచ్చా చాలా తర్వాత ఏం రా కనిపించడం లేదన్నట్టు చెప్పా మొత్తం మీద మీరు ఒక పాత్రికేయునిగా ఒక ఫ్యాక్షన్ బాధితుడిగా ఈ ఫ్యాక్షన్ గురించి ఏం చెప్తారు అసలు అంటే ఫ్యాక్షన్ అనేది కాదు ఇప్పుడు దానికి అవుట్డేటెడ్ సబ్జెక్టు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరు రాజకీయాల్లో అంటే నేను చెప్పే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫ్యాక్షన్ మా సైడ్ ఉండకూడదు అంటే మా సైడ్ పంచాయతీలు రద్దు చేయాలి ఎలక్షన్లు పెట్టకూడదు పంచాయతీలకు మాకు ఎస్పెషల్లీ కొన్ని ఓల్డైల్ గ్రామాస్ అని గ్రామాలు ఏమి ఉంటాయో వాటి ఖచ్చితంగా పంచాయతీ ఎలక్షన్లు పెట్టకూడదు కేవలం స్పెషల్ అధికారిని పెట్టాలా అతని దాన్ని పరిపాలన చేయించాలా అంతేగాని సర్పంచం చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంది అక్కడ గొడవలు వస్తున్నాయి డబ్బులు కూడా ఒకరి మించి ఒకరు పెట్టుకొని ఎవరు డబ్బు పవర్ ఉంటే వాళ్ళు గెలుచుకొని చూస్తున్నారు దాన్ని బట్టి ఆ డబ్బు మళ్ళీ సంపాదన కోసం మళ్ళీ వినీతి తొక్కాల్సి వస్తుంది సో ఇవన్నీ సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్యాక్షన్ ఇంతకుముందు ఉండిన గ్రామాల్లో ఓల్టైల్ గ్రామాల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎలక్షన్లు పెట్టకూడదు రాయలసీమలో ఓన్లీ స్పెషల్ అదే ఆ రీతిలో సంస్కరణ తేవాలి వేరే మార్గం లేదు కాబట్టి ఇంకా ఫ్యాక్షన్ ప్రోత్సహించకూడదు పొరపాటున ఇప్పుడు అంత చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు చిన్న చిన్న దర్శనం కోసం వాళ్ళ తండ్రి గారికి వాళ్ళకు సపోర్ట్గా పోవడము ఇది ఉండకూడదు ఎవరైతే అనుభవించినారో వాళ్ళు వీలుంటే ఒక టీంగా పోయి అనుభవి పోయి ఇక్కడ గొడవలు మొదలైన ఆడికి పోయి మేము ఇట్లా మా బాధలు ఇది చూడండి ఇది మా మా మామడికి ఇట్లా కాలు ఇరిగినాయి ఇది చూడండి ఏది మీకేం కర్మ అని చెప్పేసి ఒక కమిటీలు ఎప్పటికక్కడ ఏర్పరిచి ఆ ఫ్యాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది అనుకున్న చోట సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మంచిది ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి రా రాదు ఇక రాకపోదు వచ్చిన చోట పోలీసులు ఇట్లా చేయాలి అని కరి థ్యాంక్ యూ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు చాలా మంచి విశేషాలు చెప్పారు ఓకేనా అక్కడ రేనాటి గడ్డలో తిన ఫ్యాక్షన్ గురించి చాలా మంచి విశేషాలు చెప్పారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి నమస్తే అండి థ్యాంక్ సార్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్